మెడ్రాస్ లో ఒక నవ్వుతే పెట్టాను ఇప్పుడు దాకా నీకు నవ్వు రాలేదు నువ్వు లవ్ చేసి ఎవరినన్నా చేయలా చేసి బుద్ధి పెట్టి లవ్ అని చెప్పి మీరు ఎవరిని లెక్క చేయరని ఎంత పెద్ద వాళ్ళనైనా కూడా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టి పని చేయాలి ఎవడో ఏం తేడా వచ్చినా అయిపోయాడే ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ వల్లే మీరు కొన్ని కొన్ని కంపెనీలకు మెల్లమెల్లగా దూరం అవుతున్నారని ఇప్పటికీ ఎవడికో భయపడిపోయి ఎవడో ఏదో చేస్తాడని మీ తోటి కెమెరా మ్యాన్ ఎవరికో వచ్చినప్పుడు అది అవార్డు మనకు రాలేదని మీరు ప్రెస్ ఎక్కడ వింతవారు కరెక్ట్ తోటి కెమెరా మ్యాన్ ఏంటి చాగమూర్తిని కాదు నేనేమి వారసులు ఏంటి మీ క్లాష్ మనం టెంపర్మెంట్ కదా ఏంటి ఎక్కువ మాట్లాడతాం చెప్పినట్టు నువ్వు అడగే నేను తిట్టాను నాలాంటోళ్ళు ఏదో చెప్తారు అరే నీది ఫోటోజెనిక్ ఫేస్ రా అని దీనికి ఒక లెక్క ఏంటి సార్ అరవింద్ స్వామి కంటే అద్భుతం అందగా ఎవడు ఉన్నాడు వేరీ అరవింద్ స్వామి ఫోటోజెనిక్ అందం ఏం కాదు టాలెంట్ బాబా సినిమాకి సంబంధించి ఏంటి అక్కడ జరిగింది సార్ షర్ట్ షర్ట్ కసై సార్ నో ఓకే ఓకే షార్ట్ నాయుడు గారి పరువు అవసరంగా అందరూ ఇటు ఇటు చూస్తే అందరూ మనలే చూస్తున్నారు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కానీ పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ చాలా బాధపడ్డ సంఘటన ఏదైనా ఇప్పటివరకు మా నాన్నగారు గుర్తు వస్తే ఏడుపు వస్తుంది నాకు నేను కెమెరా మ్యాన్ అవ్వకుందే చచ్చిపోయా ఓకే వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ విషయంలో ముఖ్య పాత్ర మీరే వహించారని అది మరి నాకు నా మేనేజర్ ఒకటి తయారయ్యాడు ఇప్పుడు అందరికీ సన్ స్ట్రోకులు చాలా సన్ స్ట్రోకులు ఎక్కువ ఈ నా కొడుకు కోసం చిరంజీవి గారు ఏదో షాపింగ్ లో షూ తొడిగి షూ స్వయంగా కొనించి అది ఇప్పుడు చేసుకోలే నేను అది దాచుకున్నాను నేను హీరోయిన్ తో మీ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది మిస్టర్ కాంట్రవర్షియల్ మ్యాన్ డోంట్ పుల్ మే ఓకే నేను చెప్తా ప్రేమించి అమ్మాయిలని నన్ను అది కాంట్రవర్సీ జరిపి హెడ్ లైన్ చోట నాయుడు అమ్మాయిలని ప్రేమించమన్నాడు అది నా ఆవిడ చూసి మళ్ళీ ఆవిడ నన్ను రెండు పీకి ఇది అవసరమా హాయ్ సార్ వెల్కమ్ టు ఫ్రాంక్లీ విత్ టీఎన్ఆర్ అండ్ చెప్పండి ఫస్ట్ ముందుగా చిన్న జనరల్ క్వశ్చన్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాం అసలు ఈ చోటా కే నాయుడులో కే అంటే ఏంటి కామిరెడ్డి మా ఇంటి పేరు ఇన్షియల్ అంటాం మనం ఓకే ఓకే అలా మా ఇంటి పేరు కామిరెడ్డి అంటే మీ ప్రశ్నకి సమాధానం వివరంగా చెప్తే కానీ అర్థం కాదు చోట అంటే చిన్న మా అమ్మ సరౌండింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మా ఇంటి పరిసర ప్రాంతంలో మార్వాడీస్ ఎక్కువ అద్దెకు ఉండేవారు సో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో చోటు బాబు నేను ఇంట్లో ఆఖరి అనుకునే ఆవిడి ఓకే నేను అందరికంటే చిన్నవాడిని నాతో ఆ పెద్దవాని వాళ్ళ ఉద్దేశం మా అమ్మ నాన్న ఐడియా ఓకే చోటు బాబు అని పేరు పెట్టుకుంది ఆవిడ చిన్నోడు అని ఇంట్లో చిన్నోడు అని చెప్పి అఫ్కోర్స్ నా తర్వాత ఇంకొక ఇద్దరు నా తమ్ముడు శ్యామ్ నా చెల్లి సందీప్ మాదరు నా తర్వాత సో అలా అమ్మ చోట అని పిలవడం మొదలుపెట్టింది ఈ చోట అనే పేరు అమ్మ పిలవడంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఫ్రెండ్స్ స్కూల్కి వెళ్ళినా కూడా చోట 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 అని అలవాటు అయిపోయింది అక్కడ పెడితే కామిరెడ్డి మా ఇంటి పేరు ఓకే ఓకే నాయుడు నాకున్న పేర్లు ఎండ్ సో ఇది జరుగుతుండగా ఒక టెన్త్ క్లాస్ వరకు నేను నా స్టడీస్ అయినవి అయిన తర్వాత చెన్నై వెళ్ళిపోయాను చెన్నై తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చా హైదరాబాద్ టీవీ సీలు పని చేయడానికి వచ్చా నా వైఫ్ నేను సడన్గా మెడ్రాస్ వెళ్ళాలి టికెట్ బుక్ చేయడానికి ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఫోన్ చేసి టికెట్ బుక్ చేయడానికి అంటే పేరు అడిగారాడు చోట అంటే కాదు ఫుల్ నేమ్ కావాలని అడిగారాడు అడిగితే చోటాకే నాయుడు అని చెప్పింది ఓకే 
అది ఫస్ట్ టైం నా వైఫ్ నోట్ నుంచి వచ్చింది ఈ పదం ఛోటాకే నాయుడు సో బిహైండ్ ఎవ్రీ సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ దెర్ ఇస్ ఎ ఉమెన్ బట్ మై సక్సెస్ టూ ఉమెన్స్ మా అమ్మ నా భార్య అది ఈ చోట కే కాబ్రెడ్డి ఇన్ని కథలు ఉన్నాయి ఇందులో అండ్ మీ అసలు పేరు ఎక్కడ చెప్పట్లేదు ఈ ఇంటర్వ్యూలోనే చెప్తారా అంటే అసలు పేరు చోట అంటే నా అసలు పేరు అనే దాన్ని అవసరం రాలేదు ఇంకా దాన్ని అలా వదిలేస్తాను మా అమ్మ సి ఇక్కడ మా అమ్మకు పెట్టి నువ్వు ఎవరో పెట్టుంటే నేను ఇది కాదు అసలు నా పేరు అసలు పేరు అని చెప్పేవాడిని ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా అమ్మ పెట్టింది కాబట్టి ఇంకా అదే నాకు చాలా ఇష్టం మా అమ్మ అంటే అందుకని ఈ పేరుని ఇలా కంటిన్యూ చేస్తా సో అసలు పేరు అంటే ఏం లేదు మీకు ఇంకేం లేదు నాకు ఉంది నాకు తెలుసు దొంగలు అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్కే చవట్లు పెట్టించాడు ఈయన చెప్పండి పర్లేదు దీనివల్ల ఇప్పుడు ఏదన్నా నెక్స్ట్ సరే అండి మీరు కెమెరా అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తారు తప్పించి ఏ కెమెరా మీ దగ్గర మీరు అసిస్టెంట్ చేయలేదు కదా కానీ అంటే ఎవరికి ఎవరి దగ్గర పని చేయకుండా ఇంత సక్సెస్ చూడడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అది ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది లక్క అయ్యి ఉండొచ్చు అంటే నేను సరిగ్గా చదవట్లా మా నాన్నగారు నన్ను నేను రావు గోపాల్ రావు గారు నూతన్ ప్రసాద్ గారు నాన్నగారు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే నువ్వు బాగా చదువుకుంటే ఒక డిగ్రీ ఒక ఒక సర్టెన్ లిమిట్లో డిగ్రీ పూర్తి చేస్తే నేను ఏమన్నా మంచి పొజిషన్కి వెళ్దామని ఆలోచిస్తున్నాను నువ్వు టెన్త్ పాస్ ఏది అవ్వట్లేదు కనీసం టెన్త్ పాస్ అవ్వరా టెన్త్ కూడా ఫెయిల్ నేను నువ్వు టెన్త్ పాస్ అయితే నేను నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మా అబ్బాయిని ఎక్కడైనా పెట్టండా అని అడిగితే ఏం చదివి అని అడుగుతారు టెన్త్ ఫెయిల్ అనేది నాకు పరుగు పోద్దురా టెన్త్ పాస్ అవ్వ అన్నారు సో టెన్త్ పాస్ అవ్వు అన్న తర్వాత ఎక్కడ పంపుతారని అడిగా చెన్నై పంపిస్తా సారీ మెడ్రాస్ పంపిస్తాను సినిమా ఫీల్డ్ పంపిస్తాను నేను నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాన్నగారు ఏంటంటే బేసికల్గా ఆయన డైరెక్టర్ స్టేజ్ డైరెక్టర్ రైటర్ ఊళ్ళో ఆయనకి సినిమా ఇంట్రెస్ట్ బాగా ఆయనకి యాక్చువల్ కెమెరామెన్ అవ్వాలని ఒక అంబిషన్ ఆయన వచ్చి ఇక్కడ సి నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గర సి విజయ్ కుమార్ కెమెరామెన్ అన్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర చేరారు బట్ డబ్బులు బాగున్నాయి వాళ్ళు సరదా సరదాగా అయిపోయి వచ్చే తప్ప కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల వర్కౌట్ అవ్వాలి బేసికల్గా నాన్నగారికి సో ఇప్పుడు ఆయన కోరిక నా మీద అప్లై చేసి టెన్త్ పాస్ అయితే నా పదం చెప్పారు కదా టెన్త్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఒకసారి వెళ్ళి ఎగ్జామ్కి సప్లిమెంటరీ అంటారు కదా మళ్ళీ ఫెయిల్ అయ్యింది ఎప్పుడైతే ఈయన మెడ్రాస్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి అన్నారో నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక డెబ్బై ఐదు అనే మార్కులు వచ్చేసింది సో నాకు ఏం అర్థమైందంటే మనకి తెలివితేటలు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి మనకు ఉంటాయి మనం వాడం దాన్ని వాడుకోవడం మనకు రాదు అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ అయింది సినిమా అనేది వందలో తొంభై తొమ్మిది మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఆ అదృష్టం నాకు కూడా వచ్చింది అది పంపుతాను అంటున్నారు చాలామంది ఇంట్లో చెప్పకుండా పారిపోతారు సినిమా కోసం సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిపోదాం అని ఏదో టైప్ పోదాం అని మా నాన్నగారు నోటి నుంచే నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి పంపుతాను కానీ నువ్వు పాస్ అవ్వన్నారు ఫట్ వన్ మంత్ ఒక చూసిన పెట్టుకున్నాను ఆ మాస్టర్ కూడా ఆర్ నారాయణ మూర్తి ఆయన ఏదో క్లాస్మేట్స్ అలాంటిదే ఓకే ఆయన చెప్పారు నాకు అర్థమైపోయింది ఈజీగా అర్థమైపోయింది ఈజీగా రాసేసా మ్యా మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జామ్ ఎయిటీ మార్క్స్ వచ్చేసింది అది ఫస్ట్ విషయం నేను తెలుసుకున్నది ఆ వయసులో మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దేనన్నా అచీవ్ చేయొచ్చాను సో అలాగా మేబీ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే కెమెరామెన్ అవ్వాలి మా నాన్నగారు ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి మెడ్రాస్ వచ్చేవారు ఎవ్రీ ఇయర్కి ఒకసారి అలా అప్పుడప్పుడు నన్ను చూడడానికి వచ్చారు నన్ను కేసరి గారు కాపాడారు బాగా నన్ను సేఫ్ గార్డ్ చేసింది ఆయన దాసనారాయణ గారు మేనర్లు చిరంజీవి గారికి చిన్న అన్న ఆయన లేరు ఇప్పుడు కేసరి గారు నన్ను యాక్చువల్ నేనంటే ఆయన దేవుడు నాకు యాక్చువల్గా మా అమ్మ నాన్న తర్వాత గురువు దైవం అంటాం కదా గురువు దైవం కూడా రెండు ముందు కేసరి గారిని పెట్టుకుని తర్వాత గురువు దాసనారాయణ రావు గారిని వీళ్ళందరినీ మెన్షన్ చేయొచ్చు సో ఆయన దగ్గరికి వచ్చి మా నాన్నగారు అడిగేవారు ఆయన నన్ను ఒక అప్రెంటిస్గా ఒక కెమెరా అసిస్టెంట్గా జాయిన్ చేశారు కేసరి గారు కెమెరామెన్ అసిస్టెంట్ వేరు కెమెరా అసిస్టెంట్ వేరు సో కెమెరామెన్ అసిస్టెంట్ అయితే కెమెరామెన్ అవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ బట్ నేను కెమెరా అసిస్టెంట్ సో మా ఫాదర్కి టెన్షన్ ప్రతిసారి వచ్చినప్పుడు అడిగారిని మా అబ్బాయి మీ దగ్గరికి ఎప్పుడు అసిస్టెంట్గా వస్తాడు మా అబ్బాయి ఎప్పుడు మీకు ఆపరేటివ్ కెమెరామెన్ అవుతాడు అని అడిగేవారు నేను మా నాన్నగారు పక్కన నుంచి తినేవాడిని ఓహో ఇది వేరు అది వేరు సో కెమెరామెన్ అవ్వండి ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇది కరెక్ట్ అనమాట అనుకునేవాడిగా నాకు అవకాశం వచ్చేది కాదు ఆ టైంలో దాసరి నాయుడు గారు విఎస్ఆర్ స్వామి గారు స
రాముడు కాదు కృష్ణుడు బహుదూరం బాటసారి ఇలాంటి సినిమాలు స్వామిగారు స్వామిగారిని చిన్నప్పుడు నేను మా ఊళ్ళో సిరి సినిమా షూటింగ్లో చూసా నేను మంచి హైట్ వైట్ అండ్ వైట్ పెద్ద క్యాప్ సైడ్ లాక్స్ ఇలా ఇలా నుంచి ఉండేవారు నేను ఆ షూటింగ్ చూడడానికి వెళ్ళి స్వామిగారినే చూసేవాడి నేను నేను మా విశ్వనాథ్ గారు ఉండేవారు జయప్రద చంద్రమోహన్ ఉండేవారు వాళ్ళని చూసేవాడి కదా నాకేంటో తెలియదు ఏం తెలియదు సో లక్కీగా ఆయన రాసారు ఆయనకి ఎన్ని చెప్పేసాను నేను మిమ్మల్ని అక్కడ చూసాను నేను అది ఎన్ని చెప్తే సో ఆయన కూడా ఇంట్రెస్ట్గా చేర తీసాడు సో ఎక్కువ నేను కెమెరా అసిస్టెంట్గా ఆయనతో పనిచేసినా సరే ఆయన అసిస్టెంట్ చేసే పని చేసేవాడిని ఇంకో విషయం తెలుసు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఇంట్లో వైఫ్ని పిల్లలు కూడా చోట అని పిలిచేవాడు ఆయన అన్నిసార్లు అంటే ఆయన తిరిగితే చోట ఇల్లు తిరిగి అలా అలవాటు అయిపోయింది నేను ఆయనకి సో ఆ బ్లెస్సింగ్స్ లేకపోతే ఇలాంటివి ఈ ట్రావెలింగ్ ఇవన్నీ కలిపి ఎంతైనా ఇవన్నీ వేరు ఇంత పనితనం లేకపోతే మాత్రం ఇంత సక్సెస్ అన్నది అదే అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి ఇలాంటి మనుషులు సి నేను నా కెరీర్లో నేను మీట్ అయిన పీపుల్ అందరూ నాకు ఒక ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు మెడ్రాస్లో నేను కెమెరా అసిస్టెంట్ని వాళ్ళ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ గోపీచంద్ నందమూరి నందమూరి అన్న నందగోపాల్ గారు అబ్బాయి గోపీచంద్ అని డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ చేశాడు నేనే డైరెక్టర్ చేశాను కదా సక్సెస్ కాల గోపీచంద్ మిస్టర్ మాయగాడ్ నేనే నా ఫ్రెండ్స్ అని ప్రొడ్యూస్ చేయించి లాంగ్ బ్యాక్ అది చేయించాను అంటే అన్ని ఎలాగన్నా ప్రమోట్ మంచి డైరెక్టర్ అండి మంచి డైరెక్టర్ వెరీ ఇంట్ చెప్తాను కదా అది వాళ్ళ గురించి చెప్తా గోపీచంద్ భరత్ పారేపల్లి బాయ్ ఫ్రెండ్ అని లేకపోతే ఎలా చేశాడు అసలు ఫ్రేమింగ్ అనేది నేర్చుకుని వాడి దగ్గర గుణశేఖర్ గుణశేఖర్ అంటే కదా వీళ్ళ ముగ్గురు నా ఫ్రెండ్స్ నేను కెమెరా అసిస్టెంట్ అయినా వీళ్ళు నాకు ఫ్రెండ్స్ మేము మెడ్రాస్లో ఇసుక మీద నైట్లు పడుకుని సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ నేను కెమెరా అసిస్టెంట్గా రాఘవేంద్ర వారికి వెళ్ళి పనిచేసేవాడిని ఐవీసీఎస్కి వెళ్ళి పనిచేసేవాడిని మలయాళం భాగ్యరాజ భారతిరాజాకి పనిచేసేవాడిని సో వీళ్ళు నన్ను వచ్చి ఏం సీన్ తీసారా ఈ సీన్ తీసారు ఎలా తీసారు సో అన్ని భాషల్లోనూ డైరెక్టర్లో ఎవరెవరు ఎలా తీసారు అనే టాపిక్ మాట్లాడుకునేవాళ్ళు మేము అలా మాట్లాడుకున్న తర్వాత వీళ్ళ 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 కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుందిగా రాఘవేంద్ర రావు అయితే ఇలా తీస్తారు దాసనాయుడు గారు అయితే ఇలా తీస్తారు సో ఇక్కడ నాకు ఏమైందంటే కెమెరా అసిస్టెంట్గా ఉంటూనే వీళ్ళ దగ్గర ఉండడం వల్ల ఇలాంటి మంచి మంచి విషయాలు ఆ డిస్కషన్లో మాట్లాడుకోవడంలో నాకు బాగా తెలిసిన తెలుసుకున్నాను నేను గుణశేఖర్ అతనికి ఒక టేస్ట్ అతనికి భోజనం తినని వంద రూపాయలు ఎవరిని ఇస్తే తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టి ఒక పుస్తకం కొనుక్కునేవాడు ఆ ఒక్క రూపాయ పట్టుకెళ్ళి మూడు సమోసా ఒకటి హాలీవుడ్ హోటల్ ట్రస్ట్ పన్ను కోడంబాకులో ఉంటుంది అతిని పడుకునేవాడు అది గుణశేఖర్ అట్లీస్ట్ గోపీచంద్ అమ్మ నాన్నగారు ఉన్నారు ఇతనికి మాకు ఇంట్లో భోజనం పెట్టేవాళ్ళు మేము బయటకే తినాల్సిందే సో ఇలాంటి ఒక మనుషుల మధ్య నేను తిరిగే తిరగడం వల్ల నాకు కెమెరాతో పాటు కలర్ కాన్సెప్ట్స్ అసలు మేకింగ్ వాల్యూస్ ద బెస్ట్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ వీటి మీద దో నేను టెన్త్ క్లాస్ నాకు ఎంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఊళ్ళో ఒక చిన్న ఒక రామచంద్రపురం అని ఒక చిన్న ఒక ఒక టౌన్ ఒక మూడు సినిమా థియేటర్ ఉండే ఊరు మాది సో ఇవన్నీ నాకు దీనికంటే వీటితో పాటు నేను ఒక రేంజ్ పని నేర్చుకున్న తర్వాత టీవీ మీడియాకి వచ్చాను నాకు ఫిలిం ఛాన్సులు రాకపోవడంతో టీవీకి వచ్చేసరికి ఏమైపోయిందంటే ఫిలిం అనేది అప్పట్లో కెమెరాలో చూసి లైటింగ్ చేసి షూట్ చేసి అది ల్యాబ్కి వెళ్ళి డెవలప్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత రష్ వస్తే హో మనం తీసింది ఎలా ఉంది అని తెలిసేది అది స్పాట్లో తెలుస్తుంది వే టీవీ టీవీలో చూస్తూ ఇక్కడ ఒక చిన్న స్క్రీన్ మానిటర్ ఉండేది సో తీసేది ఇక్కడ కనిపించేది సో ఇక్కడ చూస్తూ ఇక్కడ చూస్తూ కరెక్షన్ చేస్తూ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓ ఈ లైట్ వేస్తే ఇలా 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 బిహేవ్ చేస్తుంది ఓ ఈ షార్ట్ పెడితే ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనే నాలెడ్జ్ నాకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వేరు పూనా ఇన్స్టిట్యూట్ అడార్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో వాళ్ళందరూ నేర్పేది నాకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఈ టీవీలో నేను నేర్చుకున్నా సో ఇలాగా అన్ని అన్నీ నాకు అలాగా కలిసి వచ్చాయి ఓకే ఇప్పుడు భరత్నందన్ గారి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ అంటే ఎవరు అంటే ఎవరు స్టైలిష్ మేకర్ మన తెలుగులో రాకముందే ఆయన అలాంటి స్టైలిష్ సినిమాలు చేశారు లేరు నిజానికి అప్పట్లో అలాంటి డైరెక్టర్ ఎందుకు ఫెయిల్యూర్ అయ్యారు అంటే అంటే సక్సెస్ రేట్ తక్కువ ప్లస్ ఇప్పుడు రై సజెషన్ పెట్ర అనేవాడు నన్ను పెడితే చీ ఇది కాదు అనేవాడు ఇంకేంటి అనేవాడు ఇంకా ఇంకా ఇక్కడ ట్రై చేస్తా అనేవాడు పక్కరా అని నన్ను అలా గింటే వాడు వచ్చి 
అండ్ బ్లాక్ పెట్టేవాడు సూపర్ బర్ మాట ఇదిరా ఫ్రేమ్ అనేవాడు ఓహో మనం ఇగో ఉంటుంది లోపల కానీ పని నేర్చుకోవాలి కదా పని రాదు కదా ఎస్ ఓహో ఇదా సరే నెక్స్ట్ పెట్టరా అంటే కరెక్ట్గా పెట్టేసి ఉన్నారు సో ఆ ఫ్రేమింగ్ సెన్స్ అది పెద్ద వంశీ బాపు గారు విశ్వనాథ్ గారు భరత్ వాళ్ళంతా ఒక ఓకే వాళ్ళంతా ఒక 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 స్టైల్ ఇది ఎంత ఇది స్టైలిష్ వాళ్ళలోంచి వాళ్ళలోంచి అడాప్ట్ చేసుకుని ఇతను మోడర్న్గా చేయించేవాడు అనమాట సక్సెస్ కాలేదంటే మేబీ బ్యాడ్ లక్ జస్ట్ బ్యాడ్ లక్ మేబీ వాడు సెలెక్ట్ చేసుకున్న కథలు అవ్వచ్చు బట్ ఆయన చేసిన సినిమాలు కూడా అప్పట్లో అంత స్పీడ్ ఎవరు చేయలేదు అంత బ్యాడ్ లక్ అదే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యాడ్ లక్ అనుకుంటాను నేను ఎందుకంటే ఓకే ఓకే ఒకటైనా నాగార్జున గారు కూడా ఆఫర్ ఇచ్చినట్టు అసలు అప్పుడు వెరీ డైనమిక్ మనిషి కూడా వెరీ ఫాస్ట్ చాలా అంటే వాళ్ళ వాళ్ళమ్మ నాన్నగారు కూడా ఆ స్టేజ్ మీద నుంచి వచ్చిన వాడు స్టేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన దాసనారాయణరావు గారు అదే దాసనారాయణరావు గారికి ఇష్టుడు అవును ఆయన బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తి మేకప్ మ్యాన్ గా ఎంటర్ అయింది తను నాగేశ్వరరావు గారు కదా నాగేశ్వరరావు గారికి మేకప్ అది ఇంకా గుణశేఖర్ గారు మీరు గోపీచంద్ గారు ఏది పాత డైరెక్టర్ గోపీచంద్ గారు అండ్ భరత్ మన్మన్ గారు నలుగురు బీచ్ లో పడుకొని అంత క్లోజ్ గా మూవ్ అయిన మీరు మీరులో మీరు గుణశేఖర్ గారు ఇద్దరు మాత్రమే సక్సెస్ అయ్యారు వాళ్ళు ఓకే ఏదో కారణాల వల్ల వెనక పడిపోయారు అంటే ఈ ఇండస్ట్రీలో రిలేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే అప్పుడు అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు టచ్లో ఉంటారా మీరని కాదు ఎవరైనా కూడా అంటే మీరేమో ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నారు వాళ్ళేమో ఇలా ఉన్నారు ఆ రిలేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇండస్ట్రీలో డిపెండ్స్ అండి ఆయన రజనీకాంత్ ఉన్నాడు ఆయన బస్ కండక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఆ బస్ ఆయనతో పని చేసిన వాళ్ళే నేను బాబా షూటింగ్ లో వాళ్ళతోనే అది వచ్చేవాడు వాళ్ళు మామూలు బట్టలు మామూలుగా ఉండేవారు వాళ్ళతో ఎలా అవుతా అంటే ఏదైనా కాదు ఎలా మాట్లాడుతూ ఉండేవారు ఎవరు అంటే ఇలాంటి అప్పుడు చెప్పారు అంటే ఫ్రెండ్స్ అని ఓకే సో ఆయన్ని అలాగే చూసే నేను చిరంజీవి గారు ఉన్నారు ఆయన నర్సయ్య అని చిన్నప్పటి నుంచి అదే నర్సయ్య అంటాడు ఆయనతో చిరంజీవి గారితోనే ఉంటాడు ఆయన బాగా చూసుకుంటాడు ఆయన నర్సయ్య కావాల్సింది ఆయన చేస్తారు నాకు నాగార్జున ఫ్రెండ్స్ అందరు గోయించుకునే అదే అదే ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ వరకు నేను మాత్రం ఇప్పుడు కాదు ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ప్రతిసారి వాళ్ళకి ఏదో చేయడానికి ట్రై చేసేవాడిని ఏదైనా స్క్రిప్ట్ సైడ్ కానీ వాళ్ళకి అన్ని సినిమా వస్తే కానీ వాళ్ళతో నేను తిరిగి పని చేయడానికి నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేసేవాడిని వాళ్ళకి వర్కౌట్ కాదు ఇలాంటి వాళ్ళతో రిలేషన్ ఉంటుంది దానికి ఇప్పటికీ భరత్ గా భరత్ ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటాను రిలేషన్ ఎక్కడికి పోదు మీరు బేసిక్ గా ఏంటంటే మీరు మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ అప్పర్ మిడిల్ ఇలా మీ మీ మిడిల్ క్లాస్ ఓకే అంటే నాన్నగారు ఎంతసేపు ఈ స్టేజ్ డ్రామాలు వీటి మీద బట్ అయినా కూడా నాన్నగారికి దో మేము ఒక చిన్న టౌన్లో ఉన్నా చాలా ఏంటంటారు దాన్ని అడ్వాన్స్ థింకింగ్ ఉండేది ఆయనకి బాగా అప్పట్లో నేను ఆ ఫుట్బాల్ను టెన్నిస్కి పిచ్చి ఓకే మెడ్రాస్ నా దగ్గరికి వచ్చారు మా ఇంట్లో టీవీ లేదు భరత్ గారి ఇంట్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి టెన్నిస్ చూసేవారు ఆ టెన్నిస్ రూల్స్ ఉంటాయి కదా ఆయన నేర్పేవారు ఏ దోస్ ఐ ఆమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 1981 82 ఇన్ చెన్నై కదా చెన్నై చెన్నై మెడ్రాస్ నుంచి నన్ను చూడడానికి వచ్చి అప్పుడు ఐ థింక్ స్టెఫిగ్రాఫ్ టైమ్ ఓకే బోరిస్ బెకర్ టైమ్ అది ఆ టైమ్ ఆ టైం లో వింబుల్టన్ జరుగుతుంటే టీవీ ఎక్కడ ఉందరా అంటే భారత ఇంట్లో ఉంది అంటే భారత ఇంటికి వెళ్ళి సో అది నాన్నగారు విలేజ్ లో ఉన్నా కూడా ఆయన థాట్స్ అన్ని వెరీ అడ్వాన్స్డ్ గా ఉండే సో ఆయన ఐడియా మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ ఓకే నేను అంటే ఒక పాతిక సంవత్సరాల కిందట ఈ చోటా గారు నేను ఒక పెద్ద ఇంత సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అవుతానని ఇంత డబ్బు సంపాదిస్తానని ఫిలిం నగర్లో ఇంత పెద్ద బంగ్లాలో నాద వద్దని ఎప్పుడన్నా ఊహించారా అసలు నేను ఊహించారా ఏదో అప్పట్లో కెమెరామెన్ ఒక లక్ష రూపాయలు తీసుకుంటే అద్భుతం అని నాకు తెలుసు నేను చూసిన నేనున్నప్పుడు ఆ కెమెరామెన్ త్వరగా అయ్యే మూడు వేలు పదిహేను వందలు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చేవారు బ్యాట్ ఏమో ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ నాకు కెమెరా అసిస్టెంట్ గా త్వరగా కెమెరా మన అయిపోవాలి త్వరగా ఆపరేట్ అయిపోవాలి త్వరగా త్వరగా ఆపరేట్ అయిపోయి త్వరగా కెమెరా మన అయిపోయి ఆ లక్ష రూపాయలు రికమెండేషన్ తీసుకోవాలి చాలు ఇంకా లైఫ్ అంతకంటే ఎక్కువ లేదు నాకు సరే కెమెరా మెన్ అయిన తర్వాత ఒక మంచి కార్ ఉంటే బెటర్ ఒక మారుతి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కాదు ఇది కాదు ఒక థౌజండ్ చేసి ఇది కాదు స్కోడా ఉంటే బెటర్ స్కోడా కాదు పజీరో చిచి పజిరా కాదు బెంచ్ 
బెంజ్ కాదు స్పోర్ట్స్ కార్ కావాలి అంటే అంత లేదు సో ఈ అది కావాలంటే ఇక్కడ కష్టపడాలి ఓకే మనకి ఎనర్జీ ఉంది పవర్ ఉంది బలం ఉంది ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది చేద్దాం సో ఇలాగా అంటే ఇంకా ఆలోచించుకోవడం టైం లేకుండా ఏదో ఒక దాకా గోల్ పెట్టుకోవడం దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి కష్టపడ్డాం అయితే ఇలాగా నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కువ నేను ఆకాశాన్ని అయితే నిచ్చి లేదు నిచ్చిన చేయడం అత్తిగాయలు పడాలి చేయాలా ఎప్పుడు నేను ఎక్కువ ఎప్పుడు ఎప్పుడు చాలా సంవత్సరాల వరకు నేను డిమాండ్ చేయాలా ఏ రోజు ఎవరిని డిమాండ్ చేయాలా వాళ్ళు ఇస్తే నన్ను పెంచినట్టు నన్ను నన్ను పెద్దవాడిని చేసినట్టు అలాగే ఫీల్ అయ్యి అలాగే నన్ను ఇండస్ట్రీ నన్ను పెద్దవాడిని చేసుకుంటూ వెళ్ళింది నన్ను కంఫర్టబుల్గా నాకు కావాల్సిన డబ్బులు ఇస్తూ నా చేత పని చేయించుకుంటూ ఇప్పుడు ఏమైనా కొత్త డైరెక్టర్ వచ్చి ఇండస్ట్రీలో చాలా వెరీ న్యూ కమర్ వచ్చి మీ దగ్గర కొంచెం గొప్ప కాన్సెప్ట్ చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్లీ రెమ్యునరేషన్ ఆలోచించకుండా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చేసేది అది ఆల్మోస్ట్ ఒక మూడేళ్ళ నుంచి నాకు నా మేనల్ నాకు నా మేనల్ ఒకటి తయారయ్యాడు ఇప్పుడు అందరికి సన్ స్ట్రోకులు చాలా సన్ స్ట్రోకులు ఎక్కువ నా వైఫ్ అనేది నీకు నీ తదనంతనే ఎవరు లేరు నీకు బాగా బలుపు నువ్వు ఎవరిని కేర్ చెయ్యు నువ్వు బాగా రఫ్గా ఉంటావు అంటే చిచ్చిచ్చి అదేంటది అండ్ నీకు ఎవరితోనే అవసరం లేదు ఓకే అబ్బే అదేమి లేదు ఈడుస్తే అరే ఇప్పుడు ఈ నా కొడుకు కోసం నేను ఫోన్ చేసి ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు కాజల్ సమంత కావాలి హీరోయిన్ గా ఈడుకో సమంత ఏం చేస్తున్నా సార్ వాట్సాప్ ని అవయు ఏంటి ఆ డ్రెస్ పిచ్చిగా ఉంది మంచి ఎలా మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు హాయ్ తాలి ఏం చేస్తున్నా నాన్న ఒక కథ ఉంది రాదా సార్ మా ఇలా ఇలా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఈడు కోసం ఓకే సో అంతకు ముందు నా దగ్గరికి ఇప్పుడు కాదు నేను కెమెరామెన్ గా పనిచేసేటప్పుడు కూడా ఎవరన్నా డైరెక్టర్స్ నా దగ్గరికి వస్తే కదిని ఏ హీరో అయినా సరే ఆ హీరో ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను నేను కారులో ఎక్కించుకుని సెల్ ఫోన్స్ లేవు కదా అందరితోనే క్లోజ్ నేను ముప్పై లేని సోనే నాగార్జున గారి ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయా కారులో తాజ్మహల్ అనే కథ చెప్తే ఆయన కథ అన్నాడు ఇని అప్పుడు నేను వారసు చేసే ఆయనతో చేసి కథని ఒక సినిమా చేసినాం అని చోట కథ బాగుంది అప్పటికైనా చేయలేదా తాజ్మహల్ బిఫోర్ ఎవరు శివ ఇది అన్నారు ఆయన అప్పటికి శివ చేసేడా చేసాడు కృష్ణ గారితో ఏదో అదే ఇంకొక సినిమా చేసినా మనం ఎందుకంటే ఆయన ఆల్రెడీ మూడు సినిమాలు ఏదో కమిట్ అయ్యి ఉన్నారు ప్రియదర్శన్కి అలా ఏదో ఉంది సో తర్వాత దాన్ని శ్రీకాంత్తో చేసి శ్రీకాంత్ చేసి సో అప్పటి నుంచి ఉంది నాకు అలవాటు ఎవరన్నా మంచి కథ చెప్తే నేను ఇంకే వెనక భుజాల మీద వేసుకుని ఏదో ట్రై చేస్తుంటాను నేను అలా పూరి పూరి కూడా మంచి కథలు చెప్పాడు రెండు కథలు ఒక కథ చెప్పాడు నేను ఆవులించాను మా తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి మీ అన్నయ్య ఆవులించాడు నచ్చినట్లేదు ఇంకొక ఛాన్స్ ఇస్తే ఇంకొక కథ చెప్తాను పాత ప్రియాస్ కోర్టులో వచ్చాడు మా ఇంటికి అంతకుముందు పూరికి మేము చెక్ ఇచ్చాం మా సీరియల్ డైరెక్ట్ చేయమని కింద నా వైఫ్ సంతకం పెట్టి ఓకే మేము బయటకు వెళ్ళి వచ్చాక ఆ చెక్ ఇంటి దగ్గర ఉంది మా ఇంట్లో పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు పక్కన లెటర్ ఉంది నాకు ఆఫర్ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ మీరు అనుకుని ఈ కాన్సెప్ట్ నేను చేయలేనేమో అనిపిస్తుంది దయచేసి నన్ను వదిలేయండి క్షమించగలరు కింద పూజ జగన్ సంతకం పెట్టి పెద్ద పూడికి నాకు ఒక తయారయ్యాడు అని చెక్ చెప్పి వదిలేసాం మర్చిపోయాం నాకు అది మనసులో ఉంది బట్ నాది అంత ఐదు నిమిషాలు చేయలేదని ఉంటుంది అయిపోయింది ఆ తర్వాత మా తమ్ముడు ఫోన్ చేసి పూరి కాదు చెప్తాడంటే నా వైఫ్ ఏమన్నా అంటదేమో ఈ సీరియల్ చేయని అన్నాడు మన అతను ఇంటికి తీసుకుని కాదంటే ఈవిడ ఏమన్నా అంటదేమో అనుకుని అతను వచ్చి ఖర్చు చెప్పడానికి వస్తే ఇంటి బయటే మెట్ల కింద కూర్చుని కదన్నా పొద్దున్నే ఆరు గంటలకి ఆ కథ నేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ పొద్దున్న లేవగానే ఆవులిస్తాం కదా రెండు మూడు సార్లు పాపం కథ అంతా చెప్పేసేటి మా తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి మీ అన్నయ్య ఆవులించాడు కథ నచ్చినట్టు లేదు ఇంకొక ఛాన్స్ ఖర్చు ఈ ఖర్చు చెప్తుంటే లోపల నుంచి కాఫీ పంపించింది నా వైఫ్ పూరికి ఓకే ఓహో ఈవిడికి కోపం ఏమి అంటే ఇంటి అతిథి మర్యాద చేస్తున్నారు నేను అనుకున్న కాఫీ ఇచ్చేసరికి హ్యాపీ ఈవిడికి ఏం కోపం లేదని నెక్స్ట్ డే లోపల తీసుకెళ్ళా నా టీవీ రూమ్ లోకి మనం మీరు వచ్చి కూర్చున్న టీవీ రూమ్ అలాగే నాకు ప్రతి ఇంట్లో ఒక టీవీ రూమ్ ఉండేది అప్పుడు అద్దిల్లు వచ్చి ఖర్చు చెప్పాడు నచ్చింది నాకు తను అల్లగానే నేను కళ్యాణ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయా పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గరికి రెగ్యులర్ కళ్యాణ్ నేను రెగ్యులర్ రోజుకు టెన్ అవర్స్ కలిసి ఉండేవాళ్ళం ఏంటంటే ఇలాగ పూరి అవును నన్ను కలుస్తా అన్నాడు నాకు అని చెప్పాడు అప్పటికే అతను ట్రై చేసి ట్రై చేసి ట్రై చేసి అక్కడ కుదరక నా దగ్గరికి వచ్చాడు అవును ఇలాగ రెండు కాదు చెప్పాడు నేను చెప్పు అన్నాడు మనం టప్పా టప్పా నేను చెప్పు నేను మాట్లాడతానే అన్నాడు 
సో నేను చిరంజీవి గారు షూటింగ్ అక్కడికి అవుట్డోర్ వెళ్ళి వచ్చా వచ్చరికి ఒక యాభైవేలు చెక్ ఉంది మా ఇంట్లో నాకు త్రివిక్రమరావు గారు సంతకం పెట్టి ఏంటంటే ఇలా త్రివిక్రమరావు సినిమా తీస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ హీరో మీది చెక్ పంపించేసి చెక్ జేబులో పెట్టి కళ్యాణ్ దగ్గరికి వెళ్ళాయి సూపర్ బ్రదర్ ఇట్స్ ఛాన్స్ ఎస్ చేస్తున్నాం మనం కానీ కళ్యాణ్ ఆ క్యాబ్ ఏ క్యాబ్ ఇది నువ్వే నాకు నచ్చింది కదా వీటిలో బద్రి బద్రినాథ్ అన్నాడు అదే నేను ఇది కదా ఇట్లు నేను నాకు నచ్చింది ఇట్లు శ్రావణ కళ్యాణ్కి నచ్చింది బద్రి కళ్యాణ్ అతను ఆ థింకింగ్ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇట్లు శ్రావణ సుబ్రహ్మణ్యం ఒక చోటుకి లాగొద్ది అందులో ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఒక పవర్ లేదు ఇందులో నాకు ప్రకాష్ రాజ్కి ఒక ఒక ఇది ఉంది కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది అది గనక పడితే అది మామూలుగా ఉండదు అన్నాడు అందుకని ఓకే చేసింది బ్రదర్ అన్నాడు సో రెండు బెస్ట్ స్క్రిప్ట్సే రెండు సూపర్ స్క్రిప్ట్స్ ఇది చాలా రోజులు ఆడింది అది చాలా రోజులు ఆడింది సో అదేంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఇమేజ్ ఇంకో చాలా పైకి తీసుకెళ్ళింది ఇట్లు సాడ్స్ మీద క్యూట్ లవ్ స్టోరీగా ఆగింది సో అలాగా నాకు ఇప్పుడు కాదు అప్పుడు నుంచి ఎవరు నా దగ్గరికి వచ్చినా నేను ఇలా ఇప్పుడు ఈ గత మూడేళ్ళ నుంచి కూడా నేను ఆల్మోస్ట్ డబ్బు చూడకుండా నేను కొత్త కొత్త థియేటర్ డబ్బులు గాంధీ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ తర్వాత బీరు కొత్త థియేటర్ ఖండన్ అని ఇప్పుడు అతను తమిళ్లో బాగా బిజీగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళా టైగర్ అని ఆనంద్ అతను బిజీ అయ్యాడు ఇప్పుడు రాజసింహతో సినిమా చేస్తాను న్యూ డైరెక్టర్స్ నేను మనీ ఓకే ఇంత కెమెరామెన్ గా సక్సెస్ అయ్యారు అంతా ఓకే మీరు ఏదైనా ఏదైనా ఇప్పటి వరకు ఇంకా లోటుగా ఫీల్ అయింది ఏదైనా ఉందా ప్రొఫెషనల్గా కావచ్చు పర్సనల్గా కావచ్చు అంటే లోటు అంటే కొన్ని కొన్ని ఇంకా ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో ఇంకా మనకు ఛాన్స్ లేదు అని ఫీల్ అయ్యే లోటు ఇంకా ఉంది ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతం లోటు ఫీల్ అవట్లా ముందు ఉన్నదాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాను ఆశకు అంత లేదు ఉందేమో ఇంకా బయట పడట్లేదు ప్రస్తుతానికి నేను ఇంకా ఇదిలో ఉన్నాను కాబట్టి సో ప్రస్తుతానికి లోటు ఏం లేదు లోటు అంటే అది ఇంకా ఆలోచిస్తాను మణిరత్నం గారితో పనిచేయాలి ఉండేది అదే అనబోతున్నాను ఆయనతో పనిచేయాలి ఉండేది ఇప్పుడు పోయింది మరి ఆయన ఫామ్ తగ్గిపోయి ఏంటి తెలియదు కానీ ఇదివరకు ఉండేది లేదా నేను రిలాక్స్ అయిపోయిన అది తెలియట్లే బట్ ఆయనతో పనిచేయాలి అలా కాదు అది అది ఛాన్స్ ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఇంకా స్టిల్ పాసిబిలిటీ ఉంది అసలు పాసిబిలిటీ ఇంకా లేదు గేట్స్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోయాయి అలాంటి లోటు ఏదైనా ఉందా మీకు ఇంకా గేట్స్ క్లోజ్ ఇంకా లేదు ఇంకా నేను స్టిల్ వారియర్ ఫైట్ ఫైట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఓకే సినిమా షూటింగ్లో మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసే పార్ట్ ఏంటి సాంగ్ ఫైట్స్ సీన్స్ ఫైట్స్ ఫైట్స్ ఫైట్ సాంగ్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఓకే ఫైట్స్ అంటే ఇంకా స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే సీన్స్ అప్పుడు అంత సీన్స్ అప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది మొత్తం డైరెక్టర్ కావాల్సినట్టుగా కంటెంట్ అంతా వాళ్ళతో చూసుకుంటారు మాకు అక్కడ ఫ్రేమ్ పెట్టి లైటింగ్ చేసి ఉంటుంది సో అందులో మనకు పని ఉండదు సీన్స్లో పని ఉండదు అస్టెంట్ కప్ ఏదైనా చిత్తశుద్ధి క్షుణ్ణంగా పర్ఫెక్షన్ అయితే నా వెరీ పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఓకే నా వెరీ సిన్సియర్ టైం అంటే అసలు అబ్సల్యూట్లీ ఆ టైంకి అది జరగాల్సిందే ఆ వెరీ స్ట్రిక్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు సీన్స్ వరకు డైరెక్ట్ ఉన్నాడు కాబట్టి సో ఆయన వదిలేసి సాంగ్స్ ఫైట్స్ అంటే కొంచెం నాకు కూడా ఛాన్స్ ఇస్తారు అక్కడ తెచ్చిపోతుంటాం ఎవరి ఎవరి కొరియోగ్రఫీ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు ఎవరి ఫైట్ కంపోజిషన్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు సాంగ్స్ అప్పుడేమో రాజు సుందరం వాడికి నేను బాగా అంటే వాడు అసిస్టెంట్ అప్పుడు నేను కెమెరా మ్యాన్ ఓకే సో వీళ్ళ తమ్ముడు ప్రభుదేవ ప్రభుదేవ డాన్స్ మాస్టర్ నేను కెమెరా మ్యాన్ వీడు అసిస్టెంట్ అప్పుడు నేను ఏడిపిస్తుండే వాళ్ళు నా బ్యాగ్ లో ఇచ్చేది మోపించేవాడు నేను పాడినప్పుడు అది కసిండేది సో రాజుతో బాగుంటుంది ఫైట్స్ ఫైట్స్ అప్పుడు విజయన్ మాస్టర్ విజయన్ మాస్టర్ని నేను ఒక కన్నడ సినిమాకి అప్రెంటిస్గా నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ డిసెంబర్లో కన్నడ సినిమాకి వెళ్ళాయి బెంగళూరు బాగా చలి బెంగళూరులో అప్పట్లో ఒక హెరాల్డ్ కార్ ముందు బానెట్ మీద ఒక నిక్కర్ వేసుకుని ఒక క్యాప్ వేసుకుని ఒక వ్యక్తి ఇలా బానెట్ మీద కూర్చుని లొకేషన్ వచ్చి దిగాడు ఇది ఎవడ రేడు బలే ఉన్నాడు అనుకున్నాను వాడు వైఫ్ అతనే ఫైట్ మాస్టర్ విజయన్ అన్నారు ఓహో సో ఆ ఫైట్ అంతటికి నేను ఆ ఊరికి నేను నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ లెన్స్ పట్టుకుని వెళ్ళాయి మెడ్రాస్ నుంచి బెంగళూరుకి నాకు పని ఉండేది కాదు అస్తమాన ఫైట్ మాస్టర్ ఏం చేస్తున్నాడో కార్లు జంపింగ్లు అని కొత్త ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిన సిక్స్త్ మంత్లో అలాంటిది కార్లు అని సో అతని మీద నాకు ఫోకస్ పడింది 
కెమెరామెన్ గా పనిచేసి ఇలాంటి ఫైట్ మాస్టర్ దగ్గర పని అప్పుడు ఏంటి మీరు అస్ట్ అంటే అప్రెంటిస్ అప్రెంటిస్ ఓకే అప్రెంటిస్ కి ఇచ్చి లెన్స్ లై పంపిస్తూ ఉంటారు ఒక కెమెరా ఫుల్ లెన్స్ ఉండే కాదు ఈ ఫైట్ లో ఉంటది 9.8 లెన్స్ అని వేరియబుల్ మోటార్ అని ఇలాంటి కొన్ని సెపరేట్ పార్ట్స్ గెట్ అప్ జస్ట్ పని చేయాలని కోరుకు ఏంటి లేదు అది ఫస్ట్ లుక్ అతను ఫస్ట్ లుక్ రావడం మామూలుగా డైరెక్ట్ గా సోఫెస్ట్ కడి కార్ దిగుతారు వచ్చి క్యాప్ పెట్టుకుంటారు ఇలా ఆల్్రెడీ ఒక క్యాప్ పెట్టుకుని ఒక నెక్ రేస్కుని అప్పుడు ఎందుకు అంటున్నాను అంటే చలి మా అందరూ చలేసి చొక్కమే చొక్కాలు వేసుకుని డిసెంబర్ లో బ్యాంగ్లూర్ లో ఇతను నెక్ మీరు చలి కార్ లో వస్తుంటే గాలి వేస్తు కాదు సో ఇన్ని బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి అన్ని చూసి అలా అనిపించారు తర్వాత అతను ఫైట్ మాస్టర్ అతను మన కమాండ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ టెక్నీషియన్ ఫైట్ మాస్టర్ తో పాటు మంచి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ నాన్న పెద్ద ఫైట్ మాస్టర్ శివయ్య గారు ఏదో పేరు సో అన్ని చూసి నాకు ఒక అడ్మైర్ ఫైట్ మా ఫైట్ మాస్టర్ అంటే ఎలా ఉండాలి అంతకుముందు నేను మా ఊళ్ళో షూటింగ్ చేసి రాజు మాస్టర్ చూశాను రాజు మాస్టర్ ఫైట్ మాస్టర్ గా మా ఊళ్ళో నేను చూశాను ఫస్ట్ యాక్చువల్ విజయన్ మాస్టర్ అంటే ఫస్ట్ చూసిన రాజు మాస్టర్నే బట్ రాజు మాస్టర్ వచ్చి సోఫిస్టికేటెడ్ ఆయన వచ్చి క్లాస్ గా వచ్చాడు క్లాస్ ఈతను అలా కాదు ఫుల్ మాస్ సో మనకి మన మాస్ సో అలాగా విజయన్ మాస్ అక్కడి నుంచి వెయిట్ చేసే ఉండ అనమాట ఇతనితో చేయాలి ఒక టైంలో ఒక త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత విజయ మాస్టర్ షూటింగ్కి వెళ్ళాను ఆ షూటింగ్ నుంచి చిరంజీవి గారు మంత్రి గారు వీఎంకి షూటింగ్ వచ్చాం నేను కెమెరా అసిస్టెంట్ ఓకే హై స్పీడ్ కెమెరా రివర్స్ షాట్ నైంటీ సిక్స్ ఫ్రేమ్స్ వెళ్తుందని అతను ఫిఫ్టీ త్రీ ఫ్రేమ్స్ కంటే వెళ్తాను నేను ఓకే ఎంత పంది అంటే పదివేలు పందాం పదివేలు పదివేలు పందా నీకు ఎవరు చెప్పారంటే వీర్రాజు అని ఇప్పుడు కెమెరామెన్ టీవీలో బాగా ఫేమస్ వీర్రాజు కెమెరామెన్ ఐడియా లేదు వీర్రాజు తెలియదు చాలా ఫేమస్ ఓకే తర్వాత చెప్తా తను వీర్రాజు ఆ వీర్రాజు కృష్ణస్వామి అసోసియేషన్ కెమెరా పెట్టగలదు కన్నడాకే కన్నడ సినిమాలో అతను పెట్టుకెళ్ళేవాడు నేను హై స్పీడ్ కెమెరా పని చేసేవాడు ఎక్కువ ఫైట్స్కి సాంగ్స్కి వెళ్ళేవాడు మా కెమెరా ఆ వీర్రాజు చెప్పాడు అనమాట ఈయనకి కాదంటాను నేను దీని మీద టెన్ టెన్ థౌజండ్ సో ఈ మంత్రిగా వేయడానికి వచ్చినప్పుడు నేను టెక్నికల్గా కేబుల్స్ అన్ని వేసి కెమెరా రన్ చేసి చూపించాను విజయన్ మాస్టర్ ఓడిపోయాడు నేనే కరెక్ట్ పదివేలు ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు సో అదే విజయన్ మాస్టర్ తర్వాత నేను చూడాలని ఉంది అతను ఫైట్ మాస్టర్ నేను కెమెరామెన్ ఠాగూర్ వరకు ఇద్దరం కలిసి చేసాం అలాగే డాన్స్ మాస్టర్ రాజు సుందరం ఫాదర్ సుందరం గారితో కూడా వెరీ కూల్ తారా మాస్టర్ ది బెస్ట్ పీపుల్ తో ట్రావెల్ చేశాను ది బెస్ట్ పీపుల్ నేను చూశాను ఓకే సాంగ్స్ ఫైట్స్ గురించి మాట్లాడారు సాంగ్స్ లో అంటే మనకు ఒక సెట్ లో ఇంటీరియర్ సాంగ్ ఒక కెమెరా మెన్ కి కష్టమా అవుట్ డోర్ సాంగ్ కష్టమా సెట్ సాంగ్ కి కష్టం ఎలా అండి ఇప్పుడు సెట్ సాంగ్ అనేసరికి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆ డాన్స్ మాస్టర్ కాస్ట్యూమ్స్ కాస్ట్యూమర్స్ వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సిందే ఇందులో ఎవరి సైడ్ నుంచి ఏ చిన్న రాంగ్ జరిగినా అప్పుడు మొన్న రెవెనెంట్ రెవెనెంట్ ఫిల్మ్కి డైరెక్టర్ని అడిగితే నా నా షూటింగ్లో చాలామంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని పంపించేశానని చెప్పి చెప్పాడు ఓకే ఎందుకు పంపించేశారని అడిగితే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఒక హండ్రెడ్ వయలెన్స్లో ఒక ఒక్క వయలెన్ ఒక్క వయలెనిస్ట్ మిస్టేక్ చేసిన ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్లో చిన్న తప్పు దొరుకుతుంది అలాగే పది మంది అస్టెండేట్ ఒక్క అస్టెండేట్ తప్పు చేసిన నా నా నేను అనుకున్నది రాదని నా ఫీలింగ్ సో అలాగే ఇండోర్ సాంగ్ అయినసరికి అన్ని క్రాఫ్ట్స్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కలిసి ఒక అద్భుతం ఇస్తేనే ఆ సెట్ అదిరిపోతుంది అవుట్డోర్ లో కూడా ఉంటాయిగా కాస్ట్యూమ్స్ అవుట్డోర్ లో మిస్ ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అవుట్డోర్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో సపోజ్ ఊటీ మా చిన్నప్పుడు లేదా కొడైకెనాల్ లేదా కులు మనాలి లొకేషన్ బ్యూటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే వెళ్ళిపోవచ్చు జనాన్ని ఎక్కువ మోసం చేసేయచ్చు అవుట్డోర్ అయితే ఇండోర్ అయితే మోసం చేయాలి ఎవ్రీ పాయింట్ స్క్రీన్ లో కనిపిస్తుంటది ఓకే ఓకే ఆడియన్ కి అదే బ్లాక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం అంటే అంతసేపు సెట్ సాంగ్ ని ఆడియన్ బోర్ కాకుండా చేయడం అనేది కొంచెం టఫ్ వేరే అవుట్డోర్ తెలిసిందే కదా మీరు మీ చాలా ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ కెమెరామెన్ అలా చాలామంది సక్సెస్ఫుల్ కెమెరామెన్లు మీరు ఇప్పుడు డైరెక్షన్ చేయలేదు కానీ చాలామంది చేశారు రాజీవ్ మినన్ గారు కావచ్చు సంతోష్ శివన్ వీళ్ళందరూ ఒక సక్సెస్ఫుల్ కెమెరామెన్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ ఎందుకు అవ్వలేకపోతున్నాడు చాలా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి 
ఏంటి డైరెక్టర్ ఒక కథని ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ టెన్ ఇయర్స్ ఒక కథని ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ వచ్చి దాన్ని ఫైనల్గా షూటింగ్కి వచ్చేసరికి కెమెరామ్యాన్కి నాకు ఇలా కావాలని చెప్తే కెమెరామ్యాన్ అలా పెడితే నేను అనుకున్నది ఇది కదా సార్ నాకు కొంచెం ఇలా అనుకుంటున్నాను అంటే మళ్ళీ కెమెరా అలా ఇలాగా ఒక రిలేషన్ తోటి సినిమా జరుగుతుంది సో డైరెక్టర్ చూసేది అంతసేపు తనకు కావాల్సిన కంటెంట్ ఎక్స్ప్రెషను తన కథలో తన కథకు కావాల్సిన ఆ మూడు లేకపోతే ఆర్టిస్ట్ ఎక్స్ప్రెషను లేకపోతే దీనికి తగ్గ బ్యాక్గ్రౌండ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటూ డైరెక్షన్ ఓకే కెమెరామెన్ డైరెక్టర్ ఇది అవుతుందంటే కంటెంట్ అన్నీ ఉంటుండగానే మాకు ఒక పిచ్ ఉందిగా కెమెరామెన్ తాలూకా ఒక ఇది ఉందిగా చిన్న కాన్సన్ట్రేషన్ డైవర్ట్ అవుద్ది కంటెంట్ నుంచి కొంచెం దూరం ట్రావెల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది తేజ లేకపోతే కొంతమంది కెమెరామెన్లు సక్సెస్ఫుల్ కెమెరామెన్లు ఉన్నారు వాళ్ళంతా కెమెరా హ్యాండిల్ చేయరు చేయకపోయినా కూడా ఏ క్రాఫ్ట్ ఆ క్రాఫ్ట్ అంతే ఎవరి పని వాళ్ళు ఇచ్చారు నా ఫండ్ నా నేను ఏమంటానంటే ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లు పెద్దోళ్ళు డివైడ్ చేశారు ఎవరి పని వాళ్ళే చేయాలి డెఫినెట్గా డైరెక్టర్ తీసే షాట్ డైరెక్టర్ పెట్టే షాట్ ఏ కెమెరామెన్ పెట్టలేడు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ షాట్లో ఇలా పెట్టాడంటే అందులో బోల్డ్ అర్థాలు ఉంటాయి రాఘవేంద్రరావు గారు కానీ దాసనాయండ్ గారు కానీ మణిరత్నం గారు కానీ లేకపోతే వి వినాయక్ కానీ సీను ఎవరు పెట్టినా వాళ్ళు ఎన్నో ఆలోచించి పెడతారు కెమెరామెన్ సరికి ముందు బ్యా ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంది వస్తాను లైటింగ్ చూస్తాను లైటింగ్ ఫేవర్ చూస్తాం ఒకసారి క్లోజ్ కట్ కట్ చేయాల్సి వస్తుంది బాగుంది కదా పర్లేదులే అని వదిలేస్తు ఉండొచ్చు అంటే వెరీ సింపుల్ కంటెంట్ డెఫినెట్గా కెమెరామెన్ డైరెక్ట్ అయితే మాత్రం కంటెంట్ మిస్ అవుద్ది నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్తున్నా ఓకే ఓకే నేను కూడా తప్పు చేస్తా మనం చాలామంది చెప్తుంటారు నువ్వు డైరెక్షన్ చేసే అంతా నువ్వే చేసే ఏంటి అంతా నేను చేసేది అసలు డైరెక్ట్ లాగా నేను ఎక్కడ ఉన్నా డైరెక్టరే కదా ఒక కథ తీసుకొచ్చి దానికి డిస్కషన్ చేసి షూటింగ్ ముందు ఎన్ని నెలలు ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడతారు వాళ్ళు డైరెక్టర్స్ ఇక్కడికి వెళ్తారు అన్నవరం వెళ్తారు ఊటీ వెళ్తారు కాశ్మీర్ వెళ్తారు సిట్టింగ్స్ బోల్డ్ అసలు వాళ్ళ కథ అసలు డైరెక్షన్ రెడీ అయ్యేది ఒక రూమ్లో ఎక్కడో రెడీ అయ్యి మా దగ్గరికి వస్తుంది వాళ్ళు పాప అంతా అంటే ఇది కాదు ఇలా పెట్టేస్తాం అంటే ఇలా పెట్టేస్తాం అనేది వద్దు అని ఇలా కంట్రోల్ చేసేది డైరెక్టర్ అందుకని డెఫినెట్గా నో వే ఎవరి పని వాళ్ళు చేయొద్దు మీరు ఆ మధ్య దర్శకత్వం ట్రై చేసినట్టున్నారు ఇప్పుడు నేను ట్రై చేయాల చేయలేదా కళ్యాణం నువ్వు చాలా ఫాస్ట్ కదా నాకు కాప్ స్టోరీ ఒకటి ఉంది అది చేద్దాం సరదాగాను నువ్వు చేసే నీకే డేట్స్ నేను అన్నీ అలా సరదాగా అంటే అలాగే అన్నాను కానీ అలా మాటల్లో సరదాగా ఉంటున్నాను కానీ నేను నేనుగా ఎప్పుడు డైరెక్షన్ ట్రై చేయాల పూరి జగన్నాథ్ రోజు పిలిచి నన్ను అందరిని పిలిచి ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చేసాడు కూడా డైరెక్షన్ అది ఇదే ఫ్యూచర్లో చేసే ఉద్దేశం ఇప్పుడు దాకా లేదు తర్వాత తెలియదు రైట్ నో ఇంకా కొత్త కొత్త డైరెక్ ఇప్పుడు ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు నేను డైరెక్షన్ చేసాను ఓకే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఒక నేను దేవుడిని కాదు మండత్నకి ఫ్లాప్లు ఉన్నాయి శంకర్ గారికి ఫ్లాప్లు ఉన్నాయి కదా హిట్ సినిమా నేను ఇది హిట్ సినిమా చెప్పి నేను తీయలేను కదా అది ఏమైనా అయింది అనుకోండి ఇప్పుడు నేను కొత్త అబ్బాయిలకి కొత్త కూరలు నా దగ్గరికి వచ్చేకి చేస్తున్నానే వాళ్ళ ముందు భయపడతాను నా దగ్గర రావడానికి ఒకవేళ నేను ఏమైనా చెప్తే సార్కి డైరెక్షన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అది మా మీద రుత్తున్నాం ఎందుకు మనకి ఇలా డైరెక్ట్గా ఫెయిల్ అయ్యి వస్తే మళ్ళీ కెమెరామెన్గా ఆఫర్స్ కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది అదే ఫెయిల్యూర్ నేను తట్టుకోలేను ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నేను పనిచేసిన సినిమా రిలీజ్ రోజుని రేపు పొద్దున రిలీజ్ అంటే ఈ రోజు నైట్ నుంచి నేను నిద్రపోను మంచం మీద ఇలా పడుకుంటాను ఇలా పడుకుంటాను ఇలా పడుకుంటాను దొల్లుతుంటా ఓకే పొద్దున్న లేచి ఆ టైం అయ్యి కొద్ది బయట స్టార్ట్ అయిపోతుంది లెవెన్ లెవెన్ అయ్యక సినిమా స్టార్ట్ అయింది టూ థర్టీకి మా జాతకం బయట పడిపోతుంది ఆ టూ థర్టీ నుంచి ఒకలాంటి ఇరిటేషన్ ఉంటుంది భయం బాగుందంటే అసలు భూమి మీద నిలబడం బాగాలేదంటే పక్క పక్క ఉన్న థింగ్స్ భూమి మీద ఉండవు అన్ని ఆకాశంతుంటాయి సో నా వైఫ్ ఉంది నువ్వు కెమెరామెన్గా చేస్తే నీకు ఎంత టెన్షను నువ్వు డైరెక్టర్ అయితే మొత్తం అందరినీ చంపేస్తా ఉంది కదా కూడా నువ్వు వద్దు నీ పని నువ్వు చేసుకుని హ్యాపీగా నువ్వు 
నిజంగా నాకు ఒక లాంటి అంటే ఎందుకు ఇంత కెరీర్ చూసాక కూడా ఇంకా ఎందుకు అంత టెన్షన్ అంటే అది మరి అంటే నాకు ఇది తప్ప వేరే ఏమి రాదు నాకు సక్సెస్ ఫెయిల్ అనేది కామన్ కదా కెరీర్ అన్నాక అది కామన్ ఏంటో ఒక ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ భయం నాకు కళ్యాణ్ తిరుగుతూ ఉంటాడు నీకు ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ నీకు ఎక్కువ అవసరం లేదంత అని కూడా నన్ను ఓకే అదేంటో నాకు ఒక చిన్న భయం అనమాట అంటే చాలా కష్టపడ్డాం సినిమా హిట్ అయితేనే అది జనంలోకి అప్రిసియేషన్ నీకు కీర్తి కండుతో ఎక్కువ అంటారు నా వైఫ్ మేబీ హిట్ అయితే కెమెరా బాగుంది లేదా మ్యూజిక్ బాగుంది అంటాం హిట్ కాకపోతే ఏది బాగుంది అప్పుడు మాట్లాడు అందుకని నేను మేబీ అలాంటివన్నీ చూస్తా నేను చూస్తా ఉన్నాను చిన్నప్పటి నుంచి దాసరాయణ గారు ప్రేమాభిషేకం సూపర్ హిట్లు సూపర్ హిట్ అప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఆయన దగ్గర ఉన్నాను నేను అప్పుడు ఏంటి మీరు ఆ కెమెరా అప్రెంటిస్ ఆ ఇంట్లో ఆ సక్సెస్ అని చూశాను కొన్ని వందల కార్లు బజులా రోడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ బజులా రోడ్లో ఎదుర్కొన్న ఎన్టీఆర్ ఇల్లు ఇటు గురుగారి ఇల్లు ఈ చోరు నుంచి ఆ చోరికి ఈ చోరు కార్లే కార్లు బుకేలు సినిమా హిట్ ఓకే అప్పుడు దాకా నేను మా ఊళ్ళో సినిమా థియేటర్లో చూసిన హీరోలు హీరోయిన్లు అందరూ ఆ ఇంటికి వెళ్తా ఉన్నారు వస్తా ఉన్నారు ఎలా ఉంటుంది సో అలాంటి వాతావరణంలో పెరిగాను నేను కరెక్ట్గా టెన్త్ క్లాస్ అయ్యేటప్పటికి మన ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది కరెక్ట్గా ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ కరెక్ట్ ఏజ్ అది ఆ ఏజ్లో కాలేజీలో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు స్టూడెంట్స్ హా గోడవ గోల ఇలాంటిది వదిలేసి నేను ఇలాంటి ఒక యాంబియన్స్ చూస్తున్నాను నేను సో అలా అవన్నీ చూసో సక్సెస్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అని చూసి ఆ పీరియడ్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యారు కదా అప్పుడు అప్పుడు వాతావరణం ఎలా ఉండేది నిజంగా ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ మధ్యలో ఈ డైరెక్టర్స్ రాఘవేంద్రరావు గారు దాసరి గారి మధ్యలో ఎలా ఉండేది రైవల్రీ కానీ ఎలా అంటే ఇప్పుడు రకరకాలుగా అనుకుంటాను నేను మాత్రం అక్కడ ఏమో నాకు తెలియదు గురుగారు షూటింగ్ ఏమో ఎలా ఉండేది అంటే ఒక కాలేజ్లో ఒక స్కూలు ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇది పద్ధతి గురువు అంటే లాగా శిష్యుడు అంటే లాగా షూటింగ్ అంటే అలాంటి ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో ఉండేది ఇక్కడి నుంచి అటు రాఘవేంద్ర షూటింగ్కి వెళ్తేనేమో హాలిడేస్లో స్టూడెంట్స్ లాగా ఉండేది రాఘవేంద్ర షూటింగ్ చాలా జాలీగా ఉంటుంది అసలు ఆయన దగ్గర నుంచి కేఎస్ ప్రకాష్ గారు ఆయన అసిస్టెంట్లు ఆళ్ళని ఒకళ్ళొకళ్ళు అనుకోవడం ఒకళ్ళు సరే వాళ్ళు తీసుకోవడం ఇలా ఉంటుంది వాళ్ళ పని అంతా గురువు గారి దగ్గర అంతా వెరీ డిసిప్లిన్ గురువు గారి దగ్గర మ్యాగ్జిన్ తీసిన షూటింగ్ రాజమండ్రిలో స్లైట్ కి డ్రిజిలింగ్ జయసుధా జయప్రద ఎవరో ఒకళ్ళు లేటు రాజమండ్రి నుంచి పోలవరం రావాలి డామ్ డూమ్ డామ్ డమాల్ డమాల్ అంటున్నారు ఈయన గురువు గారు నేను చూస్తాం అన్న ఈవిడ దిగింది జయసుధ గారు కాదు గారు ఏంటో అంతే ఆయన చాలా ఫేర్ చాలా నెమ్మదిగా వచ్చి ఇలా కూర్చుంది అప్పంత కో అప్పుడు అంటే అంత జయసుధ గారు అంటే నాకు ఆహా కదా సో గురువు గారు ఉగ్రరూపం ఆ రోజు చూసా సో ఆయన అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర గారు లేట్ వచ్చిందా లేటు రాలేదా రాలేదా ఆ షార్ట్ పెట్టు ఇలా ఉంటుంది సో ఇద్దరు ఇది తప్ప ఈ రైవల్ ఈ నా తెలియవు ఇంతకేమన్నారు జయసుధ గారిని ఏమైనా ఏదో అని ఉంటారు ఇంకా ఆవిడ వచ్చి అలా వచ్చేసరికి ఆ ఒక్క నిమిషం చూస్తున్నాను అంతసేపు అక్కడ నుంచోలేం కదా ఆయన సరౌండ్ ఎవరు లేరు నేను కొంచెం ధైర్యవంతుని కొంచెం ఆయన ఇంట్లోనే ఎక్కువ ఉండేవాడిని కాబట్టి ఆయన అరుస్తుంటే కాసేపు నుంచో చూసింది తప్ప ఆవిడ వచ్చాక పిన్ డ్రాప్స్ అయింది సో పదిహేను నిమిషాల తర్వాత రెడీ చెప్పారు అన్నారు ఒక కెమెరా పెట్టుకుని ఒక అరగంట హీరోల మధ్య ఎన్టీఆర్ గారు అమ్మ బాబా ఎన్టీఆర్ గా సినిమాలు చేసాను నేను సర్దార్ పాపారాయుడు బొబ్బులి పులి విశ్వరూపం సూపర్ ఆయన వచ్చి కూర్చున్నారు ఎన్టీఆర్ వచ్చి కూర్చున్నవారు పాటలో ఈయన కనిపించేవారు కాదు ఎక్కడ నారాయణ రావు గారు ఓకే ఆయన ఎవరు ఆయన ఈయన ఇంకొక చోట కూర్చుని సీన్ని మళ్ళీ రీరైట్ చేసేవారు గురువు గారు ఎవరు చెప్తా డిస్టర్బ్ చేయకండి ఆయన అలా కూర్చుని కూడా ఆయన ఆయన రాగానే నారాయణ రావు గారు ఆయన లేచి నమస్కారం గురువు గారు ఇలా ఊటీలో బొబ్బులి పిల్లి సాంగ్ చేసాం శ్రీదేవి ఎన్టీఆర్ ఒక రోజులో ఒక సాంగ్ మూడు డ్రెస్ చేంజ్లు బస్ సాంగ్ బస్ బస్ సాంగ్ కింద చేసాం మేటుపాలెం నుంచి కోయంబత్తూరు రోడ్ మీద ఇది ఒకటో నెంబర్ బస్ అది వన్ డేలో సాంగ్ అయిపోయింది అది అదొక టైప్ అదొక టైప్ నాగేశ్వరది కూడా పిన్ డ్రాప్ సైడ్ నాగేశ్వర షూటింగ్ అన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో జరిగాయి ఆయన స్టూడియోలో ఎక్కువ జరిగేది అంతాను పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ లేకపోతే కొంచెం టైమింగ్ అది కూడా 
అంటే షార్ప్ వన్ ఓ క్లాక్ బ్రేక్ మళ్ళీ టూ థర్టీకి ఫస్ట్ షార్ట్ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి ఆయన కొంచెం ఎక్కువ సినిమాలు చేసింది నాగేశ్వర సినిమాలు అసిస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఎన్టీఆర్ పెద్ద ఆయన మూడే చేశాను అండ్ ఈ కెమెరామెన్లు డైరెక్టర్ అన్న టాపిక్ వస్తే అంటే వాళ్ళు కెమెరామెన్ డైరెక్టర్ అయినప్పుడు కెమెరామెన్ తను చేయకపోయి ఉంటే సక్సెస్ ఉంటుందేమో కదా బహుశా తనే కెమెరామెన్ ఆపరే కెమెరా ఆపరేట్ చేయకపోతే ఉండొచ్చు కెమెరామెన్ డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు నేను కెమెరామెన్ అన్న విషయం ఫస్ట్ మర్చిపోవాలి మర్చిపోవడం కూడా తనే కెమెరామెన్ కూడా అవుతున్నారు వీళ్ళే రాజమేనన్ చేసినప్పుడు తనే డైరెక్టర్ తనే కెమెరామెన్గా ఉన్న కెమెరా ఆపరేట్ చేయడు అసిస్టెంట్గా చేపిస్తాడు బట్ ఏమైనా కెమెరా అదే అంటున్నానుగా ఎక్కడో ఎక్కడో ఒకటి మిస్ అవుతాం అంటే లైక్ ఇప్పుడు దాసుని అండ్ గారు రాఘవేంద్ర గారు లేకపోతే మణిరత్నం లేకపోతే శంకర్ లేకపోతే వినాయక్ సీను వైట్లు వీళ్ళందరూ డైరెక్టర్స్గా స్ట్రెస్టేజ్ వెళ్తున్నారు కదా లాంగ్ రన్ ఉన్న కెమెరామెన్ డైరెక్ట్ చెప్పండి ఇంక్లూడింగ్ గోవింద్ హాల్ని ఎస్ పిసి శ్రీరామ్ రాజీవ్ మేనన్ వీళ్ళందరూ ఒకటి రెండు సినిమాలు చూసి ఆపేశారు ఎందుకు డెఫినెట్గా టాప్ గ్రేడ్ సినిమాకి టాప్ టాప్ చేరావాలంటే డైరెక్టర్ కదా అది ఎవరు వద్దనుకుంటారు కదా రాజవైభవం కదా మహారాజులు కదా డైరెక్టర్ అంటే అది వద్దనుకుంటున్నాం అంటే అది ఎంత ప్రమాదకరమైన ప్లేస్ ఆలోచిస్తుంది డైరెక్షన్ అందరూ చేయలేరు సినిమా ఈ క్రాఫ్ట్లోనే మోస్ట్ టఫెస్ట్ జాబ్ డైరెక్టర్ ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్ని డీల్ చేసుకుంటూ ఎవరిని తాను ఒప్పక నొప్పించుక మళ్ళా తనకు కావాల్సింది రావాలి గబ్బుకని ఎవరైనా ఏమో అనలేడు కెమెరామెన్ నేను ఎవరైనా తిట్టేయచ్చు ఎవరైనా ఎవరైనా చేసేయచ్చు కెమెరామెన్గా బట్ డైరెక్ట్ నా అలా బిహేవ్ చేయలేడు కదా ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్ని దుబ్బుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కదా లక్కీగా సినిమాలు ఏంటంటే ఒక క్రాఫ్ట్కి ఒకటి మర్యాద ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తారు ఎవరి దాళ్ళో పోటీ ఉంటుంది ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ నేను నెగ్గాలి నేను బా చేసి వాడిని ఇంప్రెస్ చేయలే ఉంటారు ఇలాంటి ఒక ఇది ఉంది కాబట్టి ఏమైనా కెమెరామెన్ డైరెక్టర్ వద్దు మీరు డైరెక్టర్ అవుతే ఏంటి ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ ఇష్టం మీకు ఎలాంటి బ్యాక్డ్రాప్ నాకు ఆరు నెలలు కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది మారిపోద్దా దాసని అండవరిది కంటే కూతురునే కనుని సినిమా చూసాను చాలా సంవత్సరాలు డైరెక్టర్ అయితే నాకు సినిమా చేయాలి నిజంగా ఆడపిల్లే కదా ఈ మగనా కొడుకులు పుట్టి తల మీద రాయి పెడతారు కదా ఏం చేయరు కదా అని అప్పుడున్న దానికి నాకు అలా అనిపించింది కొన్ని రోజులు పోయాక ఇంకొకటి యాక్షన్ ఫిల్మ్ తీయాలి పోకిరి చూసాక అమ్మడే మా కాప్ స్టోరీ తీయాలి సినిమా టీవీ కొత్త డైరెక్టర్లతో మీరు సినిమా చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా అసలు టెన్షన్ లేకుండా ఉంటున్నారా చాలా చాలామంది అంటూ ఉంటారు అంటే సా మొత్తం అంటే ఆల్మోస్ట్ మీ మొత్తం బర్డెన్ అంతా మీరే తీసుకుంటారని అక్కడ టెన్షన్ లేకుండా ఉండొచ్చు కొత్త డైరెక్టర్స్ అనేది ఒక ఇది అది యాక్చువల్ నిజం కాదు ఆ కొత్త వాడు ఇంటి దగ్గర బయలుదేరి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ప్యాకప్ ఇంటికి వెళ్ళి పడుకున్న వరకు నన్ను తిట్టుకుంటా ఉంటాడు ఏం చేస్తే ఏం వస్తుందో ఇది నేను కరెక్ట్గా వెళ్తున్నానా పొద్దున్న నుంచి మంది మంది ఆ గురువు గారు దగ్గర నుంచి వచ్చాం కదా దాసరి అండర్ స్కూల్ మంది అంతా సెవెన్ ఓ క్లాక్ కాల్చి అంటే మనం సిక్స్కి వెళ్ళి కూర్చుంటాం అన్ని పర్ఫెక్ట్గా జరగాలి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లోడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టి పనిచేయాలి ఎవడో ఏం తేడా వచ్చినా అయిపోయాడే సో ఇలాంటి ఒక వాతావరణం ఉంటుంది ఒక టెర్రర్ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ షూటింగ్ ముందు రూమ్లో ఆ డైరెక్టర్ ఆ డైరెక్టర్ ఒక యాభై ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఇంకో యాభై ఇచ్చి వంద ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తుంటా ఎనీథింగ్ నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ని నాకు తెలి నా బుర్రకి వచ్చే అంతవరకు డైరెక్టర్ సేఫ్ గార్డ్ చేస్తుంటాను చేసి ఏంటంటే నేను డైరెక్టర్ ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాను మీకు డైరెక్టర్ అనేది వెరీ టఫ్ జాబ్ డైరెక్టర్ కనుక మనం కంఫర్టబుల్గా ఉంచగలిగితే ఒక్క సి తొంభై తొమ్మిదికి వందకి ఒకటే తేడా కానీ వందలో మూడు ఉంటాయి తొంభై లేదా తొంభై తొమ్మిది రెండే ఉంటాయి ఎంత తేడా ఒక్కటే స్మాల్ సో డైరెక్టర్కి అన్ని ఇచ్చేసి ఎక్కడో చిన్నది మిస్ కాకుండా ఉంటే బాగును ఇంకో అద్భుతం వస్తుందేమో అందుకని వీలైనంత వరకు డైరెక్టర్ని కంఫర్టబుల్గా ఉంచుదామని నా ప్రయత్నం ఆ ఉంచే ప్రయత్నంలో నేను డా అమ్డూమ్ అంటుంటాను నాన్ని నేను జరుగుతుంటాను డైరెక్టర్ మాత్రం బాగా చూసుకుంటాను సో లక్కీగా ఆ డైరెక్టర్స్ ఫీలింగ్ మీకు వచ్చి ఉంటుంది దాని వెనకాల ఇలా చాలా ఉంటాయి వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ విషయంలో ముఖ్య పాత్ర మీరే వహించారని చెప్పానుగా మంచి కంటెంట్తో వచ్చాడు ఆ అబ్బాయి రోజుకు వందసారి కథ అడిగా ఉన్నాయి షార్ట్ పెట్టి ఈవెన్ వెంకటాద్రి ఆ గాంధీ బ్రేటి అనేవాడు సార్ దీని ముందు ఏం జరిగింది ఇదేంటంటే 
మీరు కథ చెప్పేటప్పుడు ఫ్లోలో ఏమన్నా చిన్న డ్రాప్ అయితే అక్కడ తప్పు ఉందని అర్థం మనం మాట్లాడేటప్పుడు నిజం మాట్లాడుతుంటే టప్పటప్ప మాట్లాడేస్తుంటాం అబద్ధం మాట్లాడేటప్పుడు బ్రేక్స్ అవుతుంటాయి ఎస్ సో ఆ కథలో ఏదో అబ ఏదో లేదు అనిపిస్తుంటుంది సో ట్రిగర్ చేయడం అనమాట అతను చెప్తుండగానే ఆ కథ నేరేట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫ్లోలో మంచి మంచి థింగ్స్ వస్తాయి సో అతను అడిగేటప్పుడల్లా అతను చెప్తున్నప్పుడల్లా అతను ఇంకోటి బెటర్మెంట్ అయితే చెప్తున్నాడేమో చెప్పేవాడేమో అంది మనకు తెలియదు కదా సో ఇలాంటి ఒక అలవాటు అంటే అలర్ట్గా ఉన్నాడా లేదు ఎవ్రీ మినిట్ అలర్ట్గా సో స్క్రిప్ట్ అద్భుతం అది అంటే ఊహించనే స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ సిట్టింగ్ ఒక కథ విన్నాం ఈ కథ బాగాలేదు అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే మా ఇంకొక కథ ఉంది మా అమ్మ మంచి కథ ఇంటావా అన్నాడు రమ్మనాన్న ఫోన్ చేసి తిరుపతిలో ఉన్నాడు అన్నారు అర్జెంటుగా రమ్మనాన్న రేపు వస్తారు ఇప్పుడు అటు ఇటు కానీ మామూలు తిరుపతి ట్రైన్ నుంచి డైరెక్ట్ స్నానం కానీ అవద్దు వచ్చేమన్నాను అన్న కూర్చున్నాడు అరగంటలో కథ చెప్పాడు చాలా బాగుంది కిరణ్ ప్రయత్నం బాగుంది పదకొండు రోజులు షూటింగ్ లెవెంత్ డే షూటింగ్ ఓకే సో కంటెంట్ వచ్చాడు అబ్బాయి ఇంకా ఒక్కసారి కంటెంట్ మంచి కథ వచ్చేస్తే మనం లక్కీగా అదే అన్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ అది హిట్ ఫ్లాప్ మా తెలియదు అదే అప్పుడు నచ్చింది చేసాం ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేశారు లక్కీగా కాత ఏంటంటే నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంది అని మీకు అనిపించింది అంటే కొత్త హీరో కొత్త డైరెక్టర్ సినిమా కొంచెం ఎక్కువ డబ్బు అవుతుంది ఆ ఎక్కువ డబ్బు తీస్తే ఒకవేళ తేడా వస్తే నన్ను నమ్మి పెట్టిన వాళ్ళకి అది తప్పు అయిపోద్ది జమిని వాళ్ళకి అందుకని దాని లిమిటెడ్ బడ్జెట్లో చేయడం కోసం కొంచెం ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వచ్చింది ఆ ఎక్కువ కష్టం అన్ని నువ్వు సపోజ్ వెళ్ళాలి లొకేషన్కి నా కారులోనే డైరెక్టర్ని ఇది రెస్టారెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం సో ఇలాగ ప్రతి దాంట్లోనూ కాంపాక్ట్ కాంపాక్ట్ చేసుకుంటూ విత్ ఇన్ ద డేస్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అని కొన్ని కొన్నిసార్లు అది డైరెక్టర్కి మైనస్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది కదా ఎలా అంటే ఇప్పుడు కొన్ని దీన్ని నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు చోటాకి నాయుడు గారి కెమెరా నమ్మో మనల్ని కమ్మేసి మన పేరు అలా అలా ఆయనకి వెళ్ళిపోద్ది అనే ఇది కూడా ఉంటుంది మన పేరు అలా వెళ్ళిపోద్ది అని ఎవరో ఫీల్ అవ్వరు ఫీల్ అవ్వలేదు నాకు తెలిసిన నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నా దగ్గరకు వచ్చేవరకు భయపడతారు ఒకప్పుడు అయితే ఇటు ఎక్కి తొక్కేస్తాడట మనకు వద్దు అనుకున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఆయన కోతి నా కొడుకు చోట డామ్ డూమ్ అంటుంటాడు అలవాటు చేస్తుంటాడు ఆయన సరదాగా వెళ్ళే మనిషి అనుకున్నాడు రెండో రోజు డమాలు పడేసాను ఆయన్ని బొట్లు వేస్తే జా చోట గారు మీరు చాలా సరదాగా ఉంటారు మీరు నేను నిన్నది ఇంకోటి అన్నాడు ఆయన అలా అదే ఉండదు కాసేపు పనులకు దిగామంటే ఒక కూలీలాగా పనిచేస్తాం ఎండ చూసుకోం వాన చూసుకోం చలి ఏది ఉండదు డైరెక్టర్కి ఏం కావాలి అనే దాని మీద వెళ్తూ పెద్ద హీరో లైక్ చిరంజీవి గారు లేకపోతే వెంకటేష్ గారు లేకపోతే నాగార్జున లేకపోతే ఎవరున్నా వాళ్ళ కంఫర్ట్ అదే చూసుకుంటూ పని చేయడం అలవాటు చేసుకున్నాను నేను ఇవన్నీ నేను గురువుగారు దాసనాయుడు గారు దగ్గర నేర్చుకున్నాను నేను ఓకే ఆయన దగ్గర కెమెరామెన్ వేసర్ స్వామి గారు కేస్ మణి కన్నప్ప కేస్ హరి వీళ్ళు పనిచేసేవారు కదా ఒక్కొక్క కెమెరామెన్ ఆయన షార్ట్ చెప్తుంటే వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉందని చూస్తుంటేవాడిని మణి గారు ఒక షార్ట్ పెట్టి రెడీ అంత అది గురుగారు చిచ్చి చిచ్చి ఇది కాదు నేను అన్నది ఇంకా వైట్ అనేవారు ఇది తిట్టుకునేవాడు మణి గారు ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తా లైట్లు వైట్ పెట్టేస్తే ఎక్కడి నుంచి లైట్ లేదు అనేవారు ఆయన ఓహో నేను అది చూసేవాడు ఓహో వైట్ పెడితే లైట్లు ప్రాబ్లం ఓకే ఓహో ఎక్కడ అంటే దానికి మనం ఏంటి ఆల్టర్నేటివ్ సో మాకు డైరెక్టర్ షార్ట్ చెప్పినప్పుడు నేను రెండు మూడు రకాలుగా చేసి చూపించేస్తాం ముందే మా డైరెక్టర్కి ఓకే ఆ చిన్న పెద్ద కాదు ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ఒక షార్ట్ చెప్తే ఇదిగమ్మా ఇదా ఇదా అప్పుడు కొత్త బంగారులో ఒక మా శ్రీకాంత్ కానీ లేకపోతే మా గాంధీకి వెంకటాద్రి కానీ ఇది షార్ట్ ఇది ఓకేనా ఇంకోటి ఏదో అన్నారు కదా సార్ అదా ఇది మూడు చూపు నీకు ఏది కావాలి అని అడుగుతా అవన్నీ చూసిన వాళ్ళని ఉంటుంది కదా వాళ్ళకి ఏదో మనసులో ఉంటుంది కదా ఒకసారి వాళ్ళు రాంగ్ కనుక చెప్తే కూడా నేను చెప్తా అది కరెక్ట్ కాదు ఇది ఇలాగే ఉండాలి ఎందుకంటే అది దానివల్ల ఇది వస్తుంది ఇది చెప్తా అలా ఏదో చిన్న చిన్నవి మీ అంటే ఓకే మీరు ఈ ఈ యాటిట్యూడే అంటే ఇప్పుడు అన్నారు ఎగోట్రా కృష్ణ గారు అమ్మో చోట గారు అంటే భయపడ్డారు 
అంటే మీరు ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ ఎందుకు పోతుంది ఇలాంటి టాక్ ఎందుకు స్ప్రెడ్ అవుతుందంటే మీరు ఎవరిని లెక్క చేయరని ఎంత పెద్ద వాళ్ళని అయినా కూడా కనీసం హీరో లేట్ వచ్చినా కూడా సహించరని మీరు ఇలాంటి టాక్ ఎక్కువగా ఉంది అది ఏం మరి నాకు తెలీదు సహి అదే అది మరి తెలియదు నాకు పెద్ద హీరో వచ్చిన కూడా లెక్క చేయరని మీరు చాలా కాదు అంటే అట్లీస్ట్ లే పెద్ద హీరో మీన్స్ ఒక మీ అదే లెక్క చేయరంటే మనకి బ్రాటప్ మనం నైన్ నైన్ ఓ క్లాక్ అంటే నైన్ ఓ క్లాక్ తీయాలి ఇసి అన్నిటికీ కనుక డబ్బు అంటే హీరో డైరెక్టర్ ప్రతి ముగ్గురు నాకే రెస్పాన్సిబిలిటీ అప్ చెప్పిన సందర్భాలు ఎక్కువ నాకు ఎవరైనా సరే చోట జాగ్రత్త మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను తీసుకున్నాను ఇది ఇలా ఈ టైంలో ఇది చేయాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ చిరంజీవి గారు ఉన్నారు ఆయనకి ఆయన చాలా కాన్షియస్ ఎక్కడ ఏది వేస్ట్ కాకూడదు ఎవరికి ఇంత తప్పు జరగకూడదు నష్టపోకూడదు అనేది ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆయనతో చేసే నేను ఆయన ఆయన ఎలా అంటే వెరీ కైండ్ ఆయన ఆయన ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలంటే ఆ వెళ్ళడానికి ఒక కంఫర్టబుల్ వెహికల్ ఏమైనా మిస్ అయ్యి అది ఎవరు రాకపోతే అక్కడ ఏ ముందు చూసుకోలేదు మన మన పని ఇంపార్టెంటు ఆ పని చేయాలి ఈ టైంలో ఈ పని అవ్వకపోతే ఇంత నష్టపోతామని చెప్పి అది అంబాసిడర్ కార్ అయినా పర్లేదు లేకపోతే ఇంకా ఎక్కేసి ముందు డెస్టినేషన్కి వెళ్ళిపోదాం చూడాలని ఉంది సినిమాకి ఒక అంబాసిడర్ కార్లో ఇప్పుడు ఎన్నో వాళ్ళు ఇవన్నీ వచ్చినాయి గుణశేఖర్ నేను రాజు సుందరం కెమెరా నా ఒళ్ళో కెమెరా అందరం ఒకే కారు రోడ్ల మీద ఆయనతో పాటు తీయాలి నెంబర్ ఆఫ్ కార్లు వెళ్ళి దిగితే పోలీసు వాళ్ళు చూస్తారు బండి ఆగి దిగి లోపని వెనక ముందు ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోద్దని అవన్నీ చూస్తున్నాను నేను ఆయన్ని ఓకే ఒక పక్కన చిరంజీవి గారితో ఇలాంటివి చూసా ఒక పక్క దాసనాయణ గారితో అలాంటివి చూసా రాఘవేంద్ర గారితో ఇంకోలా చూసా సో ఇవన్నీ చూసి నేను ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల స్టార్ట్ అవ్వకపోతే ఉండే చిన్న టెన్షన్ అది ఆ టైంలో ఉండే ఇది మేబీ ఉండొచ్చు ఇలాంటి కానీ ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ వల్లనే మీరు కొన్ని కొన్ని కంపెనీలకు మెరుమెల్లగా దూరం అవుతున్నారని అది కూడా ఎంత వరకు నిజం బా ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఇంకా ఇంకా వీటి గురించి ఆలోచించాలంటారా ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఇంకొప్పటికి ఎవడికో భయపడిపోయి ఎవడో ఏదో చేస్తాడని కరెక్ట్ కాదు కదా మనకి ఇష్టమైంది మనల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళతో మనం పని చేయాలి ఓకే కదా ఇప్పుడు ఎంత ఇష్టపడి పని చేస్తే అంత అద్భుతమైన అవుట్పుట్ వస్తుంది నేను అది నమ్ముతాను నేను అందుకే ఇంతకాలం ఉన్నారని కూడా తెలియదు ఏమో అంటే నాకు ఇది పెద్దోళ్ళే ఇప్పుడు గొప్పగా నేను నేర్చుకున్నది కాదు నేను కెమెరామ్యాన్ అయిన రోజు నుంచి టిల్ టుడే ఐ నెవర్ లుక్ బ్యాక్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది మీరు వచ్చి థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ అయింది మీరు ఫస్ట్ కెమెరా చేసి కెమెరామెన్గా చేసి కెమెరామెన్గా ఎనభై ఎనభై ఐదు ఎనభై ఐదు అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎంత నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ అంటే ఇంత ఇంత లాంగ్ రన్ ఉన్న కెమెరామెన్ ఉన్నారు ప్రీవియస్గా అంటే ప్రీవియస్గా ఉండి వచ్చి పాత కాలం ఇప్పటి జనరేషన్లో మీరే అనుకుంటున్నారు మేబీ ఎస్ చంపుతాడు ఖాళీ ఉండడు ఏదో చేస్తుంటాడు ఏదో చేస్తుంటాను నేను ఇవాళ కూడా నాకు బోల్డ్ అందరు ట్వెల్త్ వచ్చినాక నేను 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 ఊహించిన దానికంటే మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాను ఓకే నలుగురు కొత్త వాళ్ళకి కొత్త రేపులో పనిచేసి వాళ్ళ సక్సెస్కి వెనకాల ఒక ఒక పిల్లర్గా ఉన్నాను మంచి హీరోలతో మంచి బ్యానర్లతో ర్యాపు ఈవెన్ టిల్ టుడే ఉంది వాళ్ళతో లవ్ ఉంది సినిమాలు చేస్తున్నావా లేదా అనేది కంటే రిలేషన్ ఎలా ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ నా పనిలో నేను బిజీగా ఉన్నాను అలా 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 వెళ్తా ఉన్నాను సో అందుకని నేను అవన్నీ ఆలోచించట్లా బట్ అదే అంటున్నాను నేను ఎక్కడో ఎవరో ఏదో చేసేస్తారని చెప్పి భయపడిపోయి నీవు లైఫ్లో నువ్వు కాంప్రమైజ్ అయిపోతే ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ డేస్లో ఏం చేశారంటే ఆడికి భయపడి బతికాను వీడికి బయటకు బతికాను కంటే అట్లీస్ట్ నాకు ఇష్టం అంటే బతికాను అనే సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను చూస్తున్నాను నేను విఎస్ఆర్ స్వామి గారు 
లంచ్ బ్రేక్లో కూడా ఆయన పడుకోడు ఆయన పడుకోడు ఆయన వన్ ఓ క్లాక్ బ్రేక్ చెప్తే వన్ ఫిఫ్టీ భోజనం అయిపోతే అలా కూర్చుని ఉంటారు టూ ఓ క్లాక్ దాకా విన్సెంట్ గారిని చూసాను నేను గ్రేట్ లెజెండ్స్ కదా వాళ్ళందరినీ చూసాను నేను వాళ్ళు వాళ్ళ సిస్టమ్ వాళ్ళ పద్ధతి అంత చేశారు ఇంత చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైం మర్చిపోయారు ఆమె వాళ్ళు ఉన్నా కూడా మర్చిపోయారు ఇది ఇది చూస్తూ ఉన్నాను అలా ఎంతమంది చూశాను కేఎస్ మణి గారిని చూశాను కన్నప్ప గారిని చూశాను మార్కెస్ బాట్లే అసలు అందరినీ భయపెట్టిన చేసి చాలా అడవాడు చేసేవాడు ఆయన ఆయన ఆర్టిస్టులు ఉంటేనే రైటింగ్ చేస్తాడు ఆయన ఓకే మార్కెస్ బాట్లే వాళ్ళని పెట్టి చేస్తాడు ఓకే సో వాళ్ళని చూశాను గ్రేట్ డైరెక్టర్స్ చూసాను నేను ఇంకా అంతకంటే గొప్ప ఉంది రా రాఘవేంద్ర రావు దాస్ నాయుడు గారితో పనిచేశాను అందుకని నేను అలా చూడలేదు నేను నేను పాజిటివ్గా చూస్తున్నాను నేను నా నా విజన్ అంతా వెరీ పాజిటివ్ ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ బ్యాక్ మీకు బాగా ఇష్టమైన కెమెరామెన్లు పిసి శ్రీరామన్ సంతోష్ శివన్ గారు అని చెప్పారు చాలాసార్లు చెప్పారు రెస్పెక్ట్ విఎస్ఆర్ స్వామి గారు కానీ రెస్పెక్ట్ ఆపుతా సంతోష్ శివన్ పిసి శ్రీరామ్ ఏంటంటే ఒక కొత్త ట్రెండ్ అని క్రియేట్ చేశారు ట్రెండ్ అంటే అసలు ఊహి అదే ఓ ఇలా కూడా చేయొచ్చు అని ఆలోచించడం మొదలు పెట్టింది అల్టర్ సినిమాలు చూసే అది ఇంకా రన్ అవుతూ ఉంది ఆల్మోస్ట్ అది కూడా ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదేళ్ళ నుంచి అది సాగుతుంది అందుకని డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఇద్దరు అంటే అంటే ఓకే తెలుగులో వాళ్ళంటే ఓకే వాళ్ళు అదర్ లాంగ్వేజ్ కదా తెలుగులో ఎవరు ఉన్నారు మీకు ఎవరు లేరా తెలుగులో ఇప్పటి జనరేషన్ ఇప్పటి జనరేషన్ ఎవరు లేరు సరిగ్గా చేయట్లా అప్పుడు ఆ నేను తెలుగులో ఈ కెమెరామ్యాన్ బాగా చేశాడు ఇలా మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం అని ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వాలి ఓకే తెలుగులో ఇప్పుడు ఉన్న ఎవరికి ఎవరు ఓకే అండ్ మీరు ఓకే బస్ పిసి శ్రీరామ్ గారిని సంతోష్ శివన్ గారిని మీరు ఇన్స్పిరేషన్గా చాలాసార్లు తీసుకున్నారు కదా తీసుకున్నారు కదా మరి వాళ్ళలాగా ఎక్స్పెరిమెంటల్ మూవీస్ మీరు ఎందుకు ఎప్పుడు ట్రై చేయట్లేదు అంటే అంటే సేమ్ డైరెక్టర్స్ దొరకట్లేదు దొరకట్లేదు అలా వస్తే ఖచ్చితంగా చేస్తారు నా డైరెక్టర్స్ దొరికితే డెఫినెట్గా ఇంకా 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 చింపొదులుతా నేను నాకు నాకు లేదు డైరెక్టర్స్ అయితే నేను ఎక్కడ మలయాళంలోనో కేరళలోనో తమిళనాడు పుట్టి ఉండాల్సింది దొరికేవారు ఇక్కడ లేరు దొరకట్లా ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను నిన్న కూడా ఎవరితో చెప్తాను కొత్త డైరెక్టర్ ఏమన్నా కొత్త కాన్సెప్ట్ వస్తే దాన్ని ఇమీడియట్లీ యాక్సెప్ట్ చేసి ఫర్దర్ మూమెంట్కి వెళ్తలా ఓకే ఇప్పుడు నిన్న ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఒక కథ చెప్పాడు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకే నాకు అది బాగుంది అది ఎవరు ఎవరి దగ్గరికి పెట్టుకెళ్ళినా ముందు దాన్ని అమ్మో హీరో డెబ్బై ఏళ్ళు ముసలోడు మళ్ళా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ అనే ఒక డౌట్ వచ్చి అవుతున్నారు కదా అలా కొత్తది యాక్సెప్ట్ చేస్తే అవును దాని మరి అదే ఇప్పుడు మీరు మన హీరో ఎవరో తెలుసు కెమెరామెన్ ఎవరు మన టెక్నీషియన్స్ తెలుసు వాళ్ళే రెమ్యురేషన్ తగ్గించుకుని లో బడ్జెట్లో చేస్తే వర్కౌట్ అవుద్దిగా ఇప్పుడు మీరు అన్న సబ్జెక్టే ఆ డెబ్బై ఏళ్ళ ముసలోడు ఇది అది మన ఎలా చెప్పారు సింపుల్గా మీరు హీరో దగ్గర మీరు రిమ్యురేషన్ చేయి సరదా చేద్దాం మీ చేతిలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అప్పుడు అది ఓకే నేను చెప్తున్నా జనరల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఎగ్జాంపుల్ చచ్చా అది నేను అంటే కొత్తవి రావాలంటే అందరం అందరం ఉండాలి అందరు సపోర్ట్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకు కూడా కవరేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి డబ్బుతో పని కదా ఏది అదొక చిన్న భయం ఉంది మన ఆడియన్స్ కూడా ఒక టైపు మన ఆడియన్స్ కూడా ఇప్పుడు డాడీ సినిమా చేసాం చిరంజీవి గారు టాప్ ఒక అద్భుతమైన కథ డాడీ కథ ఒక ఫ్రెండ్ చేత మోసగించబడే హీరో ఆడేవాడు చిరంజీవి గారు మోసం చేయడం అనే ఇదిలో ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చే తట్టుకోలేకపోయేది చిరంజీవి గారు మోసపోవడం అనేది జనాకి నచ్చలేదు అలా ఒక ఇమేజ్ కదా అలా ఎవరు చేసిన డాడీ సినిమా చేయలే ఒరిజినల్ స్ట్రేట్ సినిమా నా డాడీ అవును ఓకే అలా ఒక్కొక్క హీరోకి ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది చిరంజీవి గారు కళలో నీళ్ళు వస్తే తట్టుకోలేదు ఆడియన్స్ అలా అందుకని కొన్ని ఫిక్స్ అయ్యండం వల్ల కొన్ని దూరం అయిపోతున్నాం చేయలేకపోతున్నాం మనం మీరు నమ్ముతారా ఒక నమ్మి మనం ఒక నమ్మి ఒక కాన్సెప్ట్ని నమ్మి గుడ్ బ్లైండ్గా తీసేస్తే అది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతున్న విషయాన్ని నమ్ముతారా మీరు కష్ట హార్ట్ఫుల్గా కష్టపడి మన ఎంత కష్టపడినా మన ఎంత నమ్మిన ఆడియన్స్ పెద్దవాళ్ళు అంటారు ప్రేక్షక దేవుళ్ళు వాళ్ళకి మాత్రం వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయడం చాలా కష్టం మనం అనుకుంటాం ఓకే తీసాక నూట యాభై లొసుకులు తీస్తారు మీరు అలా అలా ఉందా మీ కెరీర్లో ఏదైనా కరెక్ట్ నమ్మి ఇది ఇంత సిద్ధ అంతే ఒక గొప్ప కాన్సెప్ట్ని నమ్మి తీసి ఫెయిల్ అయ్యింది అన్న సినిమా ఏదన్నా ఉందా తెలుగులో 
ఒక గొప్ప కాన్సెప్ట్ ఫెయిల్ అయిన సందర్భం అదే డాడీ సినిమా చాలా నమ్మకం మాకు చాలా నమ్మకం ఆ సినిమా తెగ నమ్మేసాను నేనైతే ఓకే మంచి ఫిలిం ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ చిరంజీవి గారి పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ గీత ఆర్ట్స్ మేకింగ్ అని సురేష్ కృష్ణ అన్ని బ్లాకింగ్ అన్ని అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు అద్భుతం చాలా అప్సెట్ అయిపోయినాను చాలా రోజులు ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక రెండు మూడు నెలలు అప్సెట్ ఓకే ఆ తర్వాత బాబా సినిమాకి వెళ్ళాను ఇమ్మీడియట్లీ దెబ్బ అది కూడా అంతే అది నేనే పెద్ద నాకు తెలియదు అంతా ఆయన రజనీకాంత్ గారి కథ కాన్సెప్ట్ దాని మీద నేను రజనీకాంత్ సినిమా అని బ్లైండ్గా వెళ్ళి పని చేసాను తప్ప బట్ డాడీకి చాలా అప్సెట్ అయ్యాను చాలా ప్రతి సినిమాకి ఇలా అప్సెట్ అవుతూ పోతున్నారు చెప్తున్నారు పోకిరికి వన్ ఇయర్ అప్సెట్ అయ్యా అన్నారు ఇలా అప్సెట్ అవుతూ పోతుంటే అంటే పోకిరి హిట్ అయ్యి అంటే అప్సెట్ మీన్స్ పోకిరి హిట్ అయింది తమ్ముడు సినిమా అయింది ఇదేంటి అసలు అంటే నేను నాకు నిద్రపట్టలేదు పోకిరి సినిమా పోకిరి సినిమా చూసి ఇలాంటి సినిమా డైరెక్షన్ చేయాలని ఓకే అంటే తమ్ముడు అంటే అది అది ప్రొఫెషన్ అదే ప్రొఫెషన్ కెమెరామెన్గా నా అప్పుడు దాని ముందు వెనక ఉంటాయి కదా అవును పోకిరి సూపర్ హిట్ దాని ముందు వెనక సినిమా నాది ఏమైనా ఉంది ఏదైతే అమ్మడి అమ్మ ఇది ప్రొఫెషనల్ జలస్ ఉంటుంది అది ఉండాలి లేకపోతే ఎంతో ఎందుకు వస్తాం జలస్ ఉండాలి ప్రతిసారి అప్సెట్ అవుతూ పోతుంటే కూడా ఇంకా అంతే హ్యూమన్ సైకల్ ఉంటుంది కదా మనకి చెప్పాను కదా మార్చి చేసిన తర్వాత ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది చెప్తుంటారు ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయితే ఓకే మనం అయిపోయింది మనం మర్చిపోయి ఇంకోదానికి వెళ్తున్నాం అంటారు అది నేను కొంచెం హిపోక్రసీ అంటారు అది అది లోపల ఉంటుంది బయట చెప్పరు కానీ అమ్మ నేను మాది హిట్ అయిపోయింది మందు అని ఉంటాం అది కావాలి హ్యూమన్ సైకాలజీ మనకి అది చీము నెత్తినట్టుగా కుళ్ళు క్రోధం అన్ని ఉండాలి అన్ని ఉంటే మనిషి మీరు ఇంకోటి అవార్డ్స్ విషయంలో ఒక్కటి ఒక్కటి సార్ రెండు సార్లు కొంచెం కాంట్రవర్సీకి వెళ్ళారు మీరు పాత కదా ఏంటది అది చూడాలని ఉంది గుణశేఖర్ నేను ఫస్ట్ టైం మెన్షన్ చేశా గుణశేఖర్ ఒక టిపికల్ డైరెక్టర్ ఎస్ అతనికి ఒక ఒక పని ఒక ఒక టైప్ సో మా కాంబినేషన్ చిరంజీవి గారు అది ఆ సినిమాని మొదటి నుంచి కూడా ఒక మంచి ఏంటంటారు దాన్ని ఎథికల్గా ఉండాలి అని చేసిన సినిమా అది సో దాని పేర్లర్గా ఇంకొక సినిమా ఏదో వచ్చింది సో రెండు రిలీజ్ అయింది సో క్వాలిటీ సెడ్ నాకు చాలా మంచి అప్రిసియేషన్ తమిళనాడు నుంచి కానీ బాంబే నుంచి కానీ బోని కపూర్లు వీళ్ళందరూ ఆ సినిమా చూసి అంటే హిందీ రిమ్ ఇలా ఇలా ఇది అది రిలీజ్ అయిన ఒక ఎనిమిది నెలలకు తొమ్మిది నెలలకు అవార్డ్స్ కమిటీ దాన్ని స్క్రీనింగ్ పెట్టారు ఆ స్క్రీనింగ్కి చైర్మన్ వచ్చి విన్సెంట్ గారు మెంబర్ విన్సెంట్ గారు నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు పెద్ద ఆయన ఆయన ఇద్దరు పిల్లలు కెమెరామెన్లు బోత్ ఆర్ వెరీ గుడ్ కెమెరామెన్ జైనన్ అండ్ అజయ్ సో ఆయన ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా అవార్డ్ కమిటీ వేసేటప్పుడు ఆ ఇయర్లో సినిమాలు వస్తే సపోజ్ నన్ను అవార్డ్ కమిటీలో నేను వేస్తుంటే మా తమ్ముడు సినిమాలు వెళ్ళి చూసుకోలేడు ఉంటే నన్ను వేయకూడదు ఏమో అన్న నేను రేపు అతను ఓటు వేసేసి ఒక మంచి సినిమాని ఇచ్చేసేస్తే సో అక్కడ ఆబ్వియస్లీ ఒకవేళ నిజంగా ఆ సినిమా అద్భుతమైన ఇచ్చినా కూడా నాకు మాత్రం డెఫినెట్గా వాళ్ళ అబ్బాయికి ఈయనే ఇచ్చాడని చెప్పి కూడా పెడతాను దానికి తోడు నేను బాగా నమ్మాను నా నేను నమ్మింది రాలేదు అని నాకు ఇప్పుడు కేఎస్ రామారావు గారు చెప్పింది ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మాయ చేసి నాకు రాకుండా వాళ్ళ అబ్బాయికి వినసెంట్ గారు ఇచ్చేసారని నాకు నేను 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 ప్రూవ్ చేసుకున్నా నాకు నేను కన్ఫామ్ చేసుకున్నా నాకు కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చి ఛాలెంజ్ చేశా సో కాల్డ్ లెజెండ్ కెమెరామ్యాన్స్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అంటే పీసీ అది సంతోషం వాళ్ళతోనే పిలవండి వాళ్ళ సీనింగ్ వేయండి వాళ్ళు ఏది చెప్తే అదే అప్పుడు నేను రాంగ్ అంటే మీరు ఏం చెప్తే వచ్చేస్తాం అని ఒక ఛాలెంజ్ ఓకే ఆ చిన్న యంగ్ బ్లడ్ ఉడుకు రక్తం కోపం ఒక ఫ్రస్ట్రేషను ఎంత కష్టపడ్డామే అవార్డు ఎందుకే ఆ దాంతో వచ్చేది ఏమి లేదు పదివేలు అంతే ఇస్తారు అదే అది అదేం కాదు కానీ ఉంటుంది కదా గుర్తింపు గవర్నమెంట్ చేత బెస్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గుర్తింపు అనేది అది అద్భుతం అని చిన్నప్పటి నుంచి చూసి ఫీలింగ్ ఆయన మధువం భట్ గారికి లేకపోతే ఇషా నారికి విఎస్ఆర్ స్వామి గారికి గోపాల్ రెడ్డి గారికి వెళ్ళి అవార్డులు ఇస్తుంటే ఆ ఫోటోలు ఆ ఫంక్షన్లు పేపర్లు ఆ న్యూస్లు బెస్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ విఎస్ఆర్ స్వామి ఇలా చూసి మన పేరు ఒకరోజు అక్కడ రావాలి ఈ కళలు ఉంటాయిగా మనకు కూడా అందుకని ఎక్కువ అప్సెట్ అయ్యాను 
ఇంకండి మీ తోడు కెమెరామెన్కి ఎవరికో వచ్చినప్పుడు అది అవార్డు మనకు రాలేదని మీరు ప్రెస్కి ఎక్కడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అది అంటే తోటి కెమెరామెన్ ఏంటి చాగమూర్తిని కాదు నేనేమి యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా అంటే అవార్డు హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఇప్పుడు కూడా చేయను ఒకవేళ ఎక్కడన్నా త ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను నా క్యారెక్టర్ చెప్తున్నాను నేను నేను రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే లెఫ్ట్లో నా కార్ ఆపుతా అప్పుడు అందరూ నా వెనకాల ఆపాలి నన్ను దాటి ఎవడన్నా ముందుకు వెళ్తే నేను కారు దిగి వాటితో గొడవ పెట్టుకుంటా అక్కడ జామ్ అయింది నువ్వు ఆగాలి కదా ఇలాగ చాలాసార్లు గొడవలు జరిగినాయి ఓకే ఓకే సో నేను దీనికి నేను రియాక్ట్ అయినప్పుడు నాకు పర్సనల్గా జరిగింది రియాక్ట్ అవును నాకు కాదు రవికే చంద్రనికి అయ్యి అన్యాయం జరిగితే రవికే చంద్రన్ బాంబే నాకు ఫోన్ చేసి దీన్ని ఇష్యూ చేయి ఇలా ఇలా జరిగిందని చెప్పాడు నాకు దాని మీద ఇష్యూ చేసాను నేను ఆ పేపర్కి రాలా సో నాకు కాదు ఎవరికి నా సర్ నా సర్కిల్లో ఎవరికి ఏం జరిగినా నేను రియాక్ట్ అవుతా ఓకే మంచి అయినా అలాగే రియాక్ట్ అవుతాను చెడు అయినా అలాగే రియాక్ట్ అవుతా రెండు అసోసియేషన్స్ ప్రాబ్లం వల్ల షూటింగ్ లాగిపోయినాయి రీసెంట్గా వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అవును నేను వెళ్ళి చాలా మ్యాక్సిమం అందరిని అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం చిన్న దాని వల్ల షూటింగ్ ఆపేయడం వల్ల దగ్గర దగ్గరగా నాలుగు వేల ఫ్యామిలీలు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాయి ఇందులో తేడా ఏంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఇచ్చే డబ్బుకి మనం అడిగే డబ్బుకి తేడా ఎంత దీన్ని సగం చేద్దాం మన ఇంట్లో ఖాళీ కూర్చుంటే ఏమి వస్తుంది దాని మీద నేను ఎక్కువ బాగా పోట్లాడి కాంప్రమైజ్ చేయగలిగా నేను నా మీద ఎందుకు ఉంది అందరికీ నమ్మకం ఇది ఏ గొడవ వచ్చిన ఏది వచ్చినా అందరికంటే ముందు ఉండి ప్రాబ్లమ్ని ప్రాబ్లం కాకుండా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తాను నేను పర్సనల్గా ఆలోచించను ఓకే సో ఆ మెంటాలిటీ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు రియాక్ట్ అయ్యాను సేమ్ తప్పు ఇప్పుడు రేపు మా తమ్ముడు జరితే వదిలేరా వాడు కర్మ వాడు పోతాడు అంటే ఇప్పుడు మేబీ మెచ్యూరిటీ మెచ్యూరిటీ ఇప్పుడు ఉండొచ్చు లేకపోతే పెద్ద ఆయన ఇన్సిడెంట్ గారు వాళ్ళ అబ్బాయి మా ఫాదర్ ఉంటుంటే నోర్మీరా అని ఆపేవారేమో నన్ను నాకు ఎవరు లేరు సో నేను రియాక్ట్ అయిపోయాను ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా అవార్డు మీకు ఎన్ని అవార్డ్స్ వచ్చాయండి ఇప్పటివరకు అంటే మూడు నందులు ఇంకా ఇంకా మన రెండు ఫిలిం ఫేర్లు లోకల్ అవార్డ్స్ చాలా రోజులు నేషనల్ అవార్డ్ అని ఉండేది ఇంక నేనే కాంప్రమైజ్ అయిపోయా మన 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 తెలుగులో నేషనల్ అవార్డ్స్ వెళ్ళే సినిమాలు ఇంకే లక్కీగా అప్పుడు నిన్నే పెళ్ళాడు బెస్ట్ ఏదైనా ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ట్రాష్ అంటుంటారు కదా మీరు ఏంటి అది అప్పుడు అప్పుడు మీ గాయం మాతృదేవ అప్పుడు కూడా ఏదో అది అది జరిగింది బాగా పాత కదా అది అంటే మాతృదేవ మళ్ళీ అగైన్ నావెల్ టీ ఉన్న ఒక కథ అప్పుడు దాకా అవార్డులు అనేవి గాయం చేశారు కదా మీరు నేను మాతృదేవ అవార్డ్స్ అనేవి ఒక ఆర్టిస్టిక్ ఫిల్మ్ కొన్ని కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి లైటింగ్ కంటిన్యూటీ ఆ స్క్రిప్ట్ అన్ని కావాలి అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉండే అని అంబేద్కర్ ఒక సినిమా చేసింది సరే అప్పుడు క్షణ క్షణ సినిమాకి ఇచ్చారు అంబేద్కర్ చేసినప్పుడు క్షణ క్షణ ఎందుకు ఇచ్చారు అని చేసుకుంటే క్షణ క్షణకి ఇచ్చారు అంటే కమర్షియల్ కూడా అవార్డులు ఇస్తారని అప్పుడే తెలుసుకున్నాను నేను అప్పుడు నాకు తెలియదు ఓకే మనకు తెలియదు అద్భుత నాకు కూడా నచ్చింది క్షణ క్షణం అద్భుతం తర్వాత ఇప్పుడు నేను మాతృదేవ చేశాను సార్ అంబేద్కర్ అయితే నలభై లక్షల సినిమా ఏదో చేసాము సరే అంబేద్కర్ నేషనల్ ఫిగర్ అయినా అప్పట్లో అవార్డులన్నీ మా భూమి ఇలాంటి సినిమాలకి రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఉన్న ఫిలిమ్స్కి ఇస్తారు కదా అని అనుకున్నాం అది లేదు మాతృదేవ చేసినప్పుడు మాత్రం చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేను దానికి ఒక మూడు మంచి కథ నేషనల్ అవార్డు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు లేదు అంత ఆశ లేదు ఎందుకంటే రీమేక్ కదా అందుకని అందుకని గాయం కూడా రిలీజ్ అయింది గాయం ఇచ్చారు ఓకే గాయం ఇచ్చారు అంతే పెద్ద నేను పెట్ట బట్ ఉంది లోపల ఉంది ఎవరితో చెప్తాం వదిలేసా గుడిపూడి శ్రీహరి గారు అప్పుడు చైర్మన్ నాకు కమిటీ అవును ఆయన కనిపించారు నాకు ట్రైన్లో సార్ అసలు ఆయన చాలా సీనియర్ చాలా రెస్పెక్ట్ నేనేంటంటే నేను కెమెరామెన్ కానీ అందరితోనూ కలివిడిగా ఉంటా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లతో మాట్లాడతా అందరితో సరదాగా ఉంటా నాకు అటు లైట్ మెన్ లేకపోతే డైరెక్టర్ లేకపోతే అవి ఏమి ఉండవు అది ప్రెస్ నేను ప్రెస్ మీట్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ అక్కడ కెమెరాలన్నీ అందరితో సరదాగా కౌరీ చెప్పి వాళ్ళతో కూర్చుని అప్పుడు వెళ్ళిన స్టేజ్ ఎక్కుతా ప్రెస్ మీట్కి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళందరినీ చూ ఎందుకంటే నేను ఈ కెమెరా నుంచి కదా నేను బయటకు వచ్చింది టీవీ ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్ వచ్చాయి ఇవే కదా ఛానల్స్ 
అదే నాకు ఎందుకో ఒక చిన్న అటాచ్మెంట్ వాళ్ళతో సో అలాగా ఆయనతో అడిగారు సార్ అసలు రూల్స్ చెప్పండి అవార్డ్స్ రూల్స్ ఏంటి సార్ అదే బాబు బాబు ఆయన ఆయన నాలెడ్జ్లో ఆయన ఆయన సితార్లో రివ్యూ రాసేవారు ఆయన గుడ్పూడి శ్రీహరి వెరీ ఫేమస్ ఈ మాటలు మాటలు పెట్టి అసలు అక్క సంత వెళ్ళగిక్క ఆయన దగ్గర గాయం కలా ఇచ్చారు సార్ అసలు అవార్డు నాకు అర్థం కాలేదు బాబు అందులో కెమెరా ఇలా 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 వెళ్ళిపోయింది ఓ కెమెరా ఇలా ఇలా వెళ్ళిపోతే అవార్డు ఇస్తారా ఓ ఓకే ఓకే అది స్టడీ క్యాంప్ షార్ట్ ఓహో స్టడీ క్యాంప్ అంటే స్టడీ క్యాంప్ రామ్ గోపాల్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసి అప్పుడు ఇచ్చారు అవార్డు అంటే పాపం ఆ స్టడీ క్యాంప్ వాళ్ళు ఇవ్వాలి ఆ సెవకే ఫెంటాస్టిక్ లైటింగ్ చేసేది గోపాల్ రెడ్డి గారు అప్పుడు శివ సినిమా ట్రెండ్ సెటర్ ఒకలాగా వెళ్ళే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఒక్కసారి షేక్ చేసి ఇండస్ట్రీని అలా మార్చేసింది శివ సినిమా ఆ తర్వాత మీరు వంద డైరెక్టర్లు తీసుకుని తొంభై తొమ్మిది రామ్ గోపాల్ వర్మ శిష్యులే సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్లు సో ఆయన ఇలా ఎలా అయిందంటే సరే ఓకే ఓహో ఇలా అంటే ఇలా ఆలోచన విధానం ఒక్కోసారి ఒకలా ఉంటుంది సో నవ్ ఆన్ వర్డ్స్ దెర్ ఇస్ నో రూల్ ఫర్ అవార్డ్ ఓకే ఆ ఇన్స్టెంట్గా అది అద్భుతం అనుకుంటే ఇస్తారనమాట కొత్త బంగారులో నాకు ఇచ్చే నాకు ఎదురే చూడాల అదంటే మర్చిపోయాను అసలు నేను సిన్సియర్గా నాకు కొత్త డైరెక్ట్ దొరికాడు టేస్ట్ ఉన్న డైరెక్ట్ దొరికాడు కథలు దొరికింది నా మీద ఎవరు ప్రెజర్ లేదు దిల్ రాజు ఫుల్ స్వేచ్ఛ ఎన్ని రోజులు తీసుకున్న నో ప్రాబ్లం సో అటు ప్రొడ్యూసర్ నుంచి డైరెక్టర్ నుంచి అందరూ కొత్త వాళ్ళు ఛాన్స్ దొరికింది దాన్ని మంచి అప్రిసియేషన్ అటు ఫిలిం ఫేర్ కానీ లేకపోతే నంది కానీ మీరు ఎప్పుడైనా కమిటీలో ఉన్నారా అవార్డ్స్ కమిటీలో లేరు అంటే మీ అవార్డ్స్ కమిటీ ఉన్న మెంబర్కి ఏదైనా క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుందండి ఎవరు పడతా కూర్చోవచ్చా ఇలా అలా కాదు అంటే ప్రతి దాని మీద కమాండ్ ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఉండాలి ఒక మంచి డైరెక్టర్ ఉండాలి ఒక మంచి కెమెరామెన్ ఉండాలి అవార్డ్ కమిటీలో కంపల్సరీ ఒక మంచి ఎడిటర్ ఉండాలి ఏ డిపార్ట్మెంట్ మీద కమాండ్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఉండాలి ఇప్పుడు ఎఫర్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది సినిమా సక్సెస్ కాకపోవచ్చు ఎఫర్ట్ ఉంటుంది ఈ సినిమాకి ఎంత కష్టపడ్డారు అని అది తెలియాలంటే ఆ టెక్నీషియన్ ఉంటే అని తెలుస్తుంది ఒక అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీ చేసిన సినిమాకి బ్యాడ్ షేర్ డబ్బు ఫ్లాప్ అయి ఉండొచ్చు ఒక చెత్త ఫోటోగ్రఫీ చేసిన సినిమా సూపర్ హిట్ అయి కొన్ని కోట్లు వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఎఫర్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా ఏ కెమెరామెన్ కావాలని పాడు ఏ డైరెక్టర్ కావాలని పాడు చేయడు సో అది అది కరెక్ట్గా తెలియాలంటే మెంబర్స్ కూడా కమాండ్ తెలుసున్న వాళ్ళు ఉండాలి కంపల్సరీ ఉండాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఎప్పుడు మీరు డిస్కస్ చేయరా మీ అంటే ఎప్పుడు చెప్తానే రమణాచార్యకి డైరెక్ట్గా చెప్పాను నేను ఆయనతో కలిసినప్పుడు నేను చెప్పాను ఆయనకి అవార్డ్ కమిటీ వేసాడు చూడండి అయ్యో తప్పకుండా అలాగే చేస్తున్నారు ఎంవీ రఘు గారు ఒకసారి ఉన్నారు కమిటీలో గోపాల్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఓకే అండ్ ఒక కెమెరా మన్ కెరియర్ ఎందుకు స్లో అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఆయన ఆయన క్రియేషన్ తగ్గో లేకపోతే తన సక్సెస్ గ్రాఫ్ తగ్గో ఏదో అవుద్దు ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు తన మునాటని నటన వల్లలో తను ఎలక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న కథల వల్లనో అతని కెరీర్ గ్రాఫ్ ఇది అవుతుంది అలా కెమెరామెన్ గ్రాఫ్ అతని కెరీర్ ఎందుకు స్లో అవుద్ది ఎందుకు స్లో అయ్యి నాకు తెలిసి కెమెరామెన్ కెరీర్ స్లో అయినవి తక్కువ అంటిల్ అన్లెస్ విత్ రకరకాల కెమెరా టప్ప 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 వచ్చి పడిపోతున్నారు అద్భుతాలు చేసేస్తున్నారంటే ఆబ్వియస్లీ ఫ్రెష్ వాటర్ కోల్డ్ వాటర్ అంతే ఓకే పంపించేస్తారు పక్కకి ఇప్పుడు ఇళ్ళరాజా గారు ఉన్నారు ఇంకా ప్రపంచంలోనే మ్యూజిక్లో అయిన అద్భుతం అని చెప్పి ఆయన్ని ఎత్తి పెట్టాం ఓకే ఇళ్ళరాజా గారు తర్వాత మళ్ళీ రహ్మాన్ వచ్చాడు ఒక కొత్త ట్రెండ్ కొత్త ఇది పెట్టాడు ఆయన సో ఇళ్ళరాజా గారు ఇళ్ళరాజా గారే రహ్మాన్ రహ్మానే ఆయన ఇచ్చిన మెలోడీస్ ఈయన ఇవ్వలేడు ఈయన ఇచ్చిన ట్రెండి ఆయన ఇవ్వలేడు సో ఆయన వెనక్కి పడిపోలేదు ఇది కొత్త ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వస్తున్నారు బట్ ఎంతవరకు అచీవ్ చేస్తాను పక్కన పెడదాం అలా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు బట్ వీటిలో తెలిసినంత వేరియేషన్ కెమెరాలో తెలియకపోవచ్చు కదా ఇప్పుడు మ్యూజిక్ అండ్ డైరెక్టర్ యాక్టర్ చాలా అద్భుతమైన మ్యాటర్ కెమెరాలో తెలియకపోవచ్చు కానీ ఆ సరౌండింగ్ ఉంటాయి కదా మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ లేకపోతే ఆ డైరెక్టర్ అనుకోవచ్చు ఆ పలానా కెమెరా రావడం వల్ల ఏమైనా వస్తుందేమో అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మాకు తెలుస్తుంది కెమెరామెన్గా ఆ కెమెరామెన్ ఏం చేసాడు ఈ కెమెరామెన్ ఏం చేసాడు ఇప్పుడు డై ఇప్పుడు 
మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా పీసీ గారు ఉన్నారు సపోజ్ పీసీ గారు అన్ని భాషలు అన్నీ చేస్తుంటారు ఆయన ఆయన ఒక స్కీంలో ఒక పద్ధతిలో ఆయన చేస్తారు ఆయన ఒక్కోసారి ఆయన సినిమాల్లో కూడా కొన్ని చోట్ల ఫోటోగ్రఫీ బాగుండొచ్చు బాగుండొచ్చు ఓవరాల్గా పీసీ హ్యాస్ ఏ గుడ్ నేమ్ ఒక ఒక పేరు ఎస్ ఒక బ్రాండ్ నేమ్ ఆయనకి ఎస్ సంతోషం ఒక బ్రాండ్ నేమ్ అలా ఒక్కొక్క కెమెరా ఒక బ్రాండ్ నేమ్ ఆ బ్రాండ్ కొంతమందికి ఒక ఫ్యాసినేషన్ ఉంటుంది ఆ కెమెరామెన్తో పనిచేయాలని కొంతమందికి ఆ ఏర్ రహమాన్తో పనిచేయాలని ఉంటుంది దీంతోపాటు ఫ్లో మిగతా టెక్నీషియన్స్ కొంచెం బెటర్మెంట్ చేసిన కొంచెం చేసిన వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేస్తారు నేను వచ్చిన రోజుల్లో విఎస్ఆర్ స్వామి గారు విఎస్ఆర్ స్వామి గారు గోపాల్ రెడ్డి గారు ఎంవి రఘు గారు చాలా మంచి కెమెరామాన్ నేను ఎవడో కుర్రోడు వచ్చేటాడు చోటాగాడు వాడు అడవాడు చేసేస్తున్నాడు ఇది ఎలా ఉంటాడో చూద్దాం మేబీ నేను బాగా చేసినా చేయకపోయినా వాళ్ళు వాళ్ళతో చేసి ఉన్నారుగా గోపాల్ రెడ్డి గారితో చేసిన ఈ ఎవడో కొత్తగా ఉన్నాడు ఈడే చేస్తాడేమో చూద్దాం అది చూసేటప్పుడు నిజంగా వాళ్ళు కొత్తగా కనిపిస్తే నెమ్మదిగా మర్చిపోవడం జరుగుద్ది ఇక్కడ ఏమీ లేదు స్కిల్ ఎవరైతే బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇవ్వగలరో వాళ్ళ వెంట పడుతుంది ఇండస్ట్రీ ఎవరు ఎవరు వెనక్కి పంపించలేరు ముందు దూసేయలేరు క్వాలిటీ మ్యాటర్స్ అండ్ మీరు బాగా కంఫర్ట్గా ఫీల్ అయ్యే డైరెక్టర్ అవుట్ సార్ మీరు ఇప్పటివరకు చేసిన అన్ని సినిమాలు కంఫర్ట్గా ఫీల్ అయ్యే వినాయక్ అంతేనా వెరీ కంఫర్ట్ వెరీ కంఫర్ట్ ఓకే అంటే అతను బేసికల్గానే సాఫ్ట్ నేచర్ అతను నమ్మేది ఏంటంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల దగ్గర ప్రాపర్గా ఎవరికి ఉండే స్కిల్ వాళ్ళకు ఉంటుంది మనకు కావాల్సింది చెప్తే వాళ్ళు వచ్చి చూపెడతారు వాళ్ళని ఎక్కి తొక్కేయడం ఇది కరెక్ట్ కాదు అదే అని ఎవరి పైన వాళ్ళు కరెక్ట్గా అప్ చెప్పేశాడు ఒక ఒక యాక్టర్కి ఒక డైలాగ్ ఇలా చెప్పమంటాడు చెప్తాడు ఇలా కాదు ఇలా చెప్పమంటాడు చెప్తాడు ఇలా కాదు ఇలా చెప్పమంటాడు ఇప్పుడు కూడా రాకపోతే ఓహో ఇతనికి ఇంతే తెలుసు ఇతను ఎక్కువ ప్రెజర్ ఇవ్వడం వల్ల ఇది కూడా పోద్దేమో చాలని ఆ యాక్టర్కి అనుగుణంగా కావాల్సింది తీసుకుని దాన్ని ఓకే చేశాం సో మొండి పట్టు పడ్డాలు యారగెన్ యారగెన్సీ ఇలా ఉండవు కంఫర్ట్ జోన్ కంఫర్ట్గా ఉంటుంది రాని దానికోసం వెళ్ళడం కంటే వచ్చిన దాన్ని బాగా చేసుకునే ఒక తత్వం అండ్ మీరు వర్క్ చేయాలనుకుంటున్న డైరెక్టర్ కానీ హీరో కానీ ఇంకా ఇంకా ఆ కోరిక ఏదైనా ఉందా మీకు ఫలానా డైరెక్టర్తో వర్క్ చేయాలి ఇంకా అదే ఇంకా చాలా టైం ఉంది కాబట్టి అలా వస్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు నేను బలంగా ఏదో ఉండుంటుందిగా శంకర్తోనో మరిన్నత్నం గారితోనో ఎవరితోనో చేయాలి అది ఉండేదిగా శంకర్తో లేదు నాకు అయిన మణిరత్నం బేసికల్గా గ్రాఫిక్స్ అంటే ఇష్టం లేదు అంతే అని కాదు ఏమో శంకర్తో ఎప్పుడు నేను ఎగ్జైట్ ఫీల్ అవ్వాలా మణిరత్నం అనేది ఎప్పుడు ఆయన ఓకే ఆయన మీద ఎప్పుడు అవును కదా బేసిక్గా మీకు గ్రాఫిక్స్ అంటే ఇష్టం లేదు అయ్యో చేసే ఎక్కువ అంటే ఎక్కువగా అంటే నా మమ్మల్ని మనల్ని కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ డామినేట్ చేసే గ్రాఫిక్ లేదు అలా ఏం కాదు నేను బాగా ఇప్పుడు ప్రతి దాంట్లోనూ గ్రాఫిక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా చేయట్లేదు నేను ఎప్పుడు కూడా అర్థం ఏం లేదు అలా అని కాదు అంటే శంకర్ కింది మణిరత్నకి ఏంటంటే మణిరత్నం సినిమాలో ఉండే హార్ట్ టచ్చింగ్ ఇది ఉంటుంది కదా ఏ మేకింగ్ అని మ్యూజిక్ అని ఫ్రేమింగ్ అని అవి శంకర్ కమర్షియల్గా వెళ్తుంది ఆ కమర్షియల్ నాకు ఈ వినాయక్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు నాకు ఆ అరేంజ్ మేము చేస్తా చేస్తున్నాం కదా ఆయన కొత్త ఓకే మీరు ఎక్కువగా డైరెక్టర్ తోటి డిబేట్ చేసే విషయాలు ఏముంటాయి ఎక్కువగా సెట్లో వాళ్ళతో వాదనకు దిగే పరిస్థితులు ఎక్కడ ఉంటాయి అసలు సెట్లో వాదన దిగే ప్రశ్నే లేదు ఏదైనా సరే ముందు రూమ్లో ఓకే ఇప్పుడు మా ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఒక పాట తీస్తున్నాం ఆ పాట వింటాం పాట అయిన తర్వాత ఎన్ని డ్రెస్ చేంజ్ అని అడుగుతాం ఓకే అయితే నాలుగు డ్రెస్ చేంజ్ నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ కాస్ట్యూమర్స్ కూర్చుని ఒక నాలుగు అంటే పన్నెండు నాలుగు డ్రెస్ నాలుగు మూడు అంటే పన్నెండు ప్యాటర్న్లు మేము రెడీ చేస్తాం స్కెచ్లు కానీ ఇన్స్పిరేషన్ ప్రింట్అవుట్స్ కానీ లేకపోతే ఎక్కడ హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ చేసిన తర్వాత హిందీ చేసి అవన్నీ రెడీ చేస్తాం ఇవన్నీ పెట్టుకుని డైరెక్టర్ టేబుల్ మీద పెడతాం పెట్టి ఇది అని చూపెడతాం డైరెక్ట్ ఓకే నాకు ఇది నచ్చింది ఎస్ పక్కన పెట్టి ఇది నచ్చింది అలా అందరూ డైరెక్టర్ సెలెక్ట్ చేస్తాడు ఫైనల్గా అలాగే సెట్స్ మూడు సెట్స్ అంటే ఆ డైరెక్టర్ నేను మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అందరం కూర్చుంటాం 
ఈ పాట ఈ సిచ్యువేషను దీనికి ఇంత సెట్టు ఎంత కావాలన్నారు అని ఒక కొన్ని మేము రిఫరెన్స్లు రెడీ చేస్తాం చేసి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ డైరెక్ట్తో కూర్చుంటాం మా డైరెక్టర్తో ఒక రోజంతా సిట్టింగ్ చేస్తాం మళ్ళీ అందరు డాన్స్ మాస్టర్ కూడా పిలుస్తాం అందరం సిట్టింగ్ చేస్తాం అందరం సిట్టింగ్ అయితే ఈ మూడు అని అప్రూవ్ చేస్తారు మూడు ఓకే అంతే ఇంకా తర్వాత నో డిస్కషన్ ఇదంతా రూమ్లో జరుగుతుంది ఓకే ఇంకా సెట్కి వచ్చాక ఒకసారి డైరెక్ట్ ఇది ఇది వైడ్ ఉండాలనిపిస్తుంది వెంటనే నో డిస్కషన్ అన్న ఇది కొంచెం వైడ్ ఉంటే బాగుంటుంది వినాయ అంటే ఓకే వెనక్కి వైడ్ పెట్టాను అస్సలు డిస్కస్ చేయండి ఏంటి నష్టం ఉంది కొంచెం పెద్ద బ్లాక్ ఏంటి అందరూ డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏముంటుంది ఎక్కువ రారు అసలు పాపం సాంగ్ అనేసరికి డైరెక్ట్ సీన్ దగ్గర ఏదో సపోజ్ ఆయన అనుకున్న షార్ట్ మీకు నచ్చకపోవచ్చు లేదా అలాంటి డిస్కషన్స్ ఏం జరగవా నచ్చకపోతే ఇది కరెక్టేనా నేను ఇలా అనుకున్నానంట అంటేనే ఏ చూపించు అంటారు కొంతమంది లేదు నాకు ఇలాగే కావాలంటారు వాళ్ళకి ఎలా కావాలంటే కూడా అలాగే తీస్తాను నేనే తీస్తాను నచ్చలేదని మాత్రం ముందు చెవిలో చెప్తా రెండో కంటికి తెలియదు నేను చెప్పేది చెప్తాను ఎందుకు వచ్చి ఇబ్బంది కావాలి ఇంకోసారి ఏం చేస్తానంటే రెండు టేకులు చెప్పిస్తా అదోటి రెండు చే ఎడిటింగ్లో మీకు ఏది ఇప్పుడు కూడా అలవాటు నాకు ఒకవేళ డైరెక్టర్ ఇది సార్ ఇది కొంచెం నాకు క్లోజ్ ఒక అంచే అమ్మా ఈ సజెషన్ తీస్తాను క్లోజ్ తీస్తాను నువ్వు రెండు చూడు క్లోజ్లో కూడా ఇంకా నీకు క్లోజ్గా ఉంటే ఎడిట్లో కూడా డిజిటల్ జూమ్ చేసుకోమ్మా అని చెప్తా అస్సలు డైరెక్టర్ని మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయను తనకి ఏం కావాలో అది తీయడానికే ట్రై చేస్తా అంటే తను తను చెప్పేది ఒకసారి సపోజ్ అతను అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది కరెక్ట్గా ఉండొచ్చు బట్ మీకు తెలుసు అది క్లియర్ కదా తప్పు తెలుసు అందుకే ఆల్టర్నేటివ్ షార్ట్ తీస్తా తీస్తాను డెఫినెట్ తీస్తాను ఒకవేళ తను అది వేసినా కూడా నేనేం మాట్లాడను ఆల్టర్నేటివ్ మాత్రం కంపల్సరీ తీసిస్తాను ఎడిటింగ్ రూమ్లోకి వెళ్ళాక అయ్యో ఇంకొక షార్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది అని ఎడిటర్ అనకూడదు దాని మీద ఎక్కువ త్రా తాపత్రయ పడతా తీసి పెడదాం తీసిద్దాం వాడితే వాళ్ళు లేకపోతే లేదు అనే ఇదిలో ఉంటాను ఎప్పుడు నాట్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ డాన్స్ మాస్టర్ ఏమి అడిగినా ఫైట్ మాస్టర్ ఏమి అడిగినా అంటే ఫైట్ మాస్టర్ మరీ వచ్చి బ్రేకింగ్ ఇంకో టేక్ చేయాలి ఇంకో కార్ కావాలంటే కోపం వచ్చి తిడతాను అదే విషయం ఆ మధ్య ఒక హీరోకి ఒక కెమెరా మ్యాన్ టాప్ యాంగిల్లో కెమెరా పెట్టి చూపిస్తే తన బాల్ హెయిర్ ఏదో కనబడి చిన్న ఆ కెమెరా చిన్న మైనస్ అయింది ఆ పేరు నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు అది అలా ఏదన్నా తప్పు కదా హీరోని హీరోలో చూడాలి హీరో అన్న తర్వాత అంటే నేను నా ఒక్కడే కాదు కదా దగ్గర ఐదు ఆరు కోట్ల మంది చూసి ఆ హీరోని అంత హీరో నాకు ఎప్పుడు హీరో నేను ఎప్పుడు హీరోని కింద నుంచి వస్తా ఓకే హీరోని ఈక్వల్గా చూడండి నేను నేను ఒక స్టెప్ డౌనే చూస్తా హీరో ఎప్పుడు అలా ఉండాలి సినిమాకి హీరో పోస్టర్ చూసే కదా ఆడియన్స్ థియేటర్కి వస్తున్నారు ఆ కేర్ తీసుకోకపోతే నేను ఆ కెమెరా మ్యాన్దే తప్పు అంటాను అలా మీ కెరీర్లో ఏదైనా మీ పొరపాటు వల్ల పొరపాటు గ్లామర్గా కనబడే సందర్భాలు ఎప్పుడు ఛాలెంజ్ నా మిస్టేక్ నా మిస్టేక్ ఇప్పుడు దాకా నా కెరీర్లో చోట ఈ రోజు లేట్గా వచ్చాడు లేకపోతే చోటా వల్ల ఇది పాడైంది లేకపోతే చోటా వల్ల ఈ బడ్జెట్ పెరిగింది లేకపోతే చోటా వల్ల డీ గ్లామర్ అయింది అనేది ఇప్పుడు దాకా నా కెరీర్లో లేదు బాబా సినిమాకి సంబంధించి ఏంటి అక్కడ జరిగింది బాబా సినిమా రజనీకాంత్ గారితో పనిచేయడం ఒక పెద్దది నన్ను కౌరు పెట్టారు ఆ రోజు థర్స్డే ఆయన నాకు ఫోన్ చేసిన రోజు నా వైఫ్ థర్స్డే ఇష్టం ఉండదు వెళ్ళొద్దుంది నేను రానని చెప్పా రజనీకాంత్ రమ్మంటే రానంటావు ఏంటే బాబా నాకు సురేష్ కృష్ణ వేండా సార్ నవర మాటే అవ్వదు అంటే ఆయన లైన్లోకి వచ్చి ఓకే నా వైఫ్తో మాట్లాడాడు అమ్మా ఇవాళ థర్స్డే చాలా మంచి ఇది లేదు రేపు ఓకే ఫ్రైడే వెళ్ళా ఆయనతో కూర్చున్నాను నేను చాలా హైపర్గా ఉన్నాను కదా ఆయన డౌట్ నా మీద కోతినా కొడుకు ఇటు ఇటు పనిచేస్తాడా కౌరు చెప్పి అడవాడు చేసి మొత్తం చెడబడతాడని ఆయన డౌట్ సురేష్ ఇంత పైన కరెక్ట్ అన్నా పర్వాలేదా అన్నాడట సురేష్ కృష్ణ అన్నా సార్ నీకు పారంగా సో ఆయన చేప తింటాడు నేను చేపే తింటాను దాన్ని తిన్నాం కౌరు చెప్పుకున్నాం ఆయన పది చెప్తే నెరవే చెప్పా ఆయన రుద్ధని మాట్లాడతాడు ఓకే ఫస్ట్ డే షూటు వెళ్ళిపోయాడు రెండు రోజు షూటు థర్డ్ డే వచ్చాడు పొద్దున్న అంబాసిడర్ కారు నా ఏసీ కారు ఏసీ ఉండదు అది అర్థం తీసి ఉంటుంది వస్తు వస్తే టైగర్ ఎక్కడ అని అడిగాడు ఇలా తిరిగి థర్డ్ డే ఈ స్టార్టెడ్ కాలింగ్ మీ టైగర్ ఓకే అదే ఇంప్రెషన్ ఈవెన్ టుడే ఓకే ఓకే బట్ ఆ సినిమా మీకు కొంచెం మైనస్ అయిందని కదా నాకెందుకు అవుతుంది నేను అది కూడా తమిళ సినిమా కాదు ఏంటంటే నేను తమిళ సినిమా చేయాల తర్వాత కేఎస్ రవికుమార్ రమ్మని అడిగాడు బాల రమ్మని అడిగాడు డైరెక్టర్ బాల నేను అలా ఎందుకంటే నాకెందుకో నాన్ సింక్ 
ఏంటి ఆశ అంటే ఆ సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఒక యూనిట్ ఉంది నా ఓన్ యూనిట్ కాదు నేను పనిచేసే వర్కర్స్ నేను ఒక ఐదుగురు లైట్ మ్యాన్ని క్రేన్ ఒక ఐదుగురు క్రేన్ కడిని తీసుకెళ్ళాయి హైదరాబాద్ నుంచి అక్కడ బాలచంద్ర గారు అక్కడ అసోసియేషన్ ఈ మా అసోసియేషన్ లీడర్ కే బాలచంద్ర ఆయనకి ఎవరో వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేశారు ఎవరో చోటా నాయుడు వచ్చాడు మేడ హైదరాబాద్ నుంచి డామినేషన్ బై చెన్నై కదా ఫిల్మ్ డామినేషన్ బై చెన్నై అందరం పుట్టింది అక్కడి నుంచి కదా ఇలాగ అక్కడి నుంచి మనుషులు తెచ్చుకున్నాడు వాళ్ళు వచ్చి యూనియన్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళందరూ వచ్చారు లొకేషన్కి వస్తే నా దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి సార్ ఇలాంత మంది ఉన్నారు ఉంచుకోవడం పంపించండి అన్నారు నేను పంపం నీకు దిక్కు ఉంటాడు చెప్పుకో అని చెప్పాను ఐ డోంట్ కేర్ మీరు ఎవరు మీరు ఎవరు నాకు చెప్పడానికి ఏంటి చోట ఏంటి అన్నాడు ఆయన రజనీకాంత్ ఇలా అన్నాడు ఏమన్నా అన్నాడు దొబ్బేమన్నాను పర్ఫెక్ట్ అన్నాడు ఆయన వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయాక బాలచంద్రకి వెళ్ళి చెప్పుకో చెప్పుకున్నారు వెళ్ళు కె బాలచంద్ర గారికి ఆయన సార్ శిష్యుడు సురేష్ కృష్ణ సురేష్ కృష్ణకి వచ్చి కంప్లైంట్ చేసి ఆయన మీ కెమెరామెన్ చాలా రూడ్గా మాట్లాడుతున్నాడట అక్కడి నుంచి మనుషులు ఇక్కడ ఉన్నారు కదా నే పట్టుకెళ్ళింది ఇక్కడి నుంచి పదకొండు మందిని ఇంకో ఇరవై మంది అక్కడ పనిచేస్తున్నారు మీ కెమెరామెన్కి నేను అడిగాను నాకు సమాధానం కావాలి పంపుతాడా పంపడా అని కవర్ పెట్టాడు ఆయన ఎప్పా ఒరు వా ఒరే ఫైవ్ మినిట్స్ వా అని తీసుకెళ్ళి సురేష్ కృష్ణ నా కేరమాన్లో కూర్చోబెట్టి గురు ఫోన్ చేశాడు ఇదో పెద్ద ఇష్యూ చేస్తున్నారు ఏం చేద్దాం ఫోన్ కలుపుతా నేను మాట్లాడతాను అన్న అయ్యో నువ్వు వేరే నాకు చెప్పు నేను చెప్తాను నేను పంపించేస్తా హైదరాబాద్లో ముప్పై షూటింగ్ జరుగుతున్నాయి ముప్పైలోనూ పది మంది తమిళ కెమెరాలు పనిచేస్తున్నారు ప్రతి కెమెరామెన్కి పది పది మంది లైట్ మ్యాన్లు మెడ్రాస్ నుంచి వచ్చి పనిచేస్తున్నారు అంటే పది ఇంటు పది వంద నేను తెచ్చింది పదకొండు ఈ పదకొండు మంది నేను పంపించేసి నెక్స్ట్ మినిట్ వంద మంది అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తారు ఇష్టం అంతే దెబ్బకు నోరు మూసే సో ఇది ఏమ ఎందుకు వస్తుంది అదే నేను కొంచెం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అది అడిగి పోతున్నాను మీరే చెప్పేశారు సార్ ఓకే వాళ్ళందరూ ఇక్కడ చేస్తున్నారు కదా తీసుకుపోయిన పది మంది గురించి ఎందుకు కూడా అని అంతే ఇది ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు దాకా ఎవరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మీకు చెప్తున్నా నేను ఈ విషయం ఎవరికి తెలియదు ఎంత ఇష్యూ జరిగింది అంటే ఎంత బ్లాక్ మెయిల్ చేయబోయారు నన్ను దెబ్బకు నోరు మూయించాను నిజంగా కనుక వాళ్ళు పట్టుకెళ్ళి ఉంటే ఇంకోలా ఉండేది సో క్రియేటివిటీ ఇది మనందరం ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి వెళ్ళాలని బతకొచ్చు మనం రూ రూల్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు ఇంతమంది పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎవరన్నా అంటున్నామా నేనే వెళ్ళి గుడ్ లక్ నాన్న బా చేయి కీప్ ఇట్ అప్ అని చెప్తా బ్లెస్ చేసి వస్తా ఏదైనా ఓపెనింగ్కి వెళ్ళి ఒక తమిళ కెమెరామెన్ కనిపించినా ఇది చేసిన సంతోషం ఇక్కడ షూటింగ్కి వస్తే ముందు నాకు ఫోన్ చేస్తాడు చోట ఐమ్ కమింగ్ దేర్ ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ ఐమ్ వరీడ్ అబౌట్ మై లైట్ మ్యాన్స్ ఉండాలి ప్లీజ్ అంటాడు రవికే చందన్ ఇక్కడ వచ్చే ముందు నాకు ఫోన్ చేసి వస్తాడు అది అది నా రిలేషన్ టువర్డ్స్ సినిమా కేవలం అదే కారణము తమిళ్లో మీరు మళ్ళీ చేయకపోవడానికి నేను ఐమ్ వెరీ బిజీ నాకు ఇక్కడ చిరంజీవి గారితో నేను కంటిన్యూస్గా ట్రావెల్ చేస్తున్నాను టైం లేదు అండ్ ఐమ్ వెరీ కంఫర్ట్ నాకు నాకు ఎక్కువ భాషాభిమానం నాకు ఎక్కువ ఒకలాంటి ఇది అది 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 డైరెక్టర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మీరు మీరు ఇప్పటి వరకు ఈ కెరీర్ మొత్తంలో మీరు ఏ డైరెక్టర్ తోటైనా ఏదన్నా బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ ఫేస్ చేశారు ఒక డైరెక్టర్తో కానీ ఒక హీరోతో కానీ ఏదన్నా ఏదన్నా చిన్న క్లాష్ రావడం కానీ అలాంటిది ఎక్కడైనా జరిగిందా చిన్న చేదు అనుభవం చూడాలని ఉంది హిందీ సుధీర్ మిశ్రా ఓకే ఆయన డైరెక్టర్ తీసుకొచ్చారు గుణశేఖర్తో తెలుగు వర్షన్ చేసాం అవును హిందీ ఆ డైరెక్టర్ చూడాలని ఉంది ఎవరు హీరో ఎవరండి అనిల్ కపూర్ వచ్చాడు నన్ను తీసుకెళ్ళారు మీతో ఏమో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఐ వాంట్ దిస్ చేంజ్ దిస్ చేంజ్ దిస్ చేంజ్ అన్నాడు ఈడికి చాలా బిల్డప్ అనుకున్నా ఈడికి ఈడు డైరెక్టర్ కాదు ఈడు అనుకున్నా నేను ఓకే ఫస్ట్ ఈడు సిట్టింగ్లోనే సరే మనకెందుకు మా అరవింద్ గారు అశ్విన్ దత్ గారు ప్రొడ్యూసర్ షూటింగ్ ఆ షూటింగ్ నాకు అర్థం కావట్లా అతను తీసే విధానం అది మనకు నచ్చట్లా ఓకే 
అనవసరంగా స్టడీకి ఏమంటాడు ఏదేదో అంటాడు ఏదేదో అసలు నేను టోటల్ బ్లాంక్ అయిపోతున్నాను నేను ఒకరోజు రెండు రోజులు చూసి తీసిందే తీస్తున్నాడు మనకి మనకి ఒక ఒక లిమిట్ ఉంది కదా నాకు ఎంతసేపు నా ప్రొడ్యూసర్స్ మా వాళ్ళు నా ఇలా ఉంటుంది కదా రెండో రోజు నాకు నచ్చల అందరినీ గొడవ పెట్టుకోవాలా నేను వెళ్ళి చెప్పేశాను నేను చేయను ఈ సినిమా నేను చేయను ఎవరితో చెప్పారు డైరెక్టర్తో ప్రొడ్యూసర్తో అశ్విని దత్తి గారితో చెప్పాను ఓకే ముఖేష్ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్లు ముఖేష్ సుదేశి అశ్విని దత్తి గారు అరవింద్ గారు ఓకే ముందు ముఖేష్ని అశ్విన్ దత్ గారిని కూర్చోబెట్టిన చెప్పాను నాకు ఇదవట్లేదు సింక్ అవట్లేదు సార్ నేను చేయను అయ్యో సైలెంట్గా ఉండు రెండు రోజులు చేసేయి నువ్వు తర్వాత ఆలోచిద్దాం అన్నారు ఒక ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు స్కెడ్యూల్ చేసాను నేను గుడ్ బై అంతే ఒకటే నా కెరీర్ మొత్తం టైటిల్స్లో మీద ఏముండదా సినిమా రవి కే చందన్ పెట్టినారు అఫ్ కోర్స్ తర్వాత ఒక ఐదు ఆరు కెమెరామెన్ మారారు అది మన సంబంధం లేదు అట్లా హీరోతో ఎనీ హీరో హీరోతో ఎప్పుడు లేదు అందరు హీరోలు అని అని నేను ముందు బేసిక్గా నేను హీరోని ఎలా చూస్తా కదా అందరు సినిమా దాని దేవుడు క్యాలెండర్లు ఉంటాయి ఇంట్లో క్యాలెండర్ కంటే ఒక వన్ ఫుట్ కింద నుంచే చూస్తుంటాం మనం అదే అదే అది చిన్నప్పుడే సరే సో నాకు సినిమాకి సినిమాకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ డైరెక్టర్ హీరో డబ్బు పెట్టే ప్రొడ్యూసర్ అందుకని వాళ్ళని ఎప్పుడు నేను అలా చూస్తాను ఎప్పుడు కింద చూడండి నేను చిన్న ప్రొడ్యూసర్ అయినా చిన్న డైరెక్టర్ అయినా చిన్న హీరో అయినా సరే ఎందుకు బద్రీనాథ్కి బద్రీనాథ్ అంటున్నాను ఏంటి గంగోత్రికి బన్నీ చిన్న పిల్లోడాడు పాపం ఎండలో అది నుంచి ఉంటుంటే కెమెరా గొడుగు ఉంటుంది మాకు ఎప్పుడు గొడుగు ఉంటుంది పిలిచి గొడుగులోకి రామ్మా నువ్వు నువ్వు యాక్ట్ చేయవలసిన లేకపోతే ఈ గొడుగు తీసుకుని పట్టుకెళ్ళని ఆయన పిలిచే మేక ఆయన గొడుగు పెట్టడం ముందు ఆయన తిట్టామని నేను అలాగే మన ఎవరు హీరో అయ్యో చాలా శర్వానంద్ చిరంజీవి గారు తంసప్ యాడ్ చేస్తున్నాం గోల్కొండలో శర్వానంద్ వచ్చాడు ఆ యాడ్ స్కీమ్లో శర్వానంద్ లేదు నెగ్గడం జరిగింది మంచి డ్యాన్స్ చేస్తే ఏదో అలాంటిది ఏదో మొత్తం శర్వానంద్ తీసుకొచ్చి తెల్లగా క్యూట్గా నీట్గా నిల్చున్నాడు గోల్కొండ మంచి ఎండలో యాడ్ ఫిల్మ్ అది చిరంజీవి గారు నేను కెమెరామెన్గా చేస్తున్నా ఆ ఎండలో నిల్చునున్నాడు ఎవరు అబ్బాయి అన్నాను మన దాంట్లో మోడల్ అండి అన్నారు నాకు ఏం తెలియదు అప్పటికి హీరో కాలేదు అబ్బాయి చిన్నోడు ఓకే ఓకే అంటే ట్వంటీ ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటాయేమో ఓకే అయ్యో మోడలా ఏ గుడి పట్టరా ఇల్లు అబ్బాయి పట్టుకో లేకపోతే ఇదా నువ్వు అలా ఇంట్లో నిల్చోకూడదు అని అతను ఎవరు పట్టించుకోకపోతే నేను మోడల్ అది నాట్ ఈవెన్ హీరో అతను ఇందులో చేయడానికి ఒక మోడల్ వచ్చాడు ఇది నా యాటిట్యూడ్ యాక్టర్ యాక్టర్ కంఫర్ట్ ఉండాలి ఎక్కువ ఎండలో అయిపోతే ఫేస్ పాడైపోతేమో చెమటలు పడతాయేమో ఇది ఎక్కువ నాకు ఈ ఇది బాగా ఎక్కువ నాకు అందుకని నాకు మీ గురించి ఒక డైరెక్టర్ ప్రముఖ డైరెక్టర్ కథను నాకు వాట్సాప్ చేశారు మీ గురించి మాట్లాడుతూ వీడియో ఒకసారి చూడండి హలో చోటా గారు మీకు యాభై ఐదు లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల నలభై రెండు మార్కులు ఎందుకో కావాలంటే టిఎన్ఆర్ గారిని టిఎన్ఆర్ గారు మిమ్మల్ని అడుగుతారు అసలు ఈ మార్కులు ఏంటని ఆయనకి మీకు గుర్తుంటే చెప్పండి లేకపోతే నేను చెప్తా ఒక కెమెరామెన్గా మీరు చాలామంది చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి ఎంతోమంది పెద్ద హీరోలకి చేశారు మీ కెరీర్ టెలివిజన్లో స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఆ తర్వాత మీరు అసలు ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కెమెరామెన్ ఎలా అయ్యారో తెలుసు ఆ తర్వాత మీరు ప్రొడక్షన్లో దిగి సందీప్ కిషన్ మీ మేనల్లుడు సందీప్ కిషన్ హీరోగా బ్రహ్మాండమైన సూపర్ హిట్ సినిమాలు లైక్ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ లాంటి వాటికి మీరు ఒక అన్అఫీషియల్ ప్రొడ్యూసర్గా ఎంతెంత కష్టపడి పనిచేస్తున్నారో ఇండస్ట్రీ వ్యక్తిగా నాకు బాగా దగ్గరగా తెలుసు మీరంటే రెస్పెక్ట్ రోజు రోజుకి అది పెరుగుతూ రావటానికి కారణం ఏంటంటే నాకు ఎప్పటికీ మీ విషయంలో ఒకటి ఆశ్చర్యం చాలామంది మీతో పాటు ఇండస్ట్రీకి వచ్చే లేదా మీ తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతోమంది మీ ప్రొఫెషన్లోనే కెమెరాని పట్టుకోవటం మానేసి చాలా రోజులైన సందర్భంలో ఇవాళకి మీరు ఇంకా నిన్నే ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్త వాళ్ళలాగా అంత ఎనర్జెటిక్గా అంత కమాండింగ్గా మీరు ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు టిఎన్ఆర్ గారి ద్వారా ఇప్పుడు నేను మీకు కాదు యాక్చువల్లీ ప్రేక్షకులందరికీ మీ గురించి చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఉంటుంది 
మీరు సెట్లో ఒక కమాండర్ దళపతి మీరున్న సెట్లో డైరెక్టర్ ప్రశాంతంగా సీన్ గురించి డైలాగుల గురించి జోక్స్ గురించి ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి ఆలోచించుకోవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్షన్ గురించి కానీ షార్ట్ల గురించి కానీ బ్లాక్ల గురించి కానీ డైరెక్టర్ టెన్షన్ పడక్కర్ల అసలు నాకు తెలిసి మీరు ఉంటే మానిటర్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్టర్ మీ రెగ్యులర్ సెట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లు అందరితో పనిచేయటం తగ్గించారు ఇది నా కంప్లైంట్ ఎందుకంటే మీకు డేట్లు సరిపోవట్లేదు అండ్ మొట్టమొదటిసారి జీవితంలో మీ వల్లే నేను తెలుసుకున్నాను ఆర్టిస్టులు మాత్రమే డేట్లు ఉంటాయి టెక్నీషియన్లు అందరికీ ఒక ప్రాజెక్ట్ అయ్యే వరకు వాళ్ళు అందులోనే ఉంటారు అనుకుంటే మీరు ఆట సినిమా అప్పుడు నా డేట్లు ఒక రెండు నెలలు కనుక లేట్ అయితే నేను రెండు నెలల ఆదాయం కోల్పోతాను అన్నారు ఇది నిజంగా ఇవాళ ఇండస్ట్రీలో జీవించవలసిన అవసరమైన పద్ధతి అని నాకు ఆ రోజు అర్థమైందండి మిమ్మల్ని చూశాక నేను ఖచ్చితంగా నేర్చుకున్నాను ప్రతి నెల ఈ వయసులో మనం సంపాదించకపోతే ఆ తర్వాత మనం సంపాదించలేము అన్న జీవిత సత్యాన్ని మీరే చెప్పారు నాకు ఐ ట్రూలీ అడ్మైర్ యూ రెస్పెక్ట్ యూ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇన్ ఎనీ అండ్ యువర్ దట్ యూ టేక్ అప్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆదిత్య చాలా చెప్పేసావు ఆదిత్య నా గురించి మంచి స్మార్ట్ గా నున్నగా అమెరికాలో బా బాగున్నట్టుంది క్లైమేట్ ఎంత అనర్ఘంగా ఆదిత్య సరస్వతి పుత్రుడు అంటే అద్భుతంగా మాట్లాడతాడు అద్భుతంగా రాస్తాడు ఆట టైంలో చూసాను నేను ఆట కదా మీరు చేసింది సార్ అండ్ హైపర్ అలాగే వెరీ యాక్టివ్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాడు అండ్ డౌన్ టు ఎర్త్ చాలా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు నన్ను మెచ్చుకున్నాడు నేను చెప్పట్లేదు నేను మామూలుగా ఆదిత్య అని చూడగానే అనిపించింది మంచి అందంగా గ్లామర్గా అమెరికాలో ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంటే నా గురించి నాకు ఎంత క్లియర్గా ఒక రెండు నిమిషాల్లో ఎంత మ్యాటర్ చూసారు ఇప్పుడు నాకు కాసేపు మాటలు రావడం ఆగిపోయింది అంటే చాలా హ్యాపీ చాలా ఆనందం ఇకపోతే ఆడియన్స్ తరఫున ఏదో క్వశ్చన్ ఓకే సందీప్ కృష్ణ వెంకటాద్రి ఏదో గ్యాప్ దొరికింది రామయ్య వస్తా టైంలో చేశాను సక్సెస్ అయింది అది ఎంకరేజింగ్గా మారింది సో సందీప్ మంచి పేరు వచ్చింది సో దాన్ని దాన్ని కాపాడుకోవడానికి మళ్ళీ ఇంకోటి సో ఈ కష్టం అనేది ఎక్కడైనా ఎవరైనా పడేదే సో మీరు కళ్ళతో చూసి నేను ఏదో కష్టపడిపోతాను అనుకుంటున్నారు కానీ నేను చాలా ఇష్టంగా కష్టపడుతున్నాను కాబట్టి అది నాకు కష్టం అని అనిపించట్లేదు తర్వాత లొకేషన్లో కమాండింగ్ లేకపోతే డెడికేషన్ లేకపోతే ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా సరే కెమెరా పట్టుకుని నాతో పాటు వాళ్ళు వెనకెళ్ళినా నేను ఇంకా పనిచేస్తున్నాను ఇదంతా ఏంటంటే నాకు వేరే పని లేదు వేరే పని రాదు వేరే టెన్షన్ లేదు దీని అంతటికీ ఒక రేజు నా భార్య ఆవిడ ఏ టెన్షను ఏ పని ఏది నా దాకా రానేదో నాకు తెలియదు నేను షూటింగ్కి వెళ్తే షూటింగ్కి వస్తా పనిచేస్తా ఇంటికి వెళ్తా తింటా ఇంతే వేరే పనులే లేవు నాకు అసలు ఇది తప్ప ఎవరే తెలియదు నాకు మామూలుగా ఒక ఫ్యామిలీలో కెమెరామ్యాన్ లేకపోతే ఒక డైరెక్టర్ ఎవరైనా సరే లేకపోతే ఒక హీరో ఏవో ఒక పనులు ఉంటాయి హీరోకి ఏవో బిజినెస్లో డైరెక్టర్కి ఇంటికి వెళ్ళాక రేపు పొద్దున్న తీసే సీన్లు లేకపోతే సాంగ్ రికార్డింగ్ అయిందా లేకపోతే లిరిసిస్ట్ మంచి లిరిక్స్ రాసేడా ఆ డైరెక్ట్ ఇంటికి వెళ్ళి రేపు వేసే సెట్ స్కెచ్లు ఈ స్కెచ్ ఇంప్రెస్ చేయాలి ఇది ఇంప్రెస్ చేయాలి ఇది ఇంప్రెస్ చేయాలి నాకు అలాంటివి ఏం లేవు నాది షూటింగ్ లేకపోతే వేరే సినిమాల్లో ఆ కెమెరామెన్ ఏం చేశాడు ఆ డైరెక్టర్ ఏం చేశాడు ఆ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అలాంటి సెట్ చేసాడు ఇవన్నీ చూడడం తప్ప అది కూడా ఎంటర్టైన్మెంటే ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఏదో నేను నిన్న నేను అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటున్నా ఇవన్నీ ఏ పని లేకపోవడం నాకు వీలు అవుతున్నాయి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్రెడిట్ నా వైఫ్కి ఇచ్చేస్తాను ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఉంటే ఇంకొక నెక్స్ట్ మీటింగ్లో ఇంకొక వాట్సాప్లో ఇంకొక ఇరవై నిమిషాలు మీరు పంపితే ఓకే నేను పనిచేసిన వంశీ పైడిపల్లి లేకపోతే శ్రీకాంత్ అడ్డాల లేకపోతే గాంధీ చేశాను సక్సెస్ వాళ్ళు బాగున్నారు నేను బాగున్నాం కలిసి పనిచేస్తున్నాం నువ్వు అన్నట్టుగా డేట్స్ ప్రాబ్లం వచ్చింది వంశీకి నాకు శ్రీకాంత్కి నాకు డేట్స్ ప్రాబ్లం జస్ట్ డేట్స్ ప్రాబ్లం అంతకంటే ఏం లేదు స్టిల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ హార్ట్ మీరు కోరుకున్నట్టుగానే మీరు అనుకుంటున్నట్టుగానే కొత్త కొత్త డైరెక్టర్లతో చేస్తూ కొత్త కొత్త సినిమాలు చేస్తూ సందీపే కాదు రేపు మీకు ఒక అబ్బాయి వచ్చి హీరో అన్నా కూడా ఆడ్ మీద అదే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది లేకపోతే వీళ్ళ అబ్బాయి వచ్చినా కూడా అదే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఎవరైనా సినిమా 
నేను సినిమాలో సినిమా సినిమాలో పుట్టాను సినిమా నన్ను నేను తరణి చేసింది ఐ లవ్ సినిమా సో ఐ లవ్ యూ ఆల్ ఎక్స్పెషలీ యూ ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ థ్యాంక్ యూ మీకు తెలిసింది అండి మంచి కథ తయారు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ పనిలో ఉన్నారు ఆదిత్య త్వరగా ఖర్చు చేస్తే డబ్బు అడగను కానీ మంచి కథ కావాలి ఇంకేం అడగను సీరియస్ కదే పనిలో ఉన్నారు అయినా నీ నువ్వు ఎవరినైనా హీరో తీసుకురా ఎవరన్నా ఏమన్నా చేయండి నేనేం అడగను బట్ దిస్ ఈజ్ మై ప్రామిస్ ఈ రెండు కెమెరాలు టీఎన్ఆర్ ముందు నా ప్రామిస్ అంటే నేను ఆదిత్యకి బాకీ ఉన్నా ఆదిత్యకి నేను ప్రామిస్ చేసే ఆట తర్వాత ఆదిత్య తర్వాత వెంటనే చెప్పే ఆదిత్య నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా సరే అని మధ్యలో నేను కూడా అనుకున్నాం వర్కౌట్ అవ్వాలా ఈసారి నేను డెఫినెట్ ఆదిత్య ఐఎమ్ స్వేర్ స్వేర్ ఆన్ మీ ఇంకెందుకు ఎవరి మీద ఏదైనా నాకు హక్కు లేదు నా మీద నాకు హక్కు ఉంది కమ్ ఫాస్ట్ గుడ్ లక్ ఆల్ ద బెస్ట్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఆదిత్య ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఆదిత్య గారు నేను అడగగానే నా కోసం వీడియో పంపించినందుకు గాను అండ్ మీ సబ్జెక్ట్ బాగా రావాలని తొందరగా మీరు మంచి సబ్జెక్ట్తో ఇండియాకు వచ్చి మంచి సినిమాని తీయాలని మళ్ళీ మీరు మంచి ట్రాక్లోకి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ మీ ఇంత సక్సెస్కి కారణమైన మీ వైఫ్ మీ మీ లవ్ స్టోరీ చెప్పండి మా లవ్ స్టోరీ నేను మెడ్రాస్లో ఒక నవ్వుతా ఏంటి నువ్వు ఇప్పుడు దాకా నీకు నవ్వు రాలేదు నువ్వు లవ్ చేసే ఎవరినన్నా ఇద్దరన్నా ఇద్దరంట ఏంటి ఒకడే అయ్యో అవునా అది బాగుంటుంది తీపి నొప్పి స్వీట్ స్వీట్గా ఉంటుంది అంత నవ్వు వస్తుంది అసలు నువ్వే చేయలేదా అదే మెడ్రాస్ వచ్చాను కెమెరా అసిస్టెంట్గా అందరు కెమెరామెన్లకి వెళ్ళడం ఎవరెవరు ఎలా చేస్తున్నారో ఈ పరిస్థితిలో భరత్ నా ఫ్రెండ్ అరే నువ్వు కెమెరామెన్ అయిపోతాం మాట్లాడతాం కదా మేము లేదురా ఈ సీన్ ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది యాక్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది కాదు ఈ మాట్లాడే నువ్వు కెమెరామెన్ అయిపోతావరా నువ్వు త్వరలోనే నీకు ఆ కెమెరామెన్ అయ్యే ఇది ఉంది నీకు అన్నాడు అన్నాడు కదా అని నేను పిఏపీలో కెమెరా స్టేట్గా పనిచేస్తున్నా ఏవి సుబ్బర్ అవరు కంపెనీలో డిజైన్ చేసా నేను కెమెరామెన్ అయిపోయాను నాకు నెలకి రెండు మూడు వేలు వచ్చింది అప్పుడు డిజైన్ చేసి వచ్చాను పని లేదు పాట లేదు డబ్బులు లేవు మళ్ళీ స్ట్రగుల్ మా అక్క దూరదర్శన్లో పనిచేస్తుంది చెన్నై దూరదర్శన్ హైదరాబాద్లో ఉంటే నేనున్నానని చెప్పి మా అక్క ఇప్పుడు సందీప్ మదర్ రైట్ అక్క అప్పటికి సందీప్ మదరు ఫాదరు జాబ్ చేస్తున్నారు సాలిడర్ టీవీలో అందరూ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్సే ఇంట్లో ఫ్యామిలీ అందరూ ఇంక్లూడింగ్ శ్యామ్ శ్యామ్ కూడా బిఎస్సీ ఎలక్ట్రానిక్స్ జాబ్ చేస్తున్నా మా అక్క కూడా వచ్చేసింది లక్కీగా వాళ్ళకి శాలరీ వస్తుంది కదా దూరదర్శనం దాని మీద మనకు బర్డెన్స్ లేదు మన జులై ఖాళీగా జరుగుతున్నాను ఈ పనుల్లో ఉన్నాను సో మా అక్క ఫీడింగ్ నాకు సో మా అక్క మొత్తం అందరం ఒకే ఉమ్మడి దగ్గర ఉండేటప్పుడు నాకు ఇంటి బర్డెన్స్ లేదు ఈ టైంలో హైదరాబాద్ నుంచి మా మదర్ ఫాదర్ కూడా షిఫ్ట్ అయిపోయారు సో ఇప్పుడు నాకు హైదరాబాద్ నుంచి ఒక టెలిఫిల్మ్ ఉంది అని చెప్పి భరత్కి వచ్చింది ఛాన్స్ నాకు కాదు భరత్ హైదరాబాద్ వచ్చాడు కొమలాపల్లి కొమలాపల్లి గణపతి రావు గారు వీళ్ళందరూ సిట్టింగ్ చేసి క్రీస్తు జన్మం బర్త్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని ఒక ప్రోగ్రాం చేసుకున్నారు ఉన్నారు వచ్చిన దగ్గరికి వచ్చి మనకు ఒక ప్రోగ్రాం వచ్చిందిరా మనం చేద్దాం నువ్వు కెమెరామెన్ నేను డైరెక్టర్ అదిరిపోద్ది అన్నాడు సరే అన్నాం ఒక సాంగ్ చేయాలరా ఎవరున్నారు అంటే ఒరే కీరవాణి ఇప్పుడు అసిడెంట్గా ఉన్నాడు కదా బాగుంటాడు కీరవాణి దగ్గరికి వెళ్దాం వీడు మేము అందరం క్లోజ్ నేను భరత్ కీరవాణి అసిస్టెంట్ ఓకే అని చెప్పి ఇద్దరం స్కూటర్లో కీరవాణి దగ్గరికి వెళ్ళాం ఏవిఎం స్టూడియోకి కీరవాణి ఇప్పుడు కీరవాణి అప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడడు సన్నగానే ఒక మాల వేస్తున్నాడు ఆయన వెళ్తే ఏంటి చూడగలరు ఏంటి అన్నట్టు క్యాంటీన్లో కూర్చుంటే వెళ్ళి ఇలా ఒక టీవీది వచ్చింది మ్యూజిక్ కావాలి మనం తప్పకుండా చేద్దాం అని అని సరే కీరవాణి ఇంట్లో మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ పెట్టాం టీవీ ఇదంటే మాకు డబ్బులు ఇవ్వరు కదా హోటల్స్ అయ్యి ఉండవు కదా నా స్కూటర్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ నా స్కూటర్ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ కారు కీరవాణి ఇంట్లో కీరవాణి ఫాదరు నైట్ ఒంటి గంట కూడా మాకు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ జరుగుతుంటే దోమలు కొడుతుంటే పాప ఆయన పాలు అయిపోయి గ్రీన్ టీ ఆయన సారీ బ్లాక్ టీ ఇచ్చి పాప అలా తెల్లవారులు మేము చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఎవరు పాడాలి ఆడు మనుగాడు ఫ్రెండ్ మాకు ఆడేంటి ఆడు 
మా అప్పుడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆడు సైకిల్ వేసుకుని మా అమ్మ నాన్న కనుక మా ఊరి నుంచి వస్తే వీడు నాలుగు పాటలు వినిపిస్తే ఆడు కూడా భోజనం మా ఇంట్లో అరే మధ్యాహ్నం మా ఇంటికి వచ్చారు ఆ భోజనం కానీ పిలిచి ఇటు చేత పాటలు పాడించేవాడిని సో అలాగే ఆడు ఆడు ఫ్రెండ్ ఆడు దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగ పాట పాడాలి నేను పాడతాను మరి డబ్బులు అప్పుడు వాడు పెద్దోడు అయిపోయాడు అప్పటికే ఓకే మను అప్పటికే సింగర్ అయిపోయాడు నాకు అన్నాడు సరేరా సో ఆయన పెట్టి ఒక పాట రికార్డ్ చేసాం పాపం ఇవన్నీ ఇట్లా కెమెరా ముందు చెప్తే ఎట్లా అందుకే ఇలా అన్నాను నేను అది కట్ చేసేయండి ఆడు అనగానే ప్రోగ్రామ్ లో కట్స్ ఉండవండి సో అందరం కలిపి సాంగ్ రికార్డ్ చేసాం అద్భుతమైన సాంగ్ కిరవణి మ్యూజిక్ కిరవణి వెనకాల ఎక్కించుకుని మ్యూజిషియన్స్ అన్నింటికి కిరవాణి నేను ఇద్దరం కలిపి ప్రోగ్రామ్ చెప్పాం ఓకే క్రీస్తు జననము ఎంత మధురమైన పాట సో అలా ఒక పాట రికార్డ్ చేసుకుని హైదరాబాద్ వచ్చాం అది షూటింగ్ చేసాం కులీ కుతిబ్ షాయి టూమ్స్లో ఒక ఐదు రోజులు షూటింగ్ చేసాం నలభై ఐదు నిమిషాలు టెలిఫిలిం అది దానికి ఆ క్రీస్తు అనగానే ఆ రోమన్ ఆంబియన్స్ రోమన్ అట్మాస్ఫియర్ రోమన్ కైండ్ ఆఫ్ లైటింగ్ అలాంటి ఏదో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మాకు అప్పటికే బెన్ హర్లో అలాంటి చూసేసి అలాగేదో చేసేద్దాం అని బుల్లి బట్టి ఎట్టు కులీ కుతిబ్ షాయి టూమ్స్లో మొత్తానికి దాన్ని అచీవ్ చేసాం అది ఆ ప్రొడ్యూసర్ బాగా నచ్చింది ఎక్స్పెషలీ ఫోటోగ్రఫీ వచ్చేసాం మేము అది అక్కడ వచ్చేసాం మాకు ఏదో డబ్బులు ఇవ్వలేదు మాకు వచ్చేసి మేము డబ్బులు రావట్లా డబ్బులు రాలేదు సరే ఓకే కనీసం చోట కెమెరామెన్ అని పడింది కదా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ చోట అని పడింది చాలు ఒక మూడు నెలలు పోయాక మళ్ళీ ఫోన్ వచ్చింది ఒక సీరియల్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం బ్రహ్మని అలాంటి సీజన్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది నాకు అంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్కి నా నెంబర్ తెలియదు అలాంటి సీజన్ అలాంటి సీజన్ ఫోన్ చేసి పాపం డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అలాంటి సీజన్ ఇంట్లోనే ఉన్నాను చక్కరపల్లిలో అక్కడే స్నానం చేస్తే అక్కడి నుంచి దుర్గా నాగేశ్వరరావు డైరెక్టర్ దానికి దుర్గా నాగేశ్వరరావు ఆ ప్రొడ్యూసర్ నా పేరు రికమెండ్ చేస్తే ఆయన వేరే ఇంకో కెమెరామెన్ ఎందుకమ్మా అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ చెన్నై బోల్ డబ్బులు వేస్ట్ అయిపోతే అని ఆయన ఒక కెమెరామెన్ రికమెండ్ చేశారు దుర్గా నాగేశ్వరరావు కూడా అది తెలుసు అప్పుడు దాసనాయుడు గారి దగ్గర కదా అందరూ లేదు నాకు అదే కెమెరామెన్ కావాలంటే నన్ను పిలిపించారు ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళా ఒక నైటీ పైన ఒక షాలు ఒక స్త్రీ ఆవిడ అంకు చూశాను ఈవిడే క్రిస్టియన్ ప్రొడ్యూ ఆవిడే క్రిస్టియన్ ప్రొడ్యూసర్ నేను ఈ సన్నాన్ సిద్ధ ఇంట్లో స్నానం చేసి దుర్గా నాగేశ్వరరావు మిస్సెస్ హాస్పిటల్లో ఉంటే వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఆవిడని చూసి ఆ కారులో ఆయన నేను కలిపి ఈవిడ ఇంటికి వెళ్ళే లోపుని ఈయన ఈయన నన్ను వద్దండం ఆవిడ నేను కావాలంటం అని చెప్పేశారు నాకు ఓకే అలాంటి సిద్ధ చేయడం సో నాకు మ్యాటర్ ఆవిడ నేను కావాలనుకుంది అంటే మనం జాగ్రత్తగా మంచి క్వాలిటీ కోసమే కదా ఆవిడ ఫస్ట్ టైం అలా చూశాను వెళ్ళడం అంటే డామ్ డూమ్ అని తిడుతుంది ఎవరినో ఎవరిని అమ్మాయి ఎవరు రాక్షసులో ఉంది భయంకరంగా తిడుతుంది అనేసి ఓకే ఓకే అని కలిసి మాట్లాడేసుకున్నాం ఇలా వెళ్ళిపోతుంది నాకు ఫ్లాష్ కట్ మెడ్రాస్ కట్ అంత కష్టపడుతున్నావు నీకు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు ఏంట్రా అని మా ఫ్రెండ్ ఎవరు అడిగారు అది ఎవరు అడిగారు గుర్తురాల నాకు చెప్దాం అంటే గుర్తురాట్లే ఎవరు అడిగారు వాళ్ళు ఆయన తిరిగి మేడం నాకు అడ్వాన్స్ ఇస్తేనే చేస్తాను అన్నా ఆవిడ షాక్ ఆవిడ నాకు ఇరవై ఐదు వేలు రిమండేషన్ ఇద్దాం అనుకుందంట ఓకే మీకు ఎంత కావాలి అంత సీరియస్గా అప్పటికే తిట్టున్నది కదా ఆడి నేను తిరుగుతుంది కదా మనం భయపడిపోయి రాకరాక ఛాన్స్ వచ్చింది అమ్మ మనం ఏమైనా ఎక్కువ అడిగితే బయట పోంటదేమో అని ఒక పదివేలు ఇస్తే చాలన్న ఆవిడ ఇరవై ఐదు వేలు ఇద్దాం అనుకుంది పదమూడు ఎపిసోడ్లకి మనకు భయపడిపోయి ఒక పదివేలు చాలన్న సరే అని ఇంకా ఆనందం కదా వాళ్ళకి పదిహేను వేలు అలా హైదరా హైదరాబాద్ కెమెరా వస్తే ఆ విధానం కంటే తక్కువ అవుతుంది ఇప్పుడు టక్ మందిరికి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళింది ఒక మూడు వేలు పట్టుకు వచ్చింది అడ్వాన్స్ ఎంత కావాలి అడ్వాన్స్ ఒక రెండు వేల ఐదు వందలు మూడు వేలు వన్ ఫోర్త్ అని ఉద్దేశం ఆవిడ మూడు వేలు వచ్చింది మనం ఇంకా ఆనందం రెండు వేల ఐదు వందలు అనుకుంటే ఇంకో ఐదు వందలు ఎక్కువ ఇచ్చింది సో టోటల్గా ఇద్దరం ఆనందంగా ఆవిడ ఇక్కడ పదిహేను వేలు సో ఇది ఫస్ట్ మీటింగ్ ఓకే తర్వాత నేను మర్యాద రామన్ కోసం వచ్చేటికి షూటింగ్ మొదలైంది ఆవిడకి కొంచెం అన్నిటి మీద కమాండ్ ఎక్కువ షీఈస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ క్రియేటివ్ సైడ్ కానీ రైట్ అప్ సైడ్ కానీ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ అది ఒక లుక్ కదా ఆ మర్యాద రామ్ అనేది లుక్ అప్పుడు బాగా నేను 
అంటే అట్రాక్ట్ అవ్వడం మొదలు పెట్టా నాకు నచ్చుతుంది బాగా ఒక రోజు వచ్చి జనం పెట్టారు క్రౌడ్ని పెట్టాం టీవీ సీరియల్స్ వంద మంది అంటే చాలా ఎక్కువ బడ్జెట్ కదా వంద మందిని పెట్టి వంద మందికి కాస్ట్యూమ్స్ వేసారు వేస్తే ఆవిడ వచ్చి నేను అక్కడక్కడ లైట్లు వేసాను జనానికి ఆవిడ వచ్చి అదేంటి అది అందరికి లైట్ లేదు ఏంటి అంది నా కోపం వచ్చేసింది నా లైటింగ్ గురించి కామెంట్ చేస్తే నేను వెళ్ళిపోతాను లేదా ఎక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోమని అని తిట్టేసాను మా స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఆవిడ ఫీల్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత తెలిసింది నా లాజిక్ ఏంటంటే వంద మంది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఫుల్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వస్తే పోయి డబ్బు అయిపోతాయని అక్కడ వాళ్ళు గుడిసెల వాళ్ళని తెచ్చి పెట్టేశారు అక్కడ అందరికీ లేట్ వస్తే ఆ గుడిసెల వాళ్ళు కొంచెం అని నేను సో నేను కరెక్ట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఆ క్లాష్ ఆవిడ అనడం వల్ల మేము నాలుగైదు రోజులు నేను ఆవిడకి విష్ చేయడం అనేసాను ఆవిడ పట్టించుకోవడం అనేసింది కానీ పనిచేస్తున్నాం ఈ పనిలో 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 మొత్తానికి ఒక మూడు నాలుగు నెలలు ట్రావెల్ చేసాం మాకు ఒక హోటల్ ఇచ్చారు ఈ ట్రావెల్లో మనకు ధైర్యం వచ్చేసింది కానీ ఫస్ట్ తిట్టింది చూసాను కదా నేను ఆ భయం అలాగే ఉంది ఓ రోజు సాయంత్రం నైట్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఫోన్ చేసి హోటల్కి భో షూటింగ్ ఆరు గంటలకు అవుద్ది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం ఎనిమిది గంటలు మాకు భోజనం పెట్టేస్తాయి భోజనం చేసి హోటల్కి వెళ్ళిపోతాం నేను మా స్టూడెంట్ ఇటు సురేంద్ర రెడ్డి ఓకే చక్రి భూషణ్ రాంబాబు మా బ్యాచ్ వెళ్తే వెళ్తూ ఓకే గుడ్ నైట్ అని తలుపు తాళం వేసేసింది తాళం వేసుకుందని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నా తాళం అంత వేసేసుకుందాను కానీ మేడం ఒకసారి ఏంటి అది ఒకసారి చెయ్యి ఉండాను ఆ ఫ్యాన్స్ ఈ గ్రిల్ ఉంటుంది కదా ఆ చేయిలా చేసి బుద్ధి పెట్టిన ఐ లవ్ అని చెప్పి పిలిపాయి ఇష్టం లేదు అనుకో కొట్టబోతే కొట్టలేదు కదా నన్ను కదా అర్థమైనా మీకు లాజిక్ అక్కడ కూడా సేఫ్టీ చూసే నేర్చుకోవా ఓకే అని చెప్పేసి డమాల్ ఏం రియాక్షన్ అప్పుడు రియాక్షన్ ఎక్కడ మొహం చూసేయండి మనం పరుగు పరుగు నెక్స్ట్ భయపడుతున్నాయి లొకేషన్ ఏం రియాక్షన్స్ లేవు దేవర దేవర మీద వెళ్తున్నాం షూటింగ్కి కార్లో కూర్చున్నాం దుర్గా నాయస్ గారు నేను ఆవిడ నేను మధ్యన కూర్చున్నాను ముగ్గురు పక్క పక్కన కూర్చున్నాం జస్ట్ ఇలా కాలు పెట్టి కాలు దుక్కాను ఊర్లో ఎలా ఉందని అడిగింది అమ్మ సైలెంట్గా ఉందంటే ఓకే అనుకున్నాను కొంత పారిపోయిందిరా వర్కౌట్ ఏట్ లేదని ఇంకా ఆ రోజంతా అప్సెట్ ఆ తర్వాత రెండు రోజుల తర్వాత క్లాస్ కిక్కింది మామూలుగా మీ సినిమా వాళ్ళు లాగా అవి అంటే కుదరు మీకు నిజంగా అలా అంటే వన్ ఇయర్ ఇదే మూడ్లో ఇలాగే ఉండు వన్ ఇయర్ కనుక నువ్వు ఇలాగే కంటిన్యూగా నా నేనంటే ఇష్టం ఇది అట్రాక్షన్ అలా అవ్వని తప్పు అప్పుడు చెప్తాను నేను అంటే వన్ ఇయర్ ఏంటి అలాగే ఉంటాను నేను వన్ ఇయర్ ఉన్నాం ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకో ఏంటి అంత అంత మీకు ఆవిడ నచ్చిన విషయం ఏంటి ఏదో లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి ఓకే మన టేస్ట్కి మనకు కావాల్సినట్టు మనకి మనిషి కావాలి అంటే నేనంటానంటే చాలా పెద్ద ప్రపంచం కదా ఇది ఎవరో ఎవరో ఒకళ్ళే మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని రకాలుగా నేను నాలుగు నెలలు ట్రావెల్ చేసి చూసేది ఆవిడని ఆవిడ పద్ధతి అది నాకు కరెక్ట్ అనిపించింది నాకు So I'm not, she's not so well off. I'm 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 not so well off. Only work concentration. Telling that. Educated. Well-educated. I'm not so well off. 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 మనకు సోమిని ఉంటాయి కదా దాన్ని అంటే మ్యారేజ్ అనేది డెఫినెట్గా అండర్స్టాండింగ్స్ ఒక బాండ్ ఒక బాండ్ ఉంటుంది మనకి అది అది పెట్టుకుంటే నిలబడతాం ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళు అవుతుంది ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళు సో క్రెడిట్ అంతా అవుతుంది నాది అసలు నేను మిస్టేక్ చేసిన నేను ఇబ్బంది పెట్టిన ఇరిటేట్ చేసిన పడి అలా సో ఎంత ఎంత ఈ రేంజ్కి రావడానికి చెప్తే ఇందాక కూడా చెప్పాను కదా అన్నీ తానే చూసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆ పదిహేను వేలు మిగిలాయని పిల్లయిన తర్వాత చెప్పారా తను ఎందుకు అస్తమా అని చెప్తాను కదా కదా కాదు ఆవిడ ఆవిడ ఎప్పుడు చెప్పలేదు నేనే అడిగాను ఎంత ఇద్దాం అనుకున్నాను నువ్వు నాకు అన్న 
పాతిక బ్రెడిఫీలో పదిహేడు ఎప్పుడు 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 జరిగింది మళ్ళీ ఎప్పుడు అప్పుడే పెళ్ళి పెళ్ళైన వన్ ఇయర్ కే అప్పుడు దాకా మేడం అయినా ఏమన్నా మొదలైతే పెళ్ళైన తర్వాత చెప్పారు పెళ్ళైన పెళ్ళైన ఫ్రెండ్ గుర్తురాలు అవి పెళ్ళి ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత మళ్ళీ నెంబర్ వేసుకుంటాం కదా అప్పుడు ఏంటి ఇక్కడేంటి ఇక్కడేంటి అవునా ఉల్లింది ఉల్లింది ఉల్లు అలా ఉల్లి ఎలా ఉందని ఎందుకన్నా ఉన్నాను మరి ఏంటిది ఏంటిది కాళ్ళు తొక్కడం ఏంటి ఉంది సరే మళ్ళా ఎత్తే మళ్ళా ప్రాబ్లం అని చెప్పి మనం పిల్లలం కదా తెలియదు కదా కొంచెం కోతి కోతి నా కొడుకులం కదా అలా సో ఆడపిల్లలకి అవి ఇష్టం ఉండవు కాళ్ళు తొక్కడాలు కన్ను కొట్టాలు ఓపెన్గా ఉండాలి జెన్యున్గా ఉండాలి వాళ్ళకి జెన్యునిటీ బాగా నచ్చుద్ది మనకు డబ్బు ఉందా లేదా అనేది అన్నిటికంటే వాళ్ళకి మనకు టాలెంట్ నచ్చుద్ది మగవాళ్ళు ఆడపిల్ల చూసేది టాలెంట్ పెళ్ళైన తర్వాత హీరోయిన్ తర్వాత అన్ని జరుగుతుంటాయి ఫోన్లు పగులుతుంటాయి కాళ్ళు తొక్కడం హీరోయిన్ అదే అంటున్నాను కాళ్ళు తొక్కడాలు కన్ను కొట్టడాలు అంటే మనం కూడా మెచ్యూర్ అవుతుంటాం కదా సినిమాలో ఉంటాం సరదాగా బట్ నేను చాలా క్లోజ్గా చాలా జోవియల్గా ఉంటాను అందరు హీరోయిన్తోనూ అంద అందరినీ సమానంగా చూస్తాను అదే ఉండదు నాకు అండ్ ఇప్పుడు మిస్సెస్ ఏంటి బబుల్స్ అనే సంథింగ్ షీ వాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ ఎట్ ద టైమ్ అలాగే అప్పుడు ఇప్పుడు అలాగే మేము ఒక ట్రావెల్ చేసాం ఒక నైన్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత తనకు ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చింది స్మాల్ అబ్లంగేటాలో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది షీఈస్ మల్టిపుల్ క్లిరోసిస్ పేషెంట్ ఓకే ఇట్స్ ఈజ్ వెరీ డేంజర్ ఒక ఐదు ఆరు కోట్ల మంది కోళ్ళుగా ఉంటుంది అది సో ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఫేస్ చేస్తున్నారు షీ హ్యాస్ దట్ ప్రాబ్లం అందుకని ఎండ ఎండలో అది ఉండకూడదు హాయ్ కూల్గా ఉండాలి ఎలాంటి ఒక యాంబియన్స్ సో ఈ సీరియల్స్ అంటే ఎక్కువ టెన్షన్ కదా సో ఆపేసింది ఆపేసి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళా బ్యూటీ సెలూన్స్ స్టార్ట్ బబుల్స్ దాని పేరెంట్ పింక్స్ అండ్ బ్లూస్ పింక్స్ అండ్ బ్లూస్ ఓకే బ్యూటీ సెలూన్ స్టార్ట్ చేసింది నవ్ షీస్ సిక్స్టీన్ బ్రాంచెస్ అవి ఉన్నాయి బెంగళూరు రాజమండ్రి కాకినాడ గుంటూరు విజయవాడ హైదరాబాద్ అండ్ షీ అడాప్టెడ్ వన్ విలేజ్ ఒక విలేజ్ అడాప్ట్ చేసుకుంది భూదాన్ పోచంపల్లి అని ఇక్కడ అక్కడ మేము హ్యాండ్లూమ్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అని ఒక డాక్యుమెంటరీకి వెళ్ళాం భూదాన్ పోచంపల్లి ఎప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు వాటర్ ప్రాబ్లం ఫ్యామిలీ కాల్ డిస్టిక్ అవడం అవన్నీ చూసి దేవరం దాల్ షూటింగ్ అనేది ఆ దేవుడికి మొక్కుకుందంట నేను బాగుంటే ఈ దేవుడు ఈ గుడికి ఏదో చేస్తాను ఆ ఊరిని బాగు చేస్తానని సో ఆ గుడికి చేసాం అప్పుడే సో ఇప్పుడు ఒక ఆరేళ్ల క్రితం ఆ ఊరిని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం ఆ ఊరిలో ఒక వంద ఫ్యామిలీ వంద వంద ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆ వంద ఫ్యామిలీ మేము మేము ఆవిడ సీతాదేవి ఫీజ్ ఇస్తుంది వాళ్ళందరికీ మెడిసిన్స్ స్కూల్ ఫీజులు బట్టలు ఫుడ్ ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళకి మందులు వెళ్ళిపోతాయి మందులు వెళ్ళే వాళ్ళకి మందులు వెళ్ళిపోతాయి స్కూల్ ఫీజులు వెళ్ళిపోతాయి అన్నీ అన్నీ మేము డైరెక్ట్ ఓకే అదొక వింగ్ ఓం సీత ట్రస్ట్ ఆ ట్రస్ట్ పేరు మేము ఎవరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకోము ఒకవేళ ఎవరన్నా మీరు మీ వైఫ్ పుట్టినరోజుకి మీరు ఎవరికన్నా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే మీకు మేము ఆ అడ్రస్ వాళ్ళ నెంబర్ ఇస్తాం మీరు మీ వైఫ్ని తీసుకెళ్ళి ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పిల్లలకి మీ వైఫ్ చేత్తో మీరు భోజనం పెడితే భోజనం బట్టలు ఇస్తే బట్టలు అలాంటివి చేస్తాం ఓం సీత ట్రస్ట్ ఓన్లీ మాదే మా ట్రస్ట్ ఆర్జితం మా డబ్బుతోనే మేము దాన్ని మాది కూడా ఆవిడ సీతాదేవి కష్ట ఆర్జితం ఓన్లీ సీతాదేవి ట్రస్ట్ ఉందని ట్రస్ట్ పేరు ఏంటంటే ఓం సీత ఓం సీత ఓకే ఓకే నాకు తెలిసి ఆవిడ పుణ్యమే మీ యాటిట్యూడ్ని కాపాడుతుందేమో నా యాటిట్యూడ్ చాలా మంచివాడిని నేను నేను నా వల్ల ఎవరికి నష్టం కాకూడదు అనేది చూసుకున్న వాళ్ళు నేను మొదటి వ్యక్తిని అయినా కూడా మీ రోజులు మీరు అంటే నా చెత్త బిహేవియర్ దానికి మేబీ ఎస్ ఒక డైరెక్టర్కి కెమెరా నాలెడ్జ్ ఉండడం అవసరం అసలు అంటే అది తెలిస్తే ప్లస్ అవుద్దా మైనస్ అవుద్దా ఒక డైరెక్టర్ ప్లస్ అవుద్ది కొన్ని సందర్భాల్లో మైనస్ కూడా వచ్చు కదా తనకు తెలిసిన అప్పుడు నేను ఎప్పుడు డైరెక్టర్ తప్పట్టను డైరెక్టర్ ఎప్పుడు సపోజ్ కరుణాకరుణాడు తొలి ప్రేమ సినిమా చేస్తున్నాం కళ్యాణ్ది అన్నా అన్నా వంగ ఇంకా ఇరుకు అంటాడు బట్ ఎక్సైట్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది అది ఆర్టిస్ట్ ఎక్కడ పెడతావు అంటాం అమ్మా ఎంజాయ్ అంటాడు ఆ నిమిషం 
ఇదే కదా నీకు నచ్చింది ఇక్కడే కదా కొంచెం వెనక్కి వచ్చి నువ్వు నించున్నా బా ఎగురుతున్నావుగా నువ్వు నించిన పాటలు ఆర్టిస్ట్ పెట్టి వెనక్కి వెళ్ళచ్చా ఓకే నా ఇది నల్లారు కానీ బాగుందని చెప్పాను అన్న మీ ఇష్టం ఇది ఏమవుతుంటే ఆ డైరెక్టర్కి లోపల ఉంటుంది ఒక ఒక తపన ఉంటుంది అది ఇలా వచ్చే ఇలా వచ్చేని ఇంతియాజ్ చాలా ఉంటుంది కదా సో దాన్ని మనం గబ్బని చాలా పెట్టేయకూడదు నీళ్ళేసి ఆ ఫైర్ని వాడుకోవాలి మనం ఓకే దానికి వాళ్ళ ఇంటెలిజెంట్ అయితే డైజెస్ట్ చేసేసుకుంటారు లేకపోతే వదిలేస్తారు బట్ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు ఈ కర్ణాకర్ అన్న షార్ట్ కో అని తనే కొంచెం వెనక్కి ఓహో హీరోయిన్ ఎక్కడ పెడదాం అన్న హీరోయిన్ ఎక్కడ పెడదాం అంటాడు లేదన్నా కూడా పర్లా సో ఉంటే నాకు అడ్వాంటేజ్ అంటే ఆ ఒక్క నిమిషం కూడా వేస్ట్ కాదు సో లైట్ ఈవినింగ్ లైట్ అనేది ఫ్యూ సెకండ్స్ త్వరగా వెళ్ళిపోద్ది అప్పుడు క్యాప్చర్ చేయడమే అలాంటి డైరెక్ట్ హెల్ప్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు నేను అనేది ఇంత మరీ డెప్త్కి వెళ్ళి ఈ లెన్స్ ఏ లెన్స్ దేనికి ఏ లెన్స్ అని అవసరం అవసరం ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు క్లోజ్ మీకు క్లోజ్ కావాలని చెప్తే సరిపోద్ది కదా ఒక డైరెక్టర్ నాకు టైట్ క్లోజ్ కావాలి దానికి ఏ లెన్స్ వాడతారు నాకు ఎందుకు చెప్తే నాకు కోపం వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వారసుడు సినిమా చేస్తున్నా ఇక్రిసేట్ లో ప్రభుదేవ అన్న ఇరవై మంది డాన్స్ సెంటర్ నాగార్జున అన్న షార్ట్ ఫుల్ ఫిగర్ అన్న అలా మూమెంట్ అన్న ఓకే నేను వెనక్కి వెళ్ళి తెలియపెట్టా చూసాడు అన్న ఇప్పుడు ఇల్లన్న అది ఎలా చెప్పాలో తను తెలియట్లా ఏం కావాలి ప్ర ప్రభు అన్న వేణు ప్రభు ఇప్పుడు ఇల్లే అవు లేదా సరే కెమెరా తీసి లో బేసి పెట్టు అని స్టాండ్లో ఉన్న కెమెరాను కింద పెట్టా చూసాను ఇది కూడా వెళ్ళాన్న మరి ఏం కావాలి ప్రభు నీకు అది అది ఇప్పుడు వేణు అన్న ఇప్పుడు వేణు ఇప్పుడు వేణు అంటే అది ఏంటి నాకు అక్కట్లా మేబీ ల్యాక్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే తాను కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అర్థం కావట్లా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే ఒక నిమిషం మరే వైలెన్స్ దగ్గర ఇప్పుడే ఆమాన్న ఇదన్నాడు సో అందుకని అది చూసాను కదా ఆ రోజు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఆ మర్నాడు నుంచి ఇప్పుడు దాకా డాన్స్ మాస్టర్ అని ఒక ఫుల్ ఫిగర్ అంటాడు ఫుల్ ఫిగర్లో రెండు రకాలు టెలీ పెట్టచ్చు వైడ్ పెట్టచ్చు సో నీకేం కావాలని అడుగుతాడు దాన్ని బట్టి పెట్ట ఒకసారి వైడ్ పెట్టమన్న చోట నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగోకపోతే ఈ షార్ట్ ఇప్పుడు వదిలే నాకు ఇక్కడ లైట్ ఫేవర్గా లేదు దీని తర్వాత షార్ట్ చెప్పు నేను తీసిస్తానని చెప్తా ఓకే అన్న అంటాడు రాష్ట్ర ఇండియన్ పులిస్ అని ఈ షార్ట్ నోట్ చేసుకో లిరిక్ నెంబర్ సెవెంటీ టూలో వైట్ షార్ట్ వైజ్ తీయాలి మా సో ప్లస్లో ఉన్నాయి మైనస్ మైనస్లో ఉన్నాయి సపోజ్ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక్కొక్క యాంగిల్ ఒక్కొక్కరు బాగుంటారు ఒకరు స్ట్రైట్గా బాగుంటారు కొంతమంది ప్రొఫైల్లో బాగుంటారు కొంతమంది ఆఫ్ లైట్లో రకరకాలు అలా ఇప్పుడున్న హీరో హీరోయిన్స్లో అన్ని యాంగిల్స్లో బాగుండే హీరో హీరోయిన్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా నేను మామూలుగా షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళతో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏవి నచ్చినాయి ఏవి నచ్చలేదు అనేది ముందు మాటలు తెలుసుకుంటాను నేను ఓకే అన్న ఆ సినిమాలో బలే ఉంటుంది అని అదో అంటే లేకపోతే అది ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని అన్నీ నేను వరుసగా మాటల్లో ముందు తెలుసుకుంటాను తెలుసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడు ఆర్టిస్ట్కి కంఫర్ట్ కావాలి తను తను కొన్ని ఉంటాయి తన మనసులో అవి ఉంటే తను కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటాడు అందులో కొంచెం మనకు నచ్చకపోయినా దాన్ని కొంచెం కూల్ చేసి అడ్జస్ట్ చేసి చెప్పేసి చేయడం అలా అలవాటు చేసుకున్నాను సో నేను వచ్చిన స్కూళ్ళు అలాంటి స్కూల్ కదా అలా అక్కడి నుంచి వచ్చాను కదా అవి రాఘవేంద్రం చూసి చాలా నేర్చుకున్నాను ఆయన వెరీ కూల్ ఆర్టిస్ట్ వస్తారుగా హీరో రాగానే అబ్బాయి ఈ షూ కంటే ఆ షూ ఎదిరిపోతుంది అబ్బాయి అంటారు ఆయన అసలు షూలు ఇవన్నీ అలవాటు చేసింది ఆయనే అంటే సో ఆయన అన్నిసారి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కదా సో అలాగా ఈ నేను నా లక్ ఏంటంటే అలా పెద్దవాళ్ళు అందరితో పనిచేయడం వల్ల ఇక్కడ హీరోగా యాక్సెప్ట్ చేసేసారు జనం హీరోని యాక్సెప్ట్ చేసేసారు మనం ఎవరు మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఇది బాగుంది ఇది బాగుంది అని చెప్పగలం అంత హీరో అని ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఈ యాంగిల్ బాగుంటుంది ఈ యాంగిల్ అలా ఏమి అనిపించలేదు నాకు నేను చెప్తాను కదా ఎవరు అందరూ చిన్నోడు వచ్చిన అప్పుడు మన అతను మరి బన్నీని ఆ రోజు నేను హీరోగానే చూసి గొడుగులోకి రా అని చెప్పాను అతను శర్వానందనే వచ్చి చెప్పాను కాబట్టి నేను ఫిక్స్ అయి వెళ్ళిపోతా హీరోకి ఈ యాంగిల్లో బాగున్నాడు ఈ యాంగిల్లో బాగాలేదు అలా ఏమి ఉండదు 
ఉండదా వాళ్ళకి బ్యాడ్ యాంగిల్ అంటే ఒకటి ఉండదా ఎవరికి అంటే బ్యాడ్ యాంగిల్ అంటే వైడ్ యాంగిల్ పెట్టి ఇలా దగ్గర సపోజ్ కృష్ణవంశ ఉన్నాడు క్లోజ్ అయిన దగ్గర అంటాడు ఎందుకు ప్రతిని అలా పెడతావు ఫేస్ బాగాలేదు అంటాను నువ్వు ఎప్పుడు ఇలాగే అంటావు ఇది బాగానే ఉంటుంది అంటాడు ఇలా డిస్కషన్ వరకు ఉంటుంది కానీ నేను మాత్రం అలా గబుక్క హార్డ్ యాంగిల్ పెట్టినాం ఎంత అందకాలకైనా కొంచెం హార్డ్ యాంగిల్ పెట్టి అందంగా చెడ్డగానే ఉంటుంది ఆ విషయం నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వను ఎప్పుడు హీరో బాగుండాలని కోరుకుంటాను హార్డ్ యాంగిల్ పెట్టినాం ఆ హార్డ్ యాంగిల్ పెట్టడం అనడం వల్ల కూడా నేను ఒక ట్రెండ్ సినిమాలు వదిలేసినవి ఉన్నాయి నేనే వదిలే మనకి ఆ డైరెక్టర్ తో మనకి తను తను ఎలా లెన్స్ చెప్తాడు ఆ లెన్స్ చెప్పే డాన్స్ మాస్టర్ ఒకడు ఉన్నాడు ఆడితో నేను పని చేయాలి ఇప్పుడు పని చేయను ఎవడో ఉన్నాడు ఎలా అంటే నేను ఒకడో షూటింగ్ చేస్తాను పక్కన ఇంకో షూటింగ్ అంది ఆ థర్టీ టూ పోడు కెమెరా కొండు అంటున్నాడు ఎవరు వాయిస్ వీడెవడు ఎందుకు తెలుసు అలవాటు వచ్చి గప్పుకర్ అనేసి అంటే ఎందుకు మనకి ఎందుకు వచ్చింది మనకి వర్కౌట్ కానప్పుడు అటు పక్క వెళ్ళకూడదు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని కోరుకుని మనం ప్రేమించి అంతా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా నాకు కాన్సెప్ట్ అది అందుకు ఎందుకు మళ్ళీ వచ్చి గొప్ప కానీ నేను వేయలేని మళ్ళీ అక్కడ పక్కన కెమెరా స్టెంట్ వెళ్ళింగ్ కో కెమెరా ఇవన్నీ ఎందుకు నాన్ సెన్స్ బెటర్ దూరంగా ఉండం మంచిది ఇప్పుడు కొంతమంది బయట బాగుంటారు ఫోటోలకు వచ్చేసరికి బాగుంటారు కొంతమంది ఫోటోలు బాగుంటారు బయట యావరేజ్గా ఉంటారు దీన్నే మనం మామూలు ఫోటోజెనిక్ అనేది అంటుంటాం ఇది అంటే మామూలుగా నాలాంటి వాళ్ళు ఏదో చెప్తారు అరే నీది ఫోటోజెనిక్ ఫేస్ రా అని దీనికి లెక్క ఏంటి అసలు ఫోటోజెనిక్ అన్న దానికి లెక్క ఏంటి అదే ఫీచర్స్ ఉంటాయి కదా ముందు ఎలా అంటే ఒక టెక్నికల్ భాషలో చెప్తారు టెక్నికల్ భాష ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను నా కళ్ళు బ్యాడ్ నా ముక్కు బ్యాడ్ ఓకే బట్ నా యాటిట్యూడ్ నా బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగుంటుంది ఓకే మీకు అర్థమవుతుంది అర్థం అర్థం సో అందం అనేది అందం ఇప్పుడు సూపర్ స్టార్స్ తీసుకోండి రజనీకాంత్ గారు చిరంజీవి గారు అక్కడ అమితాబ్ బచ్చన్ ఎందుకంటే అంతకాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కదా అరవింద్ స్వామి కంటే అద్భుతం అందగాడు ఎవడో ఉన్నాడు వేరీ అరవింద్ స్వామి ఫోటోజెనిక్ అందం ఏం కాదు టాలెంట్ ఇందాక చెప్పాను ఆడపిల్లలు మగాళ్ళు టాలెంట్ లైక్ చేస్తాను ఆడపిల్లలే కదా ప్రపంచం అంతా కూడా టాలెంట్ టాలెంట్లో నుంచి అందం వస్తుంది నా వైఫ్ చెప్పి నువ్వు పెద్ద అందగాడు అనుకుంటున్నావేమో పెద్ద ఊగిపోతున్నావు కెమెరా లేక రోడ్డు మీద వెళ్ళి కుక్కలు కూడా నేను చూడడం అంది దాని అర్థం ఏంటి వై పీపుల్ ఆర్ రెస్పెక్టింగ్ ఎందుకు అమ్మాయిలు నాతో మాట్లాడతారు ఎందుకు ఇది అంటే నేను ఒక కెమెరామెన్ కాబట్టి నాకు ఒక ప్రొఫెషన్ ఉంది ఆ ప్రొఫెషన్ నేను సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నాను కాబట్టి నాలో లేని అందం వచ్చేస్తుంది ఎస్ అంతే ఇక్కడ ఫోటోజెనిక్ ఇది ఏమి పనికిరావు ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవడానికి పనిచేస్తారు అంతే అసలు ఇది 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 కరెక్ట్ కాదు అనమాట సో అప్పుడు చెప్పాను అందం అంటే అరవింద్ స్వామి అందంగా ఇప్పుడు మహేష్ నాడు అందగాడు కృష్ణ గారు సోహన్ బాబు గారు అందగాడు మళ్ళీ అమితాబ్ బచ్చన్ ధర్మేంద్ర పెట్టిన ఆయన ధర్మేంద్ర అందగాడు అమితాబ్ బచ్చన్ అందగాడే కాదు షోలే సినిమా చూస్తే ధర్మేంద్ర చూడ ఒకలా ఉంటుంది ఆయన చూడ ఒకటి కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ చింపి వదిలి పడేసేయడం అలాగే హైటు పొడుగు పొట్టి ఆమిర్ ఖాన్ సూర్య నాగేశ్వరరావు కూడా సినిమా వరకు టాలెంట్ సినిమా ఏంటి ప్రపంచంలో టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఎవరన్నా చూడండి ఏముంది రెగ్యులర్గా ఉన్న ఒకేసారి ఐదు ఆరు సినిమాలు వచ్చి ఏదైనా ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ని వదులుకున్న సందర్భం ఏదైనా ఉందా అరే టైట్ షెడ్యూల్లో మంచి సినిమా పోగొట్టుకున్నాను అని మంచి ప్రాజెక్ట్ కంటే మంచి డైరెక్టర్ని మిస్ చేసుకున్నాను ఎవరు వంశీ పైడిపల్లి నాకు నాకు నాయక్ ప్రతిసారి నాకు ఒక సినిమా చేసే ముందు అటో సినిమా ఇటో సినిమా క్లాష్ ఉంటుంది నేను చూజ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ప్రతిసారి వస్తా ఆ సిచ్యువేషన్ నాకు వంశీ అంటే ఏ సినిమా ఊపిరి ఇద్దరు బన్నీని ఎవడు ఎవడు అలాగే అడ్డాల్ శ్రీకాంత్ ఓకే సీతమ్మ వాకిట్ల సినిమాని చెక్ చేయాలి చేయాలి మళ్ళీ అడ్డాల్ శ్రీకాంత్తోనే మళ్ళా బ్రహ్మోత్సవం కాదు దాని ముందు ముకుందా చేయాలి ముకుందా టైంలో బెల్లం కొండ సిరీస్ సినిమా అవలా ఇప్పుడు బ్రహ్మోత్సవం మీరు కాదు కాదు అవలా ఆ సినిమా అవలేదు నాకు 
ఇలా ప్రతి సినిమాకి నాకు ఇంకొక అలా అలా మిస్ అయిపోయి డైరెక్టర్స్ మిస్ అయిపోయి అది మంచి ప్రాజెక్ట్ చెడ్డ ప్రాజెక్ట్ అదే నాకు అన్ని మంచి ప్రాజెక్ట్స్ అది తర్వాత హిట్ అయ్యి రిలీజ్ అయ్యి హిట్ అయిన తర్వాత చేసే ముందు తెలియదు కదా అందుకని మంచి డైరెక్టర్స్ని అలా ఈ చెరుకు ఒకటి దగ్గర సినిమాలు మిస్ చేశాను అలా మీరు చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు వేరే కెమెరామెన్ ఎవరైనా మీరు రికమెండ్ చేస్తారు నేను నాకు ఎక్కువ అలవాటు నేను అందరి పేర్లు చెప్తాను నేను నేను ఇమీడియట్లీ నేను నాకు కుదరకపోతే ఫస్ట్ స్వార్థం మా తమ్ముడి పేరు చెప్తాను ఒక తన లేడు అనుకుంటే రామ్ ప్రసాద్ మొన్న కూడా నేను రామ్ ప్రసాద్ చెప్పి ఒక సినిమా చేస్తాను మా రా మా సమీర్ని పెట్టుకుని అంటాను మా రామ్ ప్రసాద్ని పెట్టుకుని అంటాను ఇప్పుడు 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 ఈవెన్ టుడే కూడా నేను వాళ్ళ పేర్లు చెప్తుంటాను ప్రతి చోట షూటింగ్లో విపరీతమైన రిస్క్ చేస్తారని ఏది ఫైట్ స్టంట్స్ అప్పుడు అది అప్పుడు ఏదైనా యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అప్పుడు సపోజ్ అప్పుడు ఆ మధ్య మృగం సినిమాకి మృగం సినిమా కావచ్చు తర్వాత ఏదో తాళి తాళి ఇలాంటివి ఇలా చాలా సార్లు చేస్తుండే ఒకసారి మృగంది మన ప్రేక్ష నాకు తెలుసు ప్రేక్షకులకు చెప్పండి అంటే అది చేసేటప్పుడు యాక్సిడెంట్ ఉంటుంది స్పీడ్కి వెళ్తూ ఉంటాం యాక్సిడెంట్ అంటే ఏంటి అనుకోకుండా జరిగింది అది రిస్క్ అని మాకు తెలియదు ఓకే అది అయిపోయిన తర్వాత ఎవడక్ మనాడు నాకు పైకి రిస్క్ తెలీదు అంటారు ఇప్పుడు ఇది కూడా రిస్కే కప్పుగా దిరికి కింద పడవచ్చు కదా అది అది కావాలని చేయడం కాదు కానీ ఒక ప్యాషన్ ఒక పిచ్చి ఇప్పుడు మృగం టైంలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే పోలీస్ జీప్ వెళ్తుంది పోలీస్ జీప్ని ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్ చూసిన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది మనకి టాప్ గన్ అనే ఒక సినిమా చూస్తాం అందులో ఒక ఏరియల్ షాట్ ఉంటుంది అది హెలికాప్టర్లో ఆడి పెట్టి చేశాడు మనకి హెలికాప్టర్ ఎక్కడ ఉంటుంది దీనికి ఏం చేయాలి ఓకే డీసీఎం తెప్పించి దాంట్లో క్రేన్ పెట్టి ఆ క్రేన్ కట్టేసి పైన కెమెరా పట్టుకుని చేతితో పట్టుకుని ఆ డీసీఎం వెళ్తాడు ఎత్తు ఉంటుంది డీసీఎం హైట్ దాంట్లో క్రేన్ హైట్ మామూలుగా క్రేన్ వెళ్ళదు కదా రోడ్డు మీద ఇది ఐడియా బాగానే ఉంది కదా క్రేన్ కట్టేసాం పైన ఉంది నేను కూర్చున్నాను అయిపోయింది ఇందులో భయం ఏంటి కాత ఏం జరిగిందంటే వెళ్తుండగా ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్తుంది అది ఎందుకు స్పీడ్ వెళ్తుంది అని చూస్తే అప్పుడు తెలియదు క్లీనర్కి ఇచ్చాడు బండి డ్రైవర్ సో షార్ట్ తాలూకా భయం అనేది వాళ్ళకి లేదు వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళ బండితో వాళ్ళే షూటింగ్ అనేసరికి క్లీనర్కి ఇచ్చేసి డ్రైవర్ పడుకున్నాడు వీడేంటి నేను సినిమా షూటింగ్ బండితో వెళ్తున్నానని ఒక జోష్లో వీడున్నాడు సో ఎవరి మట్టుకాడు స్కిల్ చూపించేద్దాం అని బొమ్మని వెళ్ళిపోతున్నాడు వాడు ముందు వేరే జీప్ వెళ్తుంది వాడికి ఆనందం ఆ జీప్ నేను పట్టుకోవాలి అని ఆ చిన్న ఎక్సైట్మెంట్ నేను కూర్చున్న సీటు కింద అది ఆ సౌండ్ వినబడుతుంది నాకు అది ఇరిగిపోతుంది నాకు తెలుస్తుంది ఆపరా ఆపరా ఒరే అంటే కెమెరా ఆ ప్లేస్ ఒకటి కాబట్టి ఒక్కడనే పట్టాను కెమెరా కెమెరా స్టెండ్ ఇంకెవరు లేరు మామూలు కెమెరా స్టెండ్ ఉంటాడు పక్కన బట్ డీసీఎంలో కట్టాం కాబట్టి వెయిట్ ఎక్కువ ఇబ్బంది కాబట్టి నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను ఆ నేను గట్టిగా అరవడం నేను ఆడిని అరవడం వాడికి వినబడి వాడు రియలైజ్ అయ్యి మామూలుగా ఆపేవాడు సడన్ బ్రేక్ వేసేటి టెన్షన్ అయిపోతాడు కదా ఆ సడన్ బ్రేక్ వేయడం వల్ల ఆ కూర్చి ఇంకా ఫడక్క ఎదిగిపోయింది పైన పడిపోయాం మనం కొంచెం కోతినా కొడుకు కదా నేను అన్ని వదిలేసి నేను ఈ డీసీఎం లోపల పడిపోయాను ఆ నేను కూర్చున్న ఇదంతా నా ఆ పైన చాలా కింద పడిపోయింది కింద పడి ఉంటే నాకు దెబ్బ తగిలేదు ఓకే నేను డీసీఎంలో పడిపోయాను కదా అందువల్ల నాకు దెబ్బ తగిలింది ఇక్కడ చేతి కింద చిన్న తగిలింది ఒక చొట్ట అంతే అది ఇప్పటికి ఇలా ఉంటుంది చేతిలో అంతే ఇంకేం కాదు తాళి షూటింగ్కి ఏమో ఫార్టీ ఫీట్ క్రేను గోవాలో అక్కడ కూడా ఏరియా స్టార్ట్ అయ్యి బోట్ ఉంటుంది కదా ఆ బోట్ పైన నైంటీ డిగ్రీస్ కెమెరా పెడదామని పెట్టాను ఇలా పట్టుకుని కింద శ్రీకాంత్ అమ్మాయి ఆ షాట్ అయిపోయింది ఎలాగో అలాగే ఉన్నాను క్రేన్ ఇలా తిప్పించి శ్రీకాంత్ అమ్మని ఇంకొక ఇంకొక షాట్ తెద్దామని రెడీ చేసాం శ్రీకాంత్ వచ్చి ఇలా ఇలా ఎస్లో కూర్చుంటాడు ఉమ్మని రావాలి శ్రీకాంత్ వచ్చాడు రిహార్సల్ చూసాం టచ్అప్ చేసుకోండి వెళ్ళాడు అడ్ క్రేన్ ఫాస్ట్ సరిపోవాలి మ్యూజిక్ వచ్చి స్పీడ్ రావాలి ఒరే ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయరా అన్నారు డమ్మ లాగే టప్పక్క నిలిపింది ఆ పైన నుంచి పడిపోయాం ఫార్టీ ఫీట్ నుంచి అప్పుడు కూడా మళ్ళా మన సేమ్ కోతి పాపం ఐదారులకి ఒకటి ఇరిగిపోయింది ఒకటి ఈ ఇరిగిపోయింది ఐదారులకి దెబ్బలు తెలియని మనం మనకి ఏం కాదు మనకి నాకేదో చిన్న దెబ్బ తెలియదు ఓకే ఓకే అలా అంతే అలా ఇంకా బయట చేస్తూనే ఉంటారు పుకార్ సినిమాకి పెద్ద రిస్క్ చేసాం హిందీ పుకార్కి కాశ్మీర్లో షూటింగ్ కాశ్మీర్ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆగ్రా వచ్చాం మిక్ ట్వంటీ వన్ ఉంటుంది కదా బాంబర్స్ వెనకాల ఓపెన్ అవుతుంది ఇలాగా అవును 
అనిల్ కపూర్ అండ్ బ్యాచ్ సోల్జర్స్ పారాచూట్లో దిగే షాట్ అది సో అనిల్ కపూర్ డూపు తప్పరని ఆయన ఈజ్ అ కోచ్ ఆల్సో సో వాళ్ళందరూ దూకుతారు నాకు అర్నెస్ చేసి ఫ్లైట్ ఎడ్జ్లో కూర్చోబెట్టి మూత ఓపెన్ చేశారు వెళ్ళిపోయాం ఫైవ్కి వెళ్ళిపోయాం ఇది మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి ఎందుకు ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళామంటే సన్ రైజ్ అయిన తర్వాత పైకి వెళ్తే బర్డ్స్ వచ్చి డిస్టర్బ్ అవుతాయి అదట ఫ్లైట్కి అందుకని అర్లీ మార్నింగ్ తీసుకెళ్ళిపోయారు పైకి సో ఫైవ్ పైకి వెళ్ళిపోతే లైట్ ఉంది పైన సన్ లైట్ ఉంది ఓపెన్ చేశారు ఆ హ్యాపీనెస్లో నేను ఆ కెమెరా పట్టేసుకుని డంగ్ పైన దూకుతున్నారు అందరూ దూకిలా అని సగం దూరం వెళ్ళి గ్లైడర్ ఆ పారాచూట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఇది ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ పెట్టింది ఆల్మోస్ట్ ముప్పై మంది ఒకటి దూకి కొంత దూరం వెళ్ళి పారాచూట్ వెళ్ళగానే రెండో ఒకటి దూకుతాడు టబాక్ 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 దూకుతుంటారు లాగ్ ఓకే థౌజండ్ ఫీట్ మ్యాగ్జిన్ బా బరువు అయిపోయింది షార్ట్ అయిపోయింది షార్ట్ అయిపోయాక ఓకే ఓకే షార్ట్ ఓకే అనే సరే ఇది రెండు కూడా పని చేయట్లేదు నాకు అప్పుడు దాకా ఐ డింట్ రియలైజ్ అది మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఉన్నా నేను అంత మొత్తం జర్కిన్లు హెల్ నాకు హెడ్ ఫోన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇన్స్ట్రక్షన్ మైక్ అంతా ఉంది దీనికి సెక్యూరిటీ లేదు షూ మామూలుగా ఉంది వామర్ ఉంది లోపల ఈ రెండు పని చేయట్లేదు మాకు లేకపోతే కాళ్ళు అసలు తెలియట్లేదు నాకు మా మా తిమ్మిరి ఎక్కింది అంటాం కదా తిమ్మిరి కదా అంటున్నా చాలా డేంజర్ అంట గబగబాళ్ళు తీసు తీసుకొచ్చి ఏదో వాళ్ళు ఏదో చేసి గబంటే కింద నింపాయిగా నేను ఇంజెక్షన్ ఏదో ఇచ్చారు దానికి మీరు మెయిన్ సినిమాటోగ్రఫర్ మీరేనా కాదు దానికి ఒక క్లాష్ వెళ్ళారు సంతోషమును నేను ఒక బంచ్ ఒక బంచ్ వెళ్ళారు ఓకే ఓకే ఇలాంటి రిస్క్లు మనకు అప్పుడు బాగా గుర్తుంది లోక్ సింగ్ గారు ఫైర్ అది అప్పుడు ఇన్సిడెంట్ చెప్పండి ఒకసారి అది అప్పుడు అప్పుడు మీరు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అసలు అంటే లోక్ సింగ్ గారు కూడా నాదే అయింది ఒకటే మెంటాలిటీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది సో ఆయన యాక్చువల్గా ఫైర్ కావాలి ఇలా మొక్క ఇలా వేసారు ఎందుకు కెమెరాకి వెయ్యాలి ఫైర్ అక్కడ మంట ఉంది తగ్గింది మంట అది పెరగాలంటే మేము అప్పుడప్పుడు వేస్తుంటాం అలా ఫైర్ క్వాంటిటీ పెరగాలన్నప్పుడు ఇలా తీసి ఇలా వేసాడు ఆయన ఇలా వెళ్ళి బ్యాక్ వచ్చి ఇలా ఇలా అన్నాడుగా ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి స్పాటెడ్ లేదు లేదు ఆయన పడింది బాగా ఆయన నాడని చెప్పాను కదా బోర్ల పడిన దొల్లేసి తగ్గిపోయింది గవ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు ట్రీట్మెంట్ చేశారు తగ్గిపోయింది అన్నారు కానీ ఇక్కడ పడి లోపల ఇన్ఫెక్షన్ అదే చూసుకోలే అంటే డిశ్చార్జ్ అయినాక రేపు డిశ్చార్జ్ అవుతారు అనగా అప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అప్పుడు మీరు అతనితో ఉన్న పరిచయం అతను అదే అంటే ఇంకా ఇలాంటి రిస్క్ మనం చేయొద్దు అని అలాంటి అది అనిపించలేదు కానీ ఏంటో బ్లాంక్ అంత మెచ్యూరిటీ లేదు మేము టేక్ ఆఫ్లో ఉన్నాం కదా ఒకలాంటి అంటే ఉండాలి ఇంకా ఆయన ఇది ఏంటి అన్యాయం అన్న ఇది చచ్చిపోవాల్సిన మనిషి కాదు చాలా అంటే ఒకలాంటి ఇది అది చెప్పలేము కానీ ఎక్కువ భయపడిపోయింది ఈ కెమెరామెన్ జీవా చచ్చిపోయినాం జీవా అని బ్రిలియంట్ కెమెరామెన్ అవును నాకు బాగా ఇష్టం అతను ఎలా అండి గుర్తులేదు రష్యా షూటింగ్కి వెళ్ళాడు హైపర్ మాలా సేమ్ అడావిడు కమాన్ 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 ఫాస్ట్ చేయదు అలా ఉంటుంది వెరీ రఫ్ అండ్ టఫ్ కెమెరామెన్ సో రష్యా వెళ్ళాడు మాస్కో షూటింగ్ అక్కడ ఏంటంటే లైట్ సన్ లైట్ నైట్ ట్వెల్వ్ దాకా ఉంటుంది ఓకే సో హీ హాస్ బిన్ వర్కింగ్ కంటిన్యూస్లీ సో స్కెడ్యూల్ అయిపోయింది స్ట్రోక్ సో మచ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ప్రెజర్ అండ్ టెన్షన్ అప్పుడు అనుకున్నా నేను ఎక్కువ ప్రెజర్ తీసుకోకూడదు మరి ఇంత కోతిని ఎలా మీరంటే ఓకే సీతాదేవి గారిని ఎలా చెప్పారు రీజన్స్ ఇంత కోతిని ఆవిడ ఇలా ఇష్టపడింది చెప్పాను టాలెంట్ ఉండొచ్చు టాలెంట్ మన టాలెంట్ ఎక్కువ కోతులే మంచోళ్ళు అవును కదా బేబీ నా మంచితనం నా నా చెప్పుద్దిగా ఎక్కువ మంచోడు అని చెప్పుద్ది ఓకే మంచోడు అంటే ఉదాహరణ చెప్పండి ఉదాహరణ అంటే స్వార్థం తక్కువ ఐఎమ్ నాట్ సెల్ఫిష్ ఓకే అందుకని అనుకుంటున్నాను నేను మరి నేను ఎందుకు నువ్వు నన్ను మంచోడు అంటావు నేను అడగలేను ఇంకోటి మీరు చాలా ఫోకస్డ్గా ఉంటారు అంటే ఒక టీంలో డైరెక్టర్ హీరో మీద ఎంత ఫోకస్ ఉంటుందో మీరు పనిచేసిన సినిమాలకి కెమెరామెన్ చోటా గారు కూడా అంతే ఫోకస్ ఉంటుంది ఆడియో ఫంక్షన్లో మీరు చేసిన తంగాలని ఇంకెవరు చేయరు వేరే కెమెరామెన్లు అయితే ఎవరు చేయరు
ఇంత ఇలా మీరు హీరోయిన్తో మీ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది హీరోయిన్ బాగానే ఉంటుంది అమ్మాయికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా నేనే ఉంటాను బాయ్ ఫ్రెండ్గా నేనే ఉంటాను అంటే ఆడపిల్లలు యూనిట్లో వంద మంది మగాళ్ళు ఉంటారు ఓకే హీరోయిన్ ఆడపిల్ల ఉంటుంది లేకపోతే అమ్మాయి హెయిర్ డ్రెస్ ఉంటుంది అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద షూట్ విల్ బి మోర్ మ్యాన్ ఓకే ఆడపిల్లకి ఆ కంఫర్ట్ నువ్వు ఎక్కడో లేవు అందరు నీ కోసం నువ్వు 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 మా పిల్లవి మా అమ్మాయివి మా ఇంటి అమ్మాయివి నా డార్లింగ్వి నా బంగారం అనే అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయాలి అది నేను క్రియేట్ చేస్తా ఓకే ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మని వాళ్ళ నాన్ననే వదిలి వచ్చేసాను అనే ఫీలింగ్ ఆ అమ్మాయిలో ఉండకూడదు ఓకే ఆ అమ్మాయి నా సినిమాకి నా హీరోతో ఈక్వల్గా ఆ అమ్మాయి ఒక ఒక సినిమాకి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఓకే సినిమాకి ఒక అలంకారం అమ్మాయి కదా అవును అది అందుకని నేను ఆడపిల్లల్ని చాలా బాగా ప్రేమిస్తూ లవ్ చేస్తూ బాగా వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం కంఫర్ట్ చేసి చూసుకుంటా ఇందులో అంత మంచి వేరే ఉద్దేశాలు ఏమి ఉండవు అది ఏ హీరోయిన్ ఉన్నా ఇప్పటివరకు మీతో ఇష్టపడ్డానని చెప్పడం కానీ హీరోయిన్ అందరికీ ముందు నా పిల్లం గురించి తెలుసు చంపేస్తాను తెలుసు ఒకవేళ నన్ను ఇష్టపడినా అక్కడతో ఆగుతారు అంతే కేవలందో చంపేదు సీతాది పోనీ మీరు ఎవరికైనా నేను కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు సేమ్ భయమా స్మూత్గా ఉంటుంది చంపేస్తే అసలు ఇంకా అది కరెక్ట్ కాదులే ఏదో సర్టిఫికేట్ కోసం ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నట్టు ఉంది సర్టిఫికేట్ ఇప్పుడు ఇంకా యాభై దాటేస్తాం ఇంక ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్ ఏంటి కాస్ట్యూమ్స్ విషయంలో ఒకటి తేజ చోటా కినాడ్ గారు ఎప్పుడు చూసినా ఇది ఏంటి మన పూరి జగన్నాథ్ గారి పోకిరి దేశముద్రు స్టైల్ ఆఫ్ ఇదిలో ఉంటారు ఎప్పుడంటే ఈయన మేము ఒక డిగ్నిఫైడ్గా పూరి గారి పోకిరి దేశముద్రు నాకు తెలియదు కానీ నేను ఇప్పటి నుంచో నేను బట్టలు ఇలా ఉంటారు అంటే ఓకే ఇలా ఉండడం తప్పనట్లేదు నేను ఇలా కాకుండా మా ఒక ఒక ఏమంటే ఒక ఫార్మర్స్లో ఒక నీట్గా చూడాలనుకునే నాలాంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా కోరిక ఇప్పుడు మీ ఇంటికి ఫంక్షన్ పిలండి నీట్గా ఒక తెల్ల చొక్క తీసుకొస్తా ఇప్పుడు నేను అంటున్నాను కదా అంటే ఒకసారి అలా ఆ గడ్డప్పుడు ఇప్పటివరకు చూడలేదు చూడాలండి మా అమ్మాయి పెళ్లికి ఉంటుంది చూసారు లేదు మా అమ్మాయి పెళ్లి ఫోటోలు చూడండి చాలా బుద్ధిమంతులు లాగా ఒక పంచి కట్టు చొక్క వేసుకుని అలా ప్రతిసారి వెళ్ళలేం కదా అంతే అంతకంటే అలా మెయింటైన్ చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు ఎందుకు వేసుకోవాలి వైట్ ఎందుకు ఎందుకు వైట్ వేసుకోవాలి ఎందుకు వైట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఫార్మర్స్లో ఎందుకని నేను రీజన్ చెప్పట్లేదు సార్ మాకు చూడాలి ఒకసారి ఆ గెటప్లో చూడాలని కోరిగా ఉండాలి ఓకే ఇది ఇది మీ స్టైల్ నేను కాదనట్లేదు అందుకని ఇప్పుడు స్టైల్గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ ఇంటర్ స్టైల్ కాదు వాకింగ్ స్టైల్ కూడా మారిపోతుంది అండ్ నాగార్జు మీరు అత్యంత దగ్గరగా ఫీల్ అయ్యే హీరో నాకు తెలిసి నాగార్జున గారు ఎక్కువగా క్లోజ్గా ఉంటారు నాగార్జున గారు చిరంజీవి గారు నాగార్జున గారితో బిగినింగ్ డ్రెస్ లో నాగార్జున గారితో ఎక్కువగా ఉన్నారు నాగార్జున గారితో రిలేషన్ మధ్యలో సినిమా చేసిన దాసిని అండ్ రెసిడెంట్ గా అందులో నాగార్జున గారు హీరో యూనిట్ లో నాగార్జున రాగానే నాగేశ్వరరావు అబ్బాయి నాగార్జున కొంచెం ఆయన బాగుంగా ఉండేవారు ఆయన అని ఎవరో పెద్ద దగ్గరికి పోతే నేను బాగా సరదాగా ఉండేవాడిని ఏ నాకు బాబు ఇలా సరదా సరదాగా ఉండేవాడిని ఆయనతో అంటే ఎట్లా క్లోజ్నెస్ ఎట్లా వచ్చింది మీకు నేను అదేం ఉండదు కొత్త పాత ఏమి ఉండదు నాకు ఓకే ఫస్ట్ డే కలిపేసుకుంటాను ఆడపిల్లైనా మగోళ్ళైనా ఒకటే ఫస్ట్ డే నేను మాట్లాడేస్తాను వాళ్ళు కూడా అదే కంఫర్ట్ జోన్ ఆయనతో సరదా సరదా మాట్లాడి క్లోజ్ అయ్యారు క్లోజ్ అయినప్పుడు నేను సరదాగా అంటేవాడి వాడిని బాబు నువ్వు పెద్ద హీరో అయితే నాగేశ్వరరావు సెల్వరాజు గారు అక్కినే నాయస్తా వరకు పర్మనెంట్ సెల్వరాజు గారి కెమెరామెన్ ఎక్కువ అలాగా ట్రావెల్ చేద్దామా అంటూ ఉండేవాడు నేను అది రెండో సినిమా మూడో సినిమా ఆయనకి నేను అసిస్టెంట్ తప్పకుండా తప్పకుండా మనం చేద్దాం అంటూ ఉండేవాడు అలా ఆ సినిమాలో మా ఇద్దరికి పరిచయం తర్వాత పెద్ద హీరో అయిపోయాడు మనం అసిస్టెంట్గా డిమ్కిలు డిమ్కిలు కొడతా ఉన్నాం రామ్ గోపాల్ వర్మ అంతం సినిమా ఒక రోజు నాగార్జున గారిని కలవడానికి వెళ్ళా ఏ శివ సినిమా రామ్ గోపాలం డైరెక్షన్ వచ్చేసాను నువ్వు నీకు నచ్చుద్ది చూడు నా పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఆ మేకింగ్ అని అదిరిపోద్ది నువ్వు చూడు అన్నాడు ఆయన ఆయన నేటి సిద్ధార్థాన్ని క్రాంతి కుమార్ డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది నేను ఇదిలే ఆయన చూడడానికి అప్పుడు నేను దాసనాడ విశ్వమిత్ర సీరియల్ జరుగుతుంది అప్పుడు నా పేరు మారిమోగిపోతుంది ఆ సినిమా ఆ సీరియల్కి హిందీ సీరియల్ నేషనల్ నెట్వర్క్ది ఆయన తెలితే చూడు బా అన్నారు అలాగే శివ ఆ విశ్వమిత్ర షూటింగ్ అయితే తలకోన వెళ్ళినప్పుడు తిరుపతిలోనే శివ రిలీజ్ అయింది శివ సినిమా చూసాను అద్భుతంగా ఉంది వెళ్ళి చెప్పా చింపేశారు బాబా అసలు మామూలుగా లేదు మళ్ళీ కొత్త సినిమా అది అని 
ఆ ఇదిలో రాము రాము నేను అంతకు ముందే పరిచయం రాము నేను కీరవాణి గురుగారి సినిమా కదా కెమెరామెన్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం అవలా సో అలా అందరూ పరిచయం నాకు సో ఆ ట్రావెలింగ్లో అంతం సినిమాకి క్లాష్ ఫీల్ చేయను నేను ఓకే రాము తేజ కెమెరామెన్ దాని యాక్చువల్ ఆ క్లాష్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక షార్ట్ తీసాను నేను అందులో నాగార్జున చచ్చిపోయే షార్ట్ ఇలా పడతాడు ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ కెమెరా కూడా ఇలా పడాలి నేను పరుపు ఆ షార్ట్ ఎలా తీస్తావు అని అడిగాడు రాము వెరీ సింపుల్ పరుపు కూడా తెప్పించి కెమెరా కూడా పడిపోయాను ఆయనకి తాత ఇక తగిలింది కెమెరా వేరేషన్ ఓకే అది అమెరికా అప్పుడు ఆ రీతి అవి పెట్టుకుని అప్పుడు ఏ కెమెరా ఏంటండి అప్పుడు టూ సిబివి మరి ఏం చేస్తాను షార్ట్ కావాలి కదా మొహమ్మద్ పడగానే మొహం కొడుతుంది ఇలాగా అది అది అక్కడ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ సో మన కెమెరా అసిస్టెంట్ కదా అన్ని రకాలుగా కెమెరా తిప్పేసి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా నాకు ఆ షార్ట్ బాగా నచ్చింది రాము గారి ఆమెరికా కూడా నచ్చింది తర్వాత అమెరికా పర్టీన్ చేసింది అంతం ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ తర్వాతే కదా రంగీల అంటే ఆ తర్వాత రంగీలకి నన్ను పిలిచారు సాంగ్ కి క్లాష్ కి అప్పుడు నన్ను పరిచయం చేసాడు రాము అమెరికా ఈ ద మ్యాన్ బిహైండ్ దట్ పర్టిక్యులర్ షార్ట్ అని చెప్పి అలా చెప్తున్నా ఇదిలో నాగార్జున పాపం వీటికి నేను ఏమైనా చేయాలి అనుకున్నారేమో నాకు తెలియదు దొరసామి రాజు గారు రికమెండ్ చేశారు ప్రెసిడెంట్ గారు పెళ్ళాం ఏదో సినిమా చోటానే అబ్బాయి నేను విఎస్ఆర్ స్వామి గారికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చాను అని ఆయన చెప్పారు ఈయన నన్ను పిలిచారు ఆ రోజు ఉగాది అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో నాగార్జున గారు పిలిచి చోట నేను చెప్పాను ఆయన అదన్నారు అయ్యో చాలు బాబు మీరు నా పేరు రికమెండ్ చేశారే నాకు కెమెరామెన్ అయిపోయినంత సంతోషం నాకు చాలా థ్యాంక్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి చాలా హ్యాపీ అని ఇంకా అసలు నేను అసలు వెయ్యి ఏనుగులు బలం వచ్చేసింది నాకు అసలు భూమి మీద నిలబడకుండా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను సో ఈ ట్రావెలింగ్లో నాకు వారస్డ్ అనే సినిమాకి మళ్ళా ఆ నిర్ణయం అనే సినిమాకి పిలిచారు ప్రియదర్శన్కి లొకేషన్ సన్ సెట్ చూపించి అక్కడ ఉంటుంది అని జయబెరి కిషోర్ గారు వాళ్ళు బాగా పరిచయం నాకు మురళి మోహన్ గారు సరే ఇంకా నాగార్జుతో ఉంది కదా అని నా కార్ ఎక్కించుకుని ప్రియదర్శిని తీసుకెళ్ళి రకరకాలు తీసుకెళ్ళి ఆ పద్నాలుగు వెనకాల సన్ సెట్ అవుతుంది ఎప్పుడు మీ చిన్న మీద ఎవరికి అప్పుడు ఇల్లు ఏం లేవు అది చూపెడితే ఆయన బాగా నచ్చింది ఆయన ఆయన కార్డు డ్రైవ్ చేసే విధానం నేను దిగి నడిచే విధానం అవన్నీ చూసి ఒక నాలుగు రోజులు మళ్ళీ నాకు ఫోన్ వచ్చింది పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో రమ్మని వెళ్తే సినిమాలో యాక్ట్ చేయాలన్నారు అదేంటి నేను యాక్ట్ చేయడం అంటే ఈ సినిమా కెమెరా మనకి చూసారేమో కుమార్ని తీసేస్తున్నారేమో అనుకున్నాను అన్న లేదు లేదు యాక్ట్ చేయాలి నేను చేయనన్న అది ఏంటే బాబు రెండు వందల మంది చూపించాం ఆ డైరెక్టర్ వాడు నచ్చట్లేదు ఆయన ప్రియదర్శనికి నువ్వే కావాలంటున్నాడు నన్ను మొండి మోహన్ గారు ఏంటి ఏంటి ప్రాబ్లం నువ్వు యాక్ట్ చేయడం ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి బాబు నన్ను కెమెరామెన్ చేస్తాను ప్రామిస్ చేసి యాక్ట్ చేయమంటే ఏం చేస్తాను నేను అన్న బాబు నిన్ను కెమెరామెన్ చేస్తాను ప్రామిస్ చెయ్యి అప్పుడు చేశాను సో మొత్తానికి అజయ్ బేరీ ప్రొడ్యూసర్సే వారస్ట్కి నిర్ణయంలో మీరు ఉన్నారు ఓకే యాక్ట్ చేశాను సో అలాగా ఆయన మాట నిలబెట్టుకున్నారు వారసు చేశాను సో అలా ఆయన నా తిట్ట వారసులు ఏంటి మీకు క్లాష్ వారసుల నుంచి బయటకు ఎందుకు వచ్చారు బయటకు వచ్చారు సమస్య జరిగింది వారసుడు బయటకు వెళ్ళా వారసు సినిమా అయిపోయింది సార్ బట్ అక్కడ ఏదో జరిగింది ఆహా వారసుడు సినిమాలో ఒక ఫైర్ ఫైట్ ఒకటి ఉంటుంది దానికి టాప్ యాంగిల్కి వైడ్ లెన్స్ కావాలి ఆ వైడ్ లెన్స్ ప్రొడక్షన్ మ్యాన్ అయితే అరేంజ్ చేయాలి అది ఇంకొక షూటింగ్లో కెమెరామెన్ రవీంద్రబాబు వాడుతున్నాడు అది నైట్ షూటింగ్ పగల్ ఫ్రీ ఆ లెన్స్ అది ఆ షూటింగ్లో ఉందని అబద్ధం చెప్పాడు అడగలే అసలు అది పగ ఎందుకు ఎందుకు ఉండదయ్యా నైట్ షూటింగ్ పగల్ ఫ్రీ అది పెట్టమన్నా నేను మేనేజర్తో ఆడు వాడు ఏదో అన్నాడు వాడు మనం మనం కొంచెం టెంపర్మెంట్ కదా ఏంటి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు చెప్పినట్టు చెయ్యి నువ్వు అడగే నేను తిట్టాను 
అంతే అక్కడితో అయిపోయింది అది గట్టిగా గట్టిగా మాట్లాడుకున్నాం అది అక్కడితో అయిపోయింది అనుకున్నాను నేను అది అవలా ఆ సినిమా అయిపోయాక పోకిరి బాబురావు ఇంకొక సినిమా నన్ను అన్న నేను సినిమాకి ముచ్చాల సుబ్బాయి డైరెక్టర్ ఆ సినిమాకి ఆయన వచ్చి ఆయనే పిలిచి నన్ను నాకు సినిమా చేసి పెట్టు అన్నారు ఓకే చేస్తాను ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వన చోట అయ్యో చిచ్చి నేను డబ్బులు అడిగాను సార్ తప్పకుండా చేస్తాను ఇంటికి వచ్చాను ఒక వారం రోజుల తర్వాత లేదు మేము వేరే కెమెరాను పెట్టుకుంటున్నాం అదేంటిది వేరే కెమెరా అంటే నాకు అర్థం కాల మనకి ఈ రాజకీయాలు ఏం తెలియలేదు తర్వాత ముప్పై లేని సేవ చెప్పాడు నాకు ఇలాగ అన్న మీరు వెళ్ళిపోయిన మన్నాడు సుబ్బారావు అనే మేనేజరు లోపలికి వెళ్ళాడు ఏదో చెప్పాడు చాలా రఫ్ ఇతను అసలు ఇతను కంట్రోల్ చేయలేదు అన్నాడు ఆయన భయపడ్డాడు అని ఏదో చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు ఇట్లాంటిది ఏదో చెప్పాడు ఓకే ఆ రకంగా నన్ను ఆ ప్రొడక్షన్ మీద సుబ్బారావు మాటిని పోగిరి బాబురావు నన్ను వద్దు అనుకున్నాను ఆయన ఓకే నేను అప్సెట్ అయ్యాను ఆ నిమిషం ఎందుకు మిస్ అయ్యాను ఫీల్ అయ్యాను ఆ మర్నాడు నాకు రాఘవేంద్ర గారు గారి దగ్గర నుంచి ఫోన్ సత్యానంద్ గారు రాఘవేంద్ర గారు కలిపి కేర్ సురేష్ గారు అల్లరి ప్రేమ ఇప్పుడు సినిమా ఆ సినిమా యాక్సెప్ట్ చేశాను అది యాక్సెప్ట్ చేసి వచ్చి పడుకుంటే నైట్ క్రాంతి కుమార్ గారు ఫోన్ నాకు ఎప్పటి నుంచో పిచ్చి వీళ్ళతో పని చేయాలని క్రాంతి గారు రాఘవేంద్ర గారు వంశీ వీళ్ళ గురు వీళ్ళకి తిరిగి తిరిగి ఉండి క్రాంతి గారి దగ్గరికి వంశీ దగ్గరికి తిరిగి ఉండి రాఘవేంద్ర గారు షూటింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడి ఓకే ఇంకా ఎరా నాకు సినిమా చేయవా నువ్వు అన్నారు ఆయన అయ్యో ఎందుకు చేయండి సార్ నాకు రాఘవేంద్ర గారు చేస్తాను నాకు చేయవా అన్నారు బిజీగా అన్న అది కాదు సార్ నేను పర్లేదు రా డేట్లు ఎడ్జస్ట్ చేస్తాను సో అది మిస్ అయిపోయాను నా సిన్సారిటీ నేను అక్కడ ఒక లెన్స్ రాలేదని గట్టిగా అరిచిన మాట వాస్తవం పోనీ నేను అదే తీసి నేను నా ఇంటికి పట్టుకెళ్ళాను కాదు ఆ అన్నపూర్ణా స్టూడియో కార్పెంటర్ షెడ్లో ఉండే ఆ రౌండ్ సర్కిల్లో నాగార్జున గారు సెంటర్లో ఇరుక్కుని పోయే షాటు అలా టాప్ యాంగ్లో హీరో అనేవాడు ఫైర్లో ఇరుక్కుపోయాడని చెప్పాలని నా ఉద్దేశం ఓకే మనకున్న ఆ ఫెసిలిటీస్లో అప్పుడు ఎయిటీన్ లెన్స్ ఉంది తప్ప ఆ వైడ్ యాంగిల్ సారీ ఫార్టీ ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ లెన్స్ సినిమాస్ కొక్ కదా ఇది అంతే నో ప్రాబ్లం నాకు ఆ టైంలో నేను ఇక్కడ ఇంకో రెండు సినిమా చేసి మళ్ళా ఇంకొక ఇద్దరు డైరెక్టర్లు నా అకౌంట్లో ఉన్నారా మేనేజర్ ఇప్పుడు సుబ్బారావు తర్వాత మేము క్లోజ్ అయిపోయాం ఓహో తర్వాత మళ్ళా అదే బ్యానర్లో ఆవిడే మావిడే సినిమా ఆ సినిమాకి నేను కెమెరామెన్ కాదు నా రేట్లు లేవు కానీ అదే సుబ్బారావు తోటి నేను కారులో తిరిగి ఆ సినిమాకి నేను లొకేషన్ ఫిక్స్ చేశాను బికాజ్ ఈవి గారు దేబేరి కిషోర్ గారు మళ్ళీ నాగార్జున గారు హీరో అందరం మళ్ళీ నా మనుషులే బట్ నా డేట్స్ ప్రాబ్లం నేను మాస్టర్కి కమిట్ అయ్యాను చరణ్జీ గారు నాకు ఆ నిమిషం కోపం అది కూడా నా పర్సనల్ ఏమి ఉండదు నువ్వు నాకు అన్నం పెట్టలేదని లేదా నువ్వు నాకు కారు ఇవ్వలేదని లేకపోతే నువ్వు నాకు గొడుగు పట్టుకోలేదని అసలు అవి ఉండవు నాకు వర్క్ ప్లేస్లో ఎవరన్నా ఇలా చేస్తే ఓపెన్గా అడుగుతాను అబద్ధం చెప్తే నచ్చదు నాకు బికాస్ నేను అబద్ధం ఆడను ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ అంతే నేను అబద్ధాలు ఆడతా నా వల్ల నష్టం అయితే అబద్ధాలు ఆడతా నేనేమో సత్యవర్చింది అని చెప్పను కానీ ఇలాంటి పని విషయంలో అబద్ధాలు అనేది నాకు నచ్చదు అది అబద్ధం తెలిస్తే తట్టుకోలేదు సేమ్ రిలేషన్ మీకు చిరంజీవి గారితో కూడా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంది తర్వాత తర్వాత బాగా క్లోజ్ అయ్యారు ఒక సందర్భంలో మీరు చిరంజీవి గారు ఏదో షాపింగ్లో షూ తొడిగి షూ స్వయంగా కొనించి ఆయన ఆయన కొన్ని ఆయన గురించి నాకు అది చెప్పండి ఒకసారి అన్నయ్య షూటింగ్ వెళ్ళాం ఏ షూటింగ్ అన్నయ్య అన్నయ్య ఓకే అన్నయ్య షూటింగ్కి స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళాం బ్రేక్ బ్రేక్లో అందరు రిలాక్స్ అవుతూ ఉన్నారు మనం అగైన్ కో కోతి కదా మనం ఆ షాపింగ్ ఉంది అక్కడ అది యూరోప్లో స్విట్జర్లాండ్లో వన్ ఆఫ్ ద రిచ్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆ ఊళ్ళో ఇల్లు కట్టుకుంటారు ఆ ఊళ్ళు ఎవరు ఉండరు అన్నీ వెరీ ఐ మీన్ క్యూట్ ప్లేస్ అది దాంట్లో షాపింగ్కి వెళ్ళాను నేను చూస్తాను అక్కడ మంచి షూస్ కనిపించాను ఎక్కడ చూడలేను ఎలాంటి షూస్ అది ఆయన బాగుంటుంది సాంగ్లో వాడదాం అని చెప్పి ఆ రేట్ ఎంత అన్నీ కనుక్కుని నేను వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను ఏంటబ్బా ఒక మంచి షూ చూసాను సార్ చాలా బాగుందా అవును సార్ మీకు బాగుంటుంది నేను వేరే షూ చూసాను షూ షూ చూపిమన్నాను అంటేనే నా బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా రఫ్గా ఉంటుంది ఉండేది ఆయన మార్చాడు ఈయన ఆడిని ఆయన సైజ్ పదకొండు లెవెన్ ఎయిట్ ఉందా అని అడిగాడు ఆయన ఉందన్నాడు తీసాడు వేసుకో 
నన్ను కూర్చోబెట్టి అయినా ఏంచి నీకు బాగుంది ప్రాక్టీస్ అన్నా అయినా సరే అదేంటన్నా బాగుందన్నావు కదా నీకే ఉంచుకో నాగా నాగరాజు గారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ దానికి అరవింద్ గారు ఫ్రెండ్ ఆయన నాకు థ్యాంక్స్ ఇప్పుడు ఈ నాగరాజు గారు ఏమో ఇటు చిరంజీవి గారిని తీసుకుని షూ కొనిపించుకున్నాడు అంటారేమో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అది అని నాగరాజు గారు మీరు తిట్టుకోండి ఏం మరి గుర్తులేదు కానీ ఎక్స్పెన్ అప్పుడు రోజు ఆ రోజు మా రేంజ్కి చాలా ఎక్స్పెన్స్ ఓకే షూకి అంత పెట్టాం మేము ఉన్న రేంజ్కి ఆ చిరంజీవి గారి రేంజ్కి ఓకే నా రేంజ్ కరెక్ట్ కాదు అది అని మళ్ళీ అది అది ఇప్పుడు చేసుకోలే నేను అది దాచుకున్నాను నేను అంటే కొన్ని స్వీట్ అప్పుడు దాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టేసుకుంటే ఆరు నెలలో పాడైపోదు ఆ నెలలో పాడైపోతుంది ఆ స్వీట్ మెమరీ కదా ఓకే ఇప్పుడు మన సీరియల్ కెమెరామెన్లు చాలామంది సినిమా కెమెరామెన్లుగా ఎందుకు మారలేకపోతున్నారు అంటే ఓన్లీ సెక్యూరిటీ ఓన్లీ సేఫ్టీ గురించి ఆగిపోతున్నారా లేదా ఇంకేమైనా కారణాలు ఉన్నాయి అలా అని కాదు ఇది వరకు మేము సీరియల్ చేసేటప్పుడు కెమెరామెన్స్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ పీపుల్ తక్కువ ఓకే ఇప్పుడు లాట్స్ ఆఫ్ ఛానల్స్ పెరగడం తర్వాత అటు అడా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇటు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ కెమెరామెన్స్ బయటికి రావడం సో టోటల్ కెమెరామెన్ పెరిగారు సో పెరగడం వల్ల ఈ టీవీ కెమెరామెన్ల సినిమాకి వచ్చే అంత టైం వాళ్ళు ఎవరు ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు అది వాళ్ళు వచ్చి ఆక్యుపై చేసేస్తున్నారు ఓకే సో ఎక్కడో ఇంకా సూపర్ టాలెంట్ ఉండి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఏమైనా లింక్స్ ఉంటే తప్ప ఇప్పుడు కొంచెం మార్నింగ్ దిగిన దగ్గర నుంచి మళ్ళా బ్యాకప్ అయ్యకు వాళ్ళతో నేను పని చేయాలి నాతో వాళ్ళు పని చేయాలి సో వెళ్ళడం దగ్గర నుంచే అరే సరదా గారు ఈ డేట్ అరే స్టూపిట్ ఇలాగే ఉంటుంది నా రిలేషన్ వాళ్ళు కూడా వచ్చాడు ఇలాగా ఎలా ఉండదు సో లంచ్ కూడా అయితే ఇద్దరు ముగ్గురు లైట్ మ్యాన్ అయితే నాతోనే భోజనం చేస్తారు ఓకే నాతో తింటూ ఉంటారు అలా అసలు నేను లైట్ మ్యాన్ లాగే చూడను మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో నేను కెమెరామ్యాన్ అయిన రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నాతో పనిచేసే లైట్ మ్యాన్ ఆ రోజు ఉన్న వాళ్ళే అప్పటి నుంచి వాళ్ళే అంటే మీరు ఎప్పుడు అనుకోరా వాళ్ళకు అంటే అప్పటి నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అన్నారు కదా మరి వాళ్ళ గ్రోత్ కూడా మీరు ఆలోచించాను నేను చెప్పబోతున్నా మీరు నన్ను అడిగారు నేను చాలా ఫీల్ అవుతా వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు తెల్లగా గడ్డం పెరిగిపోయి ఒక రా ఉన్నప్పుడు అలా నేను ఎక్కడ కూర్చుని ఉంటా స్కిమ్మర్ కింద గొడుగు కింద వాళ్ళు ఆ లైట్ పట్టుకు మోస్తుంటే బాధపడుతుంటాను నేను వాళ్ళు కలిసి ట్రావెలింగ్ స్టార్ట్ చేశాను నేనేమో ఇల్లు కట్టున్నాను కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాను లగ్జరీస్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తాను వాళ్ళు ఏంటి ఇలా ఉన్నారని ఫీల్ అవుతాను నేను మొదటి నుంచి ఏమనుకున్నాడు అంటే కెమెరామెన్ గా ఉంటే ఏదో చెయ్యాలి ఏదన్నా ఒక ఒక బిజినెస్ లాంటిది ఇలాంటిది అందులో పెట్టాలని అనుకునేవాడిని నా బిగినింగ్ డేస్ నుంచి అది తెలియకుండానే నా వైఫ్ ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసింది సో ఆల్రెడీ నేను ఒక్కొక్కరిని క్రాఫ్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టా సో ఫీల్డ్ మార్చేస్తున్నారు అంటే సెట్ నేసి తర్వాత లైట్ మోయలేరు ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు ఎలా అయినా సరే నేను నాతో ఉన్న ఆ గ్రూప్ అంతా రిటైర్మెంట్ తర్వాత నేనే వాళ్ళకి ఏదో చేయాలని ఉంది ఆ రూట్ లో ఆలోచించి ఆల్రెడీ ఇద్దరు ముగ్గురు నా దగ్గర ఉన్నారు వాళ్ళ వైఫ్ నా వైఫ్ ఆఫీస్ లో పనిచేసేటట్టు వాళ్ళు నా దగ్గర అలా ఉంది ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది బట్ నేను అవ్వను నేను డెఫినెట్ గా డూ సంథింగ్ ఫర్ బికాస్ వి ఆల్ ట్రావెల్ టుగెదర్ ఎందుకంటే ఈ ఓన్లీ చాకరీ ఉంటుంది లైట్ బాయ్స్ అంటే ఎందుకు వాళ్ళు క్రియేషన్ వైపు ఎందుకు వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపరు వాళ్ళు ఒక కెమెరామెన్ గా అవుదామని ఎందుకు అనుకోరు చాలా మంది కెరీర్ అలాగే ఎందుకు అయిపోద్ది రీజన్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నేను ఈవీ సచిన్ గారు ఆ ఇల్లు నూట పది రూపాయలు అద్ది నా ఇల్లు డెబ్బై రూపాయలు అద్ది మా పక్కన వంశీ డైరెక్టర్ వంశీ ఆయన ఒక రెండు వందల యాభై రూపాయలు అద్ది ఆ పక్కన మల్లికార్జున్ రావు ఇలా అందరం ఒక చోటు ఉండేవాళ్ళం ఓకే నేను కెమెరా అసిస్టెంట్గా దాసరాండ్ గారి ఇంట్లో అటు వెళ్తూ నాకు బ్యాటర్లు వేస్తూ నేను కంఫర్ట్గా ఒక స్కూటర్ కొనుక్కున్నాను నేను స్కూటర్ కొనుక్కుని స్కూటర్ కొనుక్కుని ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైంలో ఈవీ గారు బస్ స్టాప్లో నుంచి ఉండేవారు బస్ ఎక్కడానికి ట్రస్ట్పురం హాలీవుడ్ హోటల్ పక్కన బస్ స్టాప్లో రెండు మూడు సార్లు ఈవీ గారు నేను ఎక్కించుకున్నా ఆయన జంధ్యాల గారు ఏ పని అసోసియేట్గా పని చేసి ఇలాగా ట్రావెల్ చేశాను ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఒక రెండేళ్ళు మూడేళ్ళ తర్వాత 
ఈవీ గారు అప్పుడుకైనా ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేసి చాలా బ్యాక్ పోస్ట్ అయింది చెవిలోపు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయన రోడ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ని కార్లో వెళ్తుంటే ఆయన షూటింగ్ చేస్తున్నారు రామానాయుడు గారి సినిమా మళ్ళీ ఛాన్స్ వచ్చిన చోట ఇప్పుడు నేను ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు చోట చాలా హ్యాపీ అద్భుతం చేద్దాం అని ఆయన అక్కడ ఆ రోడ్లో మాలాశ్రీ హీరో అయిన హరీష్ హీరో ప్రేమ ఖైది ప్రేమ ఖైది అందరం ఫోన్ చేసాం ఇలా సరదాగా ఇతరులు మాట్లాడుకున్నాం వెళ్ళిపోయాం ఆ సినిమా హిట్ ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఈవీవీ గారు సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు నేను దానికి కెమెరామెన్కి వెళ్ళాను ఓకే ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇద్దరం కలిపి ఒక చోట ఉన్నాం నేను వెళ్ళేసరికి ఈవీ గారికి ఒక కాంటెస్ కారు ఒక సొంత ఇల్లు ఇరవై మంది అసిస్టెంట్లు నాకు అప్పుడు ఇంకా నాకు మారుతి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఏమంటారు ఇది ఇద్దరం ఇద్దరం పక్క పక్క ఇండ్లోనే ఉన్నాం ఆయన తెలివితేటలో ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకున్న డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నా రికమెండేషన్ ఆ రోజు నా రికమెండేషన్ లక్ష ఇరవై ఐదు వేలు ఈవి గారి రికమెండేషన్ కోటిన్నర ఎక్కడ లక్ష లేదు ఎక్కడ కోటిన్నర అక్కడ పెట్టండి వి వినాయక్ వి వినాయక్ మా ఇంటికి వచ్చి నేను పైన ఉంటే కింద నుంచుని ఉంటే ఎవరో నాతో మాట్లాడడానికి వచ్చి మహర్షి రాఘవ నాతో మాట్లాడడానికి వస్తే వినాయక్ కింద వెయిట్ చేశాడంట నాకు వినాయక్ చెప్పాడు ఓకే చెప్పి పనిచేస్తే లాంటి ఎవరి అందరు పని చేయాలి అనుకున్నాడు వినయ్ వినయ్ డైరెక్టర్ నేను కెమెరామెన్ అయితే ట్రావెల్ చేసాం వినయ్కి ఇచ్చే డబ్బు నేను తీసుకునే డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టితే అట్లా అది మా ఇంటికి వచ్చి ఇదంతా తెలివి తేటలో అండ్ మనం తీసుకున్న ప్రొఫెషన్ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మనం జరుగుతున్నాయి అవి అంతే అవి చూసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప సో లైట్ మెన్ ఆ ప్రొఫెషన్ లైట్ మెన్ గా తయారీ వచ్చాడు తను అక్కడతోనే చాలా అనుకున్నాడు తను ఇప్పుడు లైట్ మెన్ కోసం తను కెమెరామెన్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు చాలా కష్టం అలా ఇంక మనం సో మనం ఏం చేయగలం వాస్తవం నేను చెప్పా ఈవి గారు కానీ వివి నాయక్ నా కళ్ళ ముందు డైరెక్టర్ సేరు చాలా ఆయన చూసి ఏంటి అనుకోకూడదు ఇంతే మనకి ఎంత ఉన్నాడు మనం ఏం చేద్దాం అనుకోవడం కరెక్ట్ సో నేను ఎప్పుడు అలా ఆలోచిస్తుంటాను ఓకే ఓకే అండ్ లైట్ బాయ్స్ తోటి మీరు ఎప్పుడన్నా మా స్టూడెంట్స్ తోటి ఎప్పుడైనా పార్టీలు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారా ఈ ఒకసారి మాకు ఠాగూర్ అయిపోయిన చిరంజీవి గారి పార్టీ ఇచ్చారు ఇంట్లో అందరు లైట్ మెల్కి అందరు తాగేసి ఆయన దగ్గర ఇంకా అంటే ఆయన మీద ఉండే ఒక ఇది ఉంటుంది కదా ఆయన కాలం ఏవో అందరు ఆయన కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఎప్పుడైనా ఆ రోజు ఎక్కువ ఏమన్నా మంచి వర్క్ ఏదైనా జరిగితే నేను అరే అంటే ఆడు నాకు శేఖరణ ఉండదు కదా వాడు చేదు అంటే ఆడు డబ్బులు ఇచ్చారు అందరికి మంది కొట్టండి అంటే ఈడ హాఫ్ అని వేసుకుని మీకు ఎలాంటివి చేస్తుంటారు అలా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు పొద్దున్నేర హ్యాంగ్ ఓవర్ అదవా అని చెడుతుంటాను ఇలా సరదా సరదాగా ట్రావెల్ చేస్తాను అరే టీమ్ టీమ్ గా చేసిన ఎంటర్టైన్మెంట్ లో ఏదన్నా కొంచెం గుర్తున్న ఇన్సిడెంట్ అంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా చేస్తాను అంటే అంత చదువుతో తాగుంటారు సంజీవ్ గారు కూడా వాళ్ళతో ఆప్యాయ ఉండేసి ఎవరు ఎక్స్ట్రా చేయడం ఛాన్స్ లేకుండా పోయింది ఇంట్లోనే పనులన్నీ చేసుకుంటా ఎప్పుడైనా డైరెక్టర్ కావాలి సిట్టింగ్ అంటే తప్ప లేకపోతే నేను ఒక టెన్ ఎయిట్ అవర్స్ టీవీ రూమ్ లోనే ఉంటాను ఇంకా అదే అక్కడైనా ఓకే ఓకే అండ్ మీరు హిందీలో కున్వార బాబ్ సంథింగ్ ఏంది క్యా హి ప్యార్ హే ఇలాంటి పుకార్ ఇలాంటి చాలా సినిమాలు చేస్తారు తర్వాత మళ్ళీ హిందీలోకి వెళ్ళలేదు ఎందుకు రీజన్స్ ఏంటి అంటే ఐ వెరీ కంఫర్టబుల్ హియర్ నాకు నేను చిరంజీవి గారితో ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చింది సార్ అవి చేస్తుండగా నాకు చిరంజీవి గారితో స్టార్ట్ అయింది ఓకే ట్రావెలింగ్ సో ఈ ట్రావెలింగ్ లో ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ హియర్ చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నాను పైగా అప్పుడు హిందీ ప్రొడక్షన్స్ బాగా లేట్ డిలే స్టార్ట్ చేస్తే టూ ఇయర్స్ తీసేవారు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తీసేవారు ఎవరో టైంకి రారు ఇలాంటివన్నీ కాకపోతే నేను వీడియో అల్బమ్స్ ఎక్కువ చేశాను నేను ఫరాఖాన్ ఆల్ మిస్ ఇండియా మిస్ యూనివర్స్ 
నీ అమ్మాయి సెలీనా జెట్లీ ప్రియాంక చోప్రా దియా మిర్జా వివేక అవన్నీ సవాల్ చేసుకోవడం కానీ ఫిలిమ్స్ మీద పెద్ద ఇప్పుడు మారిపోయింది ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది ఇప్పుడు చాలా బాగుంటున్నాయి సో ఐమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ హియర్ అండ్ మెయిన్ బాలీవుడ్ కి టాలీవుడ్ కి మెయిన్ ముఖ్యమైన తేడాలు ఏంటి ఒకప్పుడు సౌత్ టెక్నీషియన్స్ మన కెమెరామెన్ లో మనం బాగా వెరీ డామినేటింగ్ ఉండేది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా తమిళ్ ఎక్స్పెషల్ తమిళ్ కెమెరామెన్ లో మలయాళం కెమెరా ఎక్కువ బాంబే సినిమాలు చేసేవారు సో ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే వరల్డ్ ఈ ఇంటర్నెట్ సేవ్ ప్రపంచం చిన్నది అయిపోయింది మొత్తం గ్లోబ్ చిన్నది అయిపోయింది అయిపోయి అందరం షేర్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఎవరు ఏంటి ఏది ఎలాగా ఎలా అని సో హాలీవుడ్ కెమెరామెన్స్ కూడా బాంబే వచ్చి పని చేస్తున్నారు బాంబేలో కూడా కెమెరామెన్స్ బాగా తయారు వాడు కూడా వచ్చి మనం తెలుగు చేస్తున్నారు సో ఇలా మొత్తం ఇప్పుడు అంతా ఒకటే అయిపోయింది ఇప్పుడు అప్పుడు అండ్ బాంబే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు యాజ్ పర్ స్కెడ్యూల్ స్పీడ్ చేస్తున్నారు అమెరికన్ కల్చర్కి వచ్చేసారు వాళ్ళు హాలీవుడ్ కల్చర్కి వచ్చేసారు హాలీవుడ్ ఏంటంటే టైటానిక్ సినిమా ఫిఫ్టీ సెవెన్ డేస్ అంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ సెవెన్ డేస్ అయిపోవాలి సినిమా సో సినిమా ముందు మీరు వన్ ఇయర్ కూర్చోండి రెండు ఇయర్ కూర్చోండి బట్ షూటింగ్ అనేది ఇలా చేయాలి అంటే హాలీవుడ్ లో వెరీ సిస్టమేటిక్ అండ్ యాజ్ పర్ స్టోరీ బోర్డ్ వెళ్ళే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు సో అది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇండియాలో కూడా సో అది అటు ముందు హాలీవుడ్ కి దగ్గరగా ఉండేది బాలీవుడ్ సో వీళ్ళు అడాప్ట్ చేసేసుకున్నారు బాలీవుడ్ వాళ్ళు సో బాగుంది ఇప్పుడు అంతా కానీ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇన్స్పిరేషన్ సౌత్ వాళ్ళుగా టైం టైం కి తీయాలన్నది అండ్ బాలీవుడ్ లో ఒక సింగర్ అతని పేరు ఏంటి రిమో తీసుకెళ్ళారు నా అసిస్టెంట్స్ మూడు కెమెరాలు అతను నాన్ స్టాప్ గా చేసేస్తున్నాడు అతను అతను ఫస్ట్ లాగానే చాలా డైనమిక్ గా చాలా బాగున్నాడు అతను డ్రెస్సింగ్ అది ఒక సాంగ్ వేసారు మొత్తం పడైపోయింది ఓకే సో నేను ఆపేశాను కెమెరాలు ఆపేస్తే ఆ కోఆర్డినేటర్ కబ్బు వచ్చేసి నో యూ నాట్ సపోజ్ టు ఆఫ్ ద కెమెరాస్ అని నాకు చెప్పలేదు కదా మీరు అతను తీయాలంటున్నారు అలా ఉన్నాడు అతను పిచ్చి పిచ్చిగా ఉన్నాడు అంటే అలాగే కావాలి అలాగే కావాలి సో బ్రేక్ టైం ఏమైనా ఉందంటే లేదంటే సరే ఆ కెమెరాలు ఇచ్చేసి ఎలా అంటే అతను డాన్స్ చేస్తాడు స్టేజ్ వెనక్కి వెళ్తాడు వీళ్ళు వస్తుంటారు కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ మళ్ళీ ఆయన ఎక్కించి గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ వస్తాం స్మోక్ రావడం ఇలా చిన్న చిన్న ఒక ఎల్ నేను అడిగేసాను వాట్ ఇన్ దిస్ మ్యాన్ ఐ ఐ డింట్ రియలైజ్ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఎస్ యర్ అబ్సల్యూట్లీ లుక్స్ లైక్ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ ఓకే అనేసి అప్పుడు ఆయన ఫిల్ చేసి ఈ గ్యాప్ టైమ్ లో అంత చేసుకుని అలా మేనేజ్ చేసాడు సో వాళ్ళ ఐడియా వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్ బట్ వాళ్ళు ఇలాగ ఉండకూడదు అని అవేర్నెస్ మరి అతనికి ఎందుకు లేదు అనేది నాకు తెలియదు మేబీ అతను ఫస్ట్ చాలా షోస్ చేశాడు కానీ అప్పటికే అంటే వెస్టర్న్ నుంచి వెస్టర్న్ ఆ కోల్డ్ ప్లేస్ లో చేసాడా లేకపోతే లేదా హైదరాబాద్ ఆ సమ్మర్ ఇది మేబీ దానివల్ల ఏంటో నాకు తెలియదు వెరీ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్ బట్ నాకు ఆ స్వెట్ ఇది దీని మీద ఒక ఒక గ్రేట్ ఇన్సిడెంట్ ఒకటి ఉంది నేను బాబా సినిమాకి చెన్నైలో వచ్చేస్తున్నాను రజనీకాంత్ గారి సినిమా ఆయన సాంగ్ పిక్చర్ ఇచ్చేస్తున్నాం సాంగ్ పిక్చర్ ఇచ్చేసరికి సమ్మర్ షూటింగ్ అది యాక్చువల్ మేలో చేసాం ఆ సినిమా ఆయనకి ప్రతి నేను ఏంటంటే సాంగ్ హీరో ఇంట్రొడక్షన్ మూడు నాలుగు చొక్కాలు కుట్టిస్తాను నాలుగు రోజులు షూట్ చేస్తాం మనం వేసుకున్న షర్ట్ వాష్ చేస్తే దానిలో ఉన్న ఫ్రెష్నెస్ పోద్ది సో అందుకని నాకు చొక్కా కానీ ఈవినింగ్ అది పడేసి కొత్త చొక్క మళ్ళీ అది రాత్రి రేపు పొద్దున వాష్ చేసి తీసుకొస్తే అందులో ఐదు ఉంటుందని చెప్పి అది కద్దరు లాంటి మెటీరియల్ వైట్ అది వద్దు కొత్తది సో ఉన్నాయి ఒక మూడు ఉన్నాయి ఫస్ట్ డే షూటింగ్ చేస్తాం ఒక మధ్యాహ్నం లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ ఆయన షార్ట్ వచ్చారు టచ్అప్ చేసుకుంటున్నారు తరుణ్ డాన్స్ మాస్టర్ మాస్టర్ సార్ షట్ మా రజనీ సార్ షట్ మాస్టర్ అన్న ఏ అన్నాడు పాన్ బాగా ఉంటాడు అన్నాడు ఏంటే చెమట పెట్టింది ఇక్కడ అంత అసహ్యంగా ఉంది ఇల్లు వేరే చొక్కాలే ఇరుక్ నాలుగు ఉన్నాయి నేను పుట్టించాను ఫ్రెష్ ఏమైనా నీ నీకు పోయి నా అసలు మాట అదేంటన్న వద్దు ఎందుకు తలకనిపి అన్నాడు లేదు నాకు చొక్క మార్చాలని నువ్వే వెళ్ళి మాట్లాడుకో నేనైతే నేను రాను నేను మాట్లాడను మార్చేస్తాను ఎందుకు మార్చాను మార్పించు ఈ సినిమాకి నాకు లక్ష రూపాయలు రికమెండేషన్ ఈ పాటకి అది నీకు ఇచ్చేస్తాను నువ్వు మార్పించాను అండి ఓకే అని ఇంకా నాయుడు గారు కదా కొంచెం ఉంటుంది కదా మనకి అని దూరం టెలిషాట్ పెట్టా ఓకే ఆయన చూసుకుంటున్నాను 
నాయుడు గారు పరువు పోయింది ఈ అమ్మ అనవసరంగా అందరూ ఇటు ఇటు చూస్తే అందరూ మనలే చూస్తున్నారు ఈ అమ్మ తలగొట్టేసినట్టు అయిపోయింది తలగొట్టేయడం వచ్చేసాను బట్ పీకేస్తుంది ఇలా మన సరే ఇంకా డల్ అయితే నేను కూడా సరే ఏది పెడతా పెట్టే తీసే ఆరు గంటలు ప్యాకప్ వెళ్ళిపోయింది మామూలుగా ప్యాకప్ అయ్యాక బాయ్ సార్ బాయ్ అంటాడు ఇలాగ సెకండ్ ఇస్తాడు సెకండ్ కూడా వెరీ పవర్ఫుల్గా ఇస్తాడు నో సెకండ్ నో బాయ్ ఒక జంప్ మీరు చెప్పు మీరు చెప్పలేదు ఇద్దరు చెప్పుకోవాలి ఆయన ఇద్దరు ఇద్దరు ఇటు వస్తాడు ఎప్పుడు వస్తాడు మేకప్ తీసి వస్తాడు అప్పుడు దాకా ఉంటాం ఇప్పుడు ఆయన మేకప్ తీసి వస్తే నేను చేస్తుంది అడ్రస్ లేదు మనం వెళ్ళిపోయాం ఆయన హోటల్ నాకు ఇచ్చారు నా వైఫ్ కూడా ఉంది ఒక ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఫోన్ కింద రిసెప్షన్ నుంచి అమ్మ అయ్యా లైన్లో ఇరికారు చోటా సార్ కుడుంగ ఫోన్ వినపడతది కదా మనకి పక్కనే ఉంటాను అంటే అయ్యా అని అంటే పడుకున్నారు అంది ఇవి ఒక నిమిషం అమ్మ అన్నాడు ఢంగ్ ఆయన సీత ఆ చోట ఉన్నాడు అక్కడ పడుకున్నాడు ఆ పడుకోమన్నాడు చెప్పమన్నాడా సర్వే ఫోన్ కదా కరెక్ట్ పడుకున్నాడు ఫోన్ అంటే అంటే ఆయన ఎంత ముదురు ఆరంటే ఎంతమంది చూస్తుంటాడు ఆయన నాకు పంపించాడు కూడా ఆయన నేను రెండు వేసా టాకర్ ఎన్ని రౌండ్లు వేసావు రెండు వేసాను సార్ ఏ బ్రాండ్ వేసావు అంటే ఆయన అన్ని బ్రాండ్లు పెట్టాడు నాకు ఏ బ్రాండ్ వేసి ఏదో గుర్తులేదు ఏదో వేసాను నీతో మాట్లాడాలి లేచి కూర్చో లేచి పిల్లో అంత సార్ ఇప్పుడు పొద్దున్న ఆయన నువ్వు డ్రెస్ చేంజ్ అన్నావు నాకు ఒక టెన్షను సాంగ్ తీసేటప్పుడు నా బాడీ అంతా షోర్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను నా కెరీర్లో హీరో అయిన కొత్తలో ఒక పక్కన చిరంజీవి ఒక పక్కన కమలాసన చింపేస్తున్నారు డ్యాన్సులు నాకు కాలంతా చెయ్యాడు చెయ్యాడు కాలంలో డ్యాన్స్ రాదు వాళ్ళు అంత బాగా చేసేస్తుంటే నాకు ఒకలాంటి టెన్షన్ అయిపోయేవాడిని టెన్షన్ అయిపోతే నాకు రాదు సో అందుకని సాంగ్ అనేసరికి నాకు ఒక భయం ఆ భయం ఎవరు చేంజ్ అయితే నాకు కనబడుతుంది అంతసేపు ఆ డాన్స్ మాస్ తప్ప నాకు పక్కన అవుట్ ఫోకస్ కనబడుతుంటే సో నేను ఆ డాన్స్ మాస్టర్నే ఫోకస్ చేస్తే ఆ మూమెంట్ చేసి అమ్మాయి అమ్మాయి అనుకుంటాను చిన్నపిల్లలు స్కూల్కి బయటికి వెళ్తే వెళ్ళేటప్పుడు అంత టెన్షన్ ఉంటుంది సాంగ్ వేస్తే నాకు అంత టెన్షన్ ఉంటుంది సో బికాజ్ ఆఫ్ ఆ టెన్షన్ వల్ల నేను నేను అలా అనేసాను నువ్వు అది చాలా చిన్న బుక్ చేసుకున్నావు చాలా ఫీల్ అయిపోయావు ఒకలాగా అయిపోయావు నేను చూస్తున్నాను నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను నేను మామూలు నేను కాదు కదా అందుకని నేను నేను నీకు ఎందుకు నేను అలా అన్నానని నీకు ఇస్తున్నాను ఐఎమ్ సారీ అయ్యో అయ్యో వెళ్ళేవారు సార్ అది కాదు నాకు అర్థమైంది సార్ ఇంతే ఎందుకంటే ఏం లేదు నువ్వు ఏం కౌంట్ అది మార్పించుకో నీకు ఏం కౌంట్ అది చేయించుకో బట్ నాకున్న భయం పాట అంటే ఇది దానికి షర్ట్ మారడానికి ఏంటి సంబంధం డాన్స్ మాసం ఆ షర్ట్ ఏంటి ఇక్కడి నుంచి అది అయ్యి ఇలా తేలింటే అక్కడికి వెళ్ళాలి మన మేకప్ రూమ్కి వెళ్ళాలి ఆయన మూమెంట్ నేర్చేసుకుని ఉన్నారు అక్కడ ఓకే సరే రైట్ అప్పుడు మనకు ఒక ఏదో ముక్కును పెట్టి ఒక అర్థం ఆ ముక్కును పెట్టేసి ఎగ్జామ్ రాయిపోతాం మనం ఎవరు మర్చిపోతాం ఆ మూమెంట్ అయితే ఆ నిమిషం ముక్కును పెట్టేశారు ఆయన ఈ చొక్కాలు ఏంటి ఎవరు కావాలని ఆయన ఉద్దేశం నా క్యారెక్టర్ చేరి క్యారెక్టర్ సమ్ క్యారెక్టర్ నాది అవసరమే ఉంటుంది అని సో ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆయన క్యారెక్టర్ కెమెరామెన్ గా నేను పొద్దున్న నేసుకున్న చొక్క ముగ్గురు ఇంకోలా అయిపోయిందని ఆయన కూర్చుంటే కదా నల్లిపోతాయి అది మొత్తం అంటే ఒక సినిమానా మీరు ట్రావెల్ చేసింది మీ మేనల్లుడు సందీప్ కిషన్ తో మీ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది షూటింగ్ లో హీరో కెమెరామెన్ అలాగే ఉంటుంది కథ ఏంటంటే మేనల్డ్ కదా కొంచెం ఏమన్నా ఒక రావడం లేట్ అయినా లేకపోతే కాస్ట్యూమ్స్ ఏదైనా లేకపోతే రింగ్ పెట్టుకోమంటాను నేను హోల్ చేయించుకోవడం అంటిస్తాడు అది ఊడిపోతే పాపం వస్తుంది ఓకే నువ్వెందుకు హోల్ చేయించుకో అంటే ఏదో చెప్తావు నువ్వు నాకు గుడ్ వచ్చి పిల్లని ఎక్కి నువ్వు ఎవడం నాకు చెప్తాను ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు అన్నారు అంటే నేను ట్రావెల్ చెప్పు చిరంజీవి గారు అన్నారు షార్ట్ రెడీ సార్ రెడీ చెప్పండి అంట మైక్ లో ఆయన ఎక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రాఘవేంద్రరావు గారు లాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటారు కాఫీ తాగుతూ ఆయన చెవులో పడద్ది సార్ రెడీ చెప్పండి అనే మాట ఆయన చెవులో పడద్ది రాఘవేంద్రరావు గారు ఉన్నా అరవింద్ గారు ఉన్నా షార్ట్ రెడీ అంట అనే ఆ పాపం ఆయన అక్కడక్కడ కాఫీ అడుగుతారు కరెక్ట్ ఆయన కాఫీ చేతికి ఉంటే మనం రెడీ అంటాం అలా జరుగుతుంటుంది ఎప్పుడైతే పాపం పెట్టేసి అయినా 
ఏ ఆయన కాసేపు కూర్చుని వెళ్ళ చనొచ్చు కదా అది పెట్టేసి వచ్చేస్తారు ఓకే ఎన్టీ అది బాబు గురి చెప్పండి అంట ఓహో తను కూడా ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంటాడు ఆ చెవులు వినపడదు మేము కూడా రెడీ అని చెప్పండి అని వచ్చారు సో ఇవన్నీ చూసేస్తున్నాను కదా సో అస్టెంట్ డైరెక్టర్ వెళ్ళి రెడీ అని పిలవడం పిలవగానే రాకపోవడం అవి ఏమన్నా ఎప్పుడన్నా అనిపించినప్పుడు ఈ డ్రామా ఆ కోపం ఇస్తే అంటాను తప్ప సో అది చూసేస్తున్న ఇదిలో చరణ్ చరణ్ ఇలా అయ్యో చరణ్ ఏంటి పాపం ఆక్సిడెంట్ తీసుకెళ్ళాం ఆక్సిడెంట్ కదా ఒక ప్రాపర్గా బాబు మార్నింగ్ ఒక సెవెన్ షూటింగ్ చేస్తారు సిక్స్ అక్కడ నైట్ వల్ల కదా ఇటు ఆల్మోస్ట్ మైనస్ టెన్ టెంపరేచర్ ప్లస్ విండ్స్ తీసుకెళ్లి పొద్దున లేకుండా తీసుకెళ్ళిపోవడం ఇప్పుడు గోల్డెన్ స్పూన్ పిల్లలు వీళ్ళందరూ చూసిన తర్వాత నువ్వేంటి నువ్వు కదా అందుకని హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అది నీకు ఫ్లెచ్ అవుతుంది ఏమైనా అప్పుడప్పుడు తెలుసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను చెప్పకపోతే నేను ఎవరి మినిట్ అంటుకుని ఉండను కదా ఇప్పుడు బిగినింగ్ టైమ్ లో ఎలా మూవ్ చేస్తే అది అది భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడుతుంది సో నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పగలను రేపు ఒక వరుసగా రెండు మూడు వరుస మంచి హిట్ ఇచ్చి పెద్ద హీరో అయిపోతే నేను కూడా చెప్పే స్టేజ్లో ఉండి చెప్పలేం కూడా మనం సో నాకు ఛాన్స్ దొరికింది సి మ్యాక్సిమం నేను రేపు ఏంటి రేపు ఏమవుతుందనేది ఉండదు ఆ నిమిషం ఏది మంచి ఏదని ఆలోచిస్తాను అది జరగడానికి ఇంకే ఏముండదు చెప్పేస్తాను అంటే అతను హీరో కదా సెట్లో మీరు అలా అడగడం అతను అతని ఎంత కొంత అతని అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ మై సన్ ఫాదర్ సన్ లాగా మ్యాన్ వస్తాను తిడుతుంటాను అడు ఊరుగా మామ అంటాడు ఇవన్నీ ఉంటాయి అయి అయిపోయిన తర్వాత అంటే పైగా నేను చేసే షూటింగ్లో నా సర్కిల్ నాకు ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉంటుంది ఇంక్లూడింగ్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళతో కూడా నేను ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో బిహేవ్ చేసినట్టే చేస్తా వాళ్ళు అన్ని తెలుసు నాకు అందరితో చాలా మంచి రిలేషన్ నాకు నాతో <laughs> 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 బికాస్ సంజు చెన్నైలో నా రూమ్ లో ఉన్నాం నేను వాళ్ళ అమ్మ నాన్న సో ఆడు నేను నా కళ్ళ ముందు ఆడు వాడు బర్త్ అంతా జరిగింది సో ఆడి పేరు కూడా నేను సంజు అని పెట్టా సంజయ్ గాంధీ ఇష్టం నాకు సో ఆ వనీరు నేను వాళ్ళు నా దగ్గర ఉన్నంత కాలం అలాగే పిలిచారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు వేరే ఇంటికి పిల్లలు తెచ్చి వేరే ఇంటికి వెళ్ళిపోయాక అక్కడికి మా ప్రాపర్ గా ఆ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ పేరు మార్చారు సందీప్ కిషన్ అని మా మా వాళ్ళ ఫాదర్ ఫాదర్ నేను పెట్టుకున్నాను ఆయన తీసుకున్న సబ్జెక్ట్స్ మీద మీ జడ్జ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది మీ కా మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది సో అంటే సబ్జెక్టు జడ్జ్మెంట్ హీ హ్యాస్ బెటర్ బెటర్ దాన్ మీ యాక్చువల్ హీ హ్యాస్ బెటర్ చాయిస్ అనమాట మంచి చాయిస్లోనే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు కొత్తగా ఆలోచిస్తుంటాడు యాక్చువల్గా ఈ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ తన సజెస్ట్ చేసింది నాకు తనతో చేసిన సినిమాని తనని నా దగ్గరికి పంపించింది కదలే ఓకే ఓకే రన్ విషయంలో ఎక్కడ తేడా జరిగింది రన్ సినిమాలో ఒక తప్పు జరిగింది రన్ సినిమా గురువు గారి దగ్గర ఉండే రైట్స్ ఆయన నన్ను వచ్చి డైరెక్ట్ చేయమన్నారు చెప్పాను కదా నాకు నాకు సార్ నాకు అంటే పోయిన ఒక పనిచేయరు నువ్వు కెమెరామెన్ చేయటా ఆ గురువు గారు వస్తే అంటే రవిని అనుకున్నాం అతను డైరెక్షన్ డైరెక్టర్ ఛాన్స్ ఇద్దాం ఇలా కూడా అనుకున్నాం అది ఎందుకో మెటీరియల్ ఏ చెప్పలా ఆ తర్వాత అది అనిల్ శంకర్ గారి చేతికి వచ్చింది అనిల్ గారికి సందీప్ సంజు అంటే బాగా అభిమానం ఈడు కూడా ఆయన అంటే చాలా లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ వన్ ఫైవ్ డే వచ్చామ ఇలాగ చేస్తానంటున్నారు ఫా ఫాస్ట్గా అయిపోద్ది వెంటనే చేసాను బికాస్ నాకు ఆ కథ ఇష్టం నేను ఆల్రెడీ దాంతో ట్రావెల్ చేస్తున్నా అనేసాను కానీ అది తప్పు అయిపోయింది అసలు ఆడియన్స్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి మేబీ నెగటివిటీ ప్రాబ్లమా లేకపోతే కాన్సెప్ట్ అబ్బుంది కాన్సెప్ట్ అది మరి మళ్ళా మేకింగ్ అంటే నేను సినిమా చూడలా చూడకుండా సో ఏమైనా మిస్ఫైర్ అయింది అలా తప్పు జరిగింది ఓకే మీ బ్రదర్ శ్యామ్కి కెమెరామెన్గా మీరు ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారు ఈజ్ బెటర్ దెన్ మీ 
మరి ఇంత ముందు మీ ఇష్టమైన కెమెరామెన్ ఎవరంటే ఏం చెప్పలేదు ఏమండి మీరు నాతో కంపేర్ చేశారు శ్యాము పలన కెమెరామెన్ అంటే డెఫినెట్ గా ఏదో చెప్తా ఇప్పుడు నాతో శ్యామ్ ఎన్ని మాటలు వస్తారని అడిగారు కాబట్టి నలభై తొంభై అంటే తనకి తొంభై తొమ్మిది ఇస్తా మరి సందీప్ శాంతో ఎందుకు వర్క్ చేయట్లేదు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాను కదా టైము డేట్స్ ఓకే ఓకే కుదరక బట్ నేనేంటంటే నేను కొంచెం మేం తీసుకుంటాను ఎక్కువ ఓకే ఓకే నేను అలా అంటే కుదిరింది తప్ప వేరే ఓకే ఓకే అండ్ ఆయనకి శ్యామ్ మీ బ్రదర్ శ్యామ్ గారికి పర్మనెంట్ డైరెక్టర్స్కి ఉన్న కొంతమంది ఉన్నారు ఉన్నట్టు వరకు పూరి గారితో రెగ్యులర్ ట్రావెల్ చేస్తారు అలా మీకు ఎవరు లేరేంటి పర్మనెంట్గా ఒక కంపెనీ కానీ డైరెక్టర్ కానీ చాలా శాడ్ ఏంటి అక్కడ తేడా మిమ్మల్ని ఒకసారి కోరుకున్నాడు మళ్ళీ కోరుకోవట్లేదా లేకపోతేవరు గురువు గారు కదా నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే గురువు గారు ఒకటో సినిమా రెండో సినిమా మూడు సినిమాలు చేసి నాలుగో సినిమా పాపం చేయలేకపోయాను ఆయన కోపం వచ్చేసింది వాడు గుండెల మీద తన వెళ్ళిపోయాడు రా అని బాధపడ్డారు ఆయన గురువు గారు ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది డెఫినెట్ గా స్వార్థం అంతే బెటర్ బెటర్ స్వార్థం ఇక్కడ గురుగారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది కాకుండా నెక్స్ట్ ఆశ ఉంటుంది కదా చెప్పాను కదా ఇందాక మారుతి గారు ఇలా ఏదో మా తెలుగు అలా 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 గురువు గారు తర్వాత మళ్ళా రాఘవేంద్రరావు సురేష్ కృష్ణ ఈవి సత్యనారాయణ వి వినాయక్ శ్రీకాంత్ అడ్డాల మిమ్మల్ని ఎక్కువగా మీరు ట్రావెల్ చేసింది వినాయక్ గారు వినాయక్తో ఎక్కువ చేసాను సురేష్ కృష్ణ గారితో కూడా ఎక్కువ చేసాను ఓకే ఓకే సో అలా అంటే పర్మనెంట్ క్యా డైరెక్టర్ లేరంటే ఏమో మేబీ ఇలా డిఫరెంట్ డైరెక్టర్తో చేయడం వల్ల ఏమో ఇంకా ఇంకా కొత్త కొత్తగా క్వాలిటీ ఇవ్వగలుగుతున్నాను ఈవెన్ ఈరోజు నేను అప్గ్రేడ్ అప్గ్రేడ్ అయి ఉండడానికి కారణం కూడా ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైరెక్టర్స్ అయి ఉండొచ్చు ఓకే ఓకే సార్ ఆల్వేస్ గుడ్ అండి ఎప్పుడు ఒక డైరెక్టర్తో కెమెరామెన్ అలా ఉండిపోకూడదు ద కెమెరా డైరెక్టర్ షూట్ చేంజ్ ఈస్ కెమెరామెన్ ద కెమెరామెన్ షూట్ చేంజ్ ఈస్ అప్పుడే ఏమన్నా కాలేజ్ కొత్త కొత్త వస్తుంటే అండ్ ఏంటి ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా చేస్తున్న సినిమా ఒక్క అమ్మాయి తప్ప ఇంకేదన్నా ఉంది అంటే పూర్తి చేసింది ఒక్క అమ్మాయి తప్ప అది యాక్చువల్ టైటిల్ ఏంటంటే ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఒక్క అమ్మాయి తప్ప ఇది నాకు ఎందుకు కనెక్ట్ అయిందంటే నేను నేను స్కూల్లో అనేవాడిని అండి ఇది ఏ మీరందరూ నా సిస్టర్స్ కస్తూరి తప్ప అని ఇది అది ఆ రాజసింహం నా దగ్గరకు వచ్చి కట్ చెప్పగానే కనెక్ట్ అయిపోయాను యూత్ఫుల్గా ఉంది బాగుంది అని కథ విన్నాను కొత్త కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ మాదాపూర్ హైటెక్ సిటీ బ్రిడ్జ్లో జరుగుతుంది సినిమా అంతా క్యాన్ యూ ఇమాజిన్ టూ అవర్స్ ఫిలిం మాదాపూర్ ఫ్లైఓవర్ మీద జరుగుతుందంటే మీరు ఇమాజిన్ చేయగలరా బాగా నచ్చేసి నాకు అది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ కథ ఒక ఐదు ఏళ్ళ నుంచి ఏడేళ్ల నుంచో అందరు కూడా చూసిన దగ్గరికి వెళ్ళింది ఈ రాజసమయం ఎక్కడ పెట్టలేదు దిగన పెట్టలేదు ఇది సందుకు నచ్చింది నేను విన్నాను నాకు నచ్చింది నేను ఇద్దరు ముగ్గురికి రిఫర్ చేశాను రిజెక్ట్ చేశారు సరే మొత్తాన్ని తయారు చేసి నేను ఉంటాను నేను దగ్గర ఉండి చేస్తాను లిమిటెడ్ బడ్జెట్లో జాగ్రత్తగా చేస్తామని ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి అంత అయితే అన్ని ఓకే అని కానీ మళ్ళీ బ్రేక్ పడింది అంటే దానికి సార్ అన్ని అయిపోయాక మళ్ళా ఇంకొక ఎక్కడో స్క్రిప్ట్లో చిన్న దగ్గర మళ్ళా బ్రేక్ ఇలా అయ్యి మొత్తానికి సెట్కి ఏమన్నా షూటింగ్ మొదలు పెడదాం ప్లాన్ చేసాం ఓకే అన్ని ప్రొడ్యూసర్ అంజిరెడ్డి అంజిరెడ్డి గారు నిజేస్తాను అన్నాడు మా వినయ్ కూడా అన్నాడు అన్న ఆయన ఏజ్కి యూత్ఫుల్ కథకి సంబంధం లేదు ఎలా నచ్చింది ఆయన కథ మామూలుడు గారు అంజిరెడ్డి అన్నాడు వినాయక్ ఓకే మొదలు పెడదాం హీరోయిన్ ముందు రకులు అనుకున్నాం రకులు డేట్స్ చాలా బిజీ అయిపోయింది మళ్ళీ వెంకటాద్రి కాంబినేషన్ అయిపోయి సెల్ఫిష్నెస్ ఎవరు కదా ఆమె డేట్స్ ఇవ్వలేకపోయింది ఈ సినిమా ఏంటంటే స్టార్ట్ చేస్తే వెంటనే ఫినిష్ చేసేది లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్లు బోల్డ్ అయిపోతాయి అండ్ సీజీ సినిమా సీజీకి ఒక మూడు నెలలు పడుతుంది సీజీ అంటే మా 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 మన బాహుబలి లేకపోతే మహిళ సీజీ కాదు హైటెక్ బ్రిడ్జ్ మీద షూటింగ్కి టూ త్రీ అవర్స్ కంటే ఎక్కువ పర్మిషన్ అవుతుంది అది ఎక్కడన్నా స్టూడియోలో సెట్ చేసి సీజీలో ఆ యాంబెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అలాంటి సీజీ సో దానికి ఎంత మీరు తీసాలి మీరు టైం ఇవ్వాలి కదా అని మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో మేము అడగనే హీరోయిన్ లేదు 
తెలుగు తమిళ ఇండస్ట్రీలో ఆ క్యారెక్టర్కి కథ అంటున్నారు మా క్యారెక్టర్ తక్కువే కదా అంటున్నారు కానీ గ్రేట్ నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను పనిచేసిన హీరోయిన్లో అద్భుతం సౌందర్య సౌందర్య తర్వాత బంగారం సమంత సమంత తర్వాత ప్లాటినం ఈ అమ్మాయి అమ్మాయి కథ ఉంది కథని ఆ అమ్మాయి కనెక్ట్ అయిపోయింది కదా ఆ అమ్మాయి వచ్చి అలా ఒక సినిమాని అలా లేపి వదిలేసింది ఆ అమ్మాయి ఒకటే మాట ఉంది కథ నాకు నచ్చింది నేను ఎంతసేపు ఉంటాను సినిమా అనేది నాకు ఇది నా సినిమా ఒక్క అమ్మాయి తప్ప ఇక అతకట్టి ఏంటి పిచ్చితో మిగతా హీరోయిన్ ఇద్దరు పాప పేరు చెప్పలేదు కానీ అందరు నాకు డార్లింగ్స్ వాళ్ళ పేరు చెప్పి వాళ్ళని ఇబ్బంది పడ్డింది కానీ అంటే సినిమాని చూసే విధానం సి డబ్బు అనేది డిఫరెంట్ ఆమె పెద్ద సినిమా డబ్బు ఇచ్చామా చిన్న సినిమా డబ్బు మనీస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లేదు ఇక్కడ ఆమె వచ్చి చేసిందే సినిమాకి అద్భుతం వీళ్ళ పేరు కానీ ఆ ఫిల్మ్ కానీ అసలు చాలా బాగా వచ్చింది సినిమా ఐ థింక్ ఈ నెలలోనే మే నెలలోనే రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం వాళ్ళు కేవలం అంటే పెద్ద హీరోయిన్ ఉండి అనగానే సబ్జెక్ట్ ఎంత బాగున్నా కూడా ఇప్పుడు సందీప్ ట్రాక్ కూడా చూసుకొని అలా కూడా నోట్ ఉండొచ్చు అందుకే అందుకే బంగారతల్ డాలింగ్స్ ఎవరి పేరు రివీల్ చేయండి ఎప్పుడు నేను గురువు గారు దాసన నన్ను కెమెరామెన్ చేశారు నాకు ఒక ఛాన్స్ వస్తే వెళ్ళిపోయింది కదా సో నేను తప్పే చేస్తాను స్వార్థం ఇక్కడ నేను ఎవరినే తప్పట్లా అది ఎవరంటే వాళ్ళది మంచి పేరు వచ్చేలా నిత్యమైన ఒప్పుకుందంటే మామూలుగా ఒప్పుకోదు బట్ నేనేమంటానంటే డెఫినెట్ ఏ అమ్మాయి చేసినా ఇంత అద్భుతంగా వచ్చేది కాదు అట్ ద సేమ్ టైం ఏ అమ్మాయి చేసినా అమ్మాయికి మంచి మంచి సినిమా చేసింది అమ్మాయి అనుకున్న 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 ఎవరు బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ లవ్ స్టోరీ లో ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ అద్భుతం స్ట్రైట్ మూవీ ఉంది స్ట్రైట్ ప్యూర్ స్ట్రైట్ ప్యూర్ స్ట్రైట్ ఒక సందర్భంలో మీరు ఏదో పెద్ద సినిమా అంజీ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అనుకుంటాను ఒక సినిమా ఒక సినిమాను చాలా చిన్న చూపుతో చూశారు ఆము అదే అది అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో నైట్ లైటింగ్ చేస్తున్నాం పాటను పడుతుంది అలిసిపోయాం పొద్దున్న నుంచి పని చేస్తున్నాం ఆ లైటింగ్ దగ్గర మా లైటింగ్ అయిపోయింది ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చుట్టుకు ఆకులు పెట్టాలి అది బాగా టైం పడుతుంది నిద్ర వస్తుంది అలా బయటకు వచ్చాయి వస్తే అక్కడ షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంది ఒక స్టేజ్ చేశారు ఒక పంజాబీ గెటప్లో పిల్లడు ఉన్నాడు సుచిత్ర అనే డాన్స్ మాస్టర్ హరియన్ మూల్ క్యారామెన్ విజయభాస్కర్ గారు డైరెక్టర్ హరియన్ అల్బో గారు రైట్ లో అయ్యిగా మూడు జూనియర్ వేసి చైర్లకి లైట్ వేసి స్టేజ్ రైటింగ్ చేశాడు అప్పుడు నాకు గర్వం చిరంజీవి సినిమా కెమెరామెన్ నేను శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ప్రొడ్యూసరు ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ గ్రాఫిక్ సినిమా మేము ఇప్పుడు నేను క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాం ఒక చిన్న ప్రౌడ్ అలా అది ఒక బుల్లి సినిమా అనగనగా అనే పాట కూడా అది ఆ సినిమాలో వెళ్ళి ఆ దూరంగా నుంచి చూస్తున్నా షూటింగ్ అబ్జర్వేస్ డైరెక్టర్ గారు ఇది ఓకే నా మీకు నా అమ్మాయి అడుగుతుంది మైక్లో ఆయన ఏమంటున్నారు తిరిగి తెలియట్లేదు మొత్తానికి చిన్న చూపు అంత పొగరు కాకపోతే వెళ్ళి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన ఒక నిమిషం వాళ్ళని చేసుకోవచ్చు కదా యాటిట్యూడ్ మనకి అయిపోయింది వాళ్ళు ఎక్కడ నేను మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాను ఆ సినిమాకి నేషనల్ అవార్డు రామోజీరావు గారు ప్రొడ్యూసర్ విజయభాస్కర్ గారు కెమెరామెన్ గొప్ప సినిమా అప్పుడు నాకు గాలి నువ్వే కావాలి నువ్వే కావాలి అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఆ ఒక్క ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఏ షూటింగ్కి ఏది జరుగుతున్నా ఒకవేళ నాకు వెళ్ళాలి నుండి దూరం నుంచి దూరం నుంచి దగ్గరికి వెళ్తాను ఆ డైరెక్టర్ బెస్ట్ ఫిషర్స్ చెప్తాను అవన్నీ చూస్తాను ఆ కెమెరామెన్ ఏమన్నా చేస్తే ఇది అది ఎందుకు చేసావు ఏంటని అడుగుతాను ఒకవేళ అందులో నేను నేర్చుకొని ఆ రోజు నా కను విప్పా సినిమాతో సో సినిమా పెద్ద చిన్న కాదు సక్సెస్ మ్యాటర్స్ అది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అనమాట అంటే ఎవరో చెప్పక్కర్లా మనం మన సర్కంస్టెన్సే మనకు అన్నీ నేర్పుతాయి నాకు ఉండే టెంపర్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ చిరంజీవి గారు లేదబ్బాయి వద్దా అబ్బాయి ఎక్స్క్యూజ్ మేన్ అబ్బాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ అని చెప్ప అని నేర్పేవారు అలాగా నాతో నాకు దాసరి అండి కమాండ్ నీ పని నువ్వు నీ పని నువ్వు సక్రమంగా చేస్తున్నావు ఎవరికి భయపడద్దు పని మీద చిత్తశుద్ధి నీ పని చేయి నీకేం కాదు మంచి షాట్ వస్తే మంచి ఫోటోగ్రఫీ వస్తే సిన్సియర్గా ఆ పని పట్ల ఉండు రామానాయుడు గారు రామానాయుడు గారు అబ్బాయి టైం అంటే టైం చోట మిగతా అనవసరం వాళ్ళు వస్తారు రారు మాకు నువ్వు టైంకి వచ్చి కూర్చున్నావు అనుకో నీకు అందరూ భయపడతారు నువ్వు టైంకి వచ్చి కూర్చో ఇలా అందరు నా అదృష్టం కొద్దీ నాకు దొరికిన హీరోలు ప్రొడ్యూసర్లు డైరెక్టర్లు మంచి అరే ఎంజాయ్ చేయి వస్తుంది ఎందుకు టెన్షను నాకందరు రారు 
సార్ సన్ లైట్ పోయింది సార్ ఐదు నిమిషం అప్పా వెయిట్ చేయి ఏంటి టెన్షన్ రేపు చేద్దాం ఇది రాఘవేంద్ర గారు ఎలాగ నువ్వే తీయాలి నేనే స్టార్ట్ చెప్పాలి కదా నేను ఓకే అంటే నీకు ఎందుకు టెన్షన్ ఇలా ఇలా అందరూ బెస్ట్ పీపుల్ నాకు నాది నా అదృష్టం నిజంగా అందరికీ నేను ఎంత ఇంతకాలం ఎందుకు రన్ అన్నానంటే నాకు ఇలాంటి పీపుల్ దగ్గర నుంచి వచ్చాను నేను సో ఎక్కువ సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు కళ్ళు కళ్ళు నెత్తికెక్కేయలేదు జ్ఞానం తేడా వచ్చిన నేను కింద కుంగిపోవాలి ఎప్పుడు ఒకలాగే ఉన్నాను సో మై లక్ నిజంగా ఏదో అదృష్టం అంతే ఇప్పుడు మీరు చేసిన కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి సార్ ఏం చేస్తున్నారు ఠాగూర్ మధు బుజ్జిది ఒక సినిమా చేస్తున్న గోపి మల్లేని పేరు పెట్టలేదు అది మే ట్వంటీ ఎత్తో జూన్ ఫస్ట్ అన్నారు అది ఒకటి చేస్తున్నాను ఇది కాకుండా దిల్ రాజ్ గారు ప్రెజెంట్స్లో బెక్కం వేణుగోపాల్ కొత్త అది అది చేస్తున్నాను మేము సంవత్సరం నేను ఒక సినిమా లేకపోతే రెండు సినిమాలు చేయలేను నేను నాకు విపరీతమైన ట్రావెల్ కావాలి సినిమాతో పాటు గబుక్కని ఇంకొక సినిమాకి వెళ్ళిపోయి అలా చేసే నేను ప్రాబ్లం సార్ రెండు మూడు అంతే మూడు అనేది సర్వ కళ్ళ చేయలేను చేయలేదు కుదరదు డేట్స్ అకామిడేట్ చేయను ఒక సినిమా మూడు నెలల సినిమా అంటే ఆరు నెలలు పడుతుంది నాకు ఆ ముందు రెండు నెలలు ట్రావెల్ చేస్తా కథ ఏంటి లొకేషన్లో అదని సినిమా అయిపోయాక రిలీజ్ వరకు ఉంటాను నేను ఓకే ఇంకా తెలుగులో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫలానా డైరెక్టర్తో చేయాలని ఇప్పుడు ఏమీ లేదంటారా కోరిక ఇప్పుడు ఉన్న డైరెక్టర్ తెలుగులో ఎవరు రాజమౌళి గారు లేదు రాజమౌళి నేను ట్రావెల్ చేసాం రాజమౌళి ఆఫ్టర్ మగధీరా నాతో చేయాలి రాజమౌళి ఎంత సంస్కారవంతుడో చెప్తా రాజమౌళి రమ నాకు ఫోన్ చేసి ఒకసారి కలుస్తా ఉంది ఎందుకన్నా రాజమౌళి కలుస్తాను అంటున్నాడు నందు నందు అని పిలుస్తాం ఎవరిని రాజమౌళి నందు నందు అని ఎందుకు నేను వస్తాను లేదు లేదు మేము వస్తాం అన్నారు మీ ఇంటర్ అడ్రస్ చెప్పమన్నారు మాదాపూర్ నెక్టర్ గార్డెన్స్ మా ఇల్లు చెప్పా మళ్ళీ ఫోన్ చేసింది ఎక్కడ కరెక్ట్గా చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చా ఉంది నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే పల్నా కాఫీ చదువు నువ్వు అక్కడే ఉన్నావు వస్తుంది నేను లేను వాళ్ళ రాజమౌళి నా ఇంటికి రావడం ఏంటి ఐ రెస్పెక్ట్ నా డైరెక్టర్ ఇప్పుడు మగదీర తర్వాత అయితే ఓకే వెళ్ళాను నేను కాఫీ షాప్కి వెళ్ళాం మేము వెంటనే ఒక సినిమా చేస్తున్నాం మగ సునీల్ హీరో ఇదేంటిది ఇంత పెద్ద సినిమాలు వదిలేసి ఇలా చిన్న దీనికి ముందు రాజమౌళి నేను రాజమౌళి ఫస్ట్ సినిమా నుంచి చేయాలనుకున్నాం రాఘవేంద్ర రావు అబ్బాయి హీరో జయసింహ అలాంటి సినిమా ఏదో పెద్ద ఇలా మగధీర్ లాంటి సినిమా అప్పుడు కుదరలే మాకు అసలు రాసిన ఎవరు కూడా తెలియదు అప్పుడు ఆ సినిమాకే అసలు రాజమౌళి ఫస్ట్ చూసే నేను జయసింహన్ అప్పుడు మన రాజమౌళి అప్పుడు చూసే ఫస్ట్ టైం కుదరలేదు తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళా ఈలోపు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మేము ఎప్పుడు అప్పుడు కలుస్తుంటాం ఇవన్నీ ఉంటాయి అంటే ఇలా అనుకుంటాం అనుకోవద్దు ఈ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమా చేస్తున్నాం ఇక తర్వాత మళ్ళీ పెద్ద సినిమా ఉంటుంది యూ కెన్ కంటిన్యూ అని అయ్యో చిన్న సినిమా ఏంటి మీరు టీవీ సీరియల్ చేస్తున్నా కూడా నేను వచ్చి పనిచేస్తాను నాకు కెమెరా ఇష్టం అది స్టిల్ కెమెరా టీవీ సీరియల్ చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా నాకు ఎప్పుడు లేదు నేను ఏదైనా పని చేస్తా నాకు పని కావాలి పని చేయాలి అది కెమెరామెన్గానే చేయాలి మిగతా ఏం నాకు ఇష్టం లేదు ఓకే అండి వెళ్ళే సోబు యార్లగడ్డ సోబి వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ సోబు నాకు ఫ్రెండ్ సరే అందరం కలిపి కర్ణాటక లొకేషన్ చూడడానికి వెళ్ళాం అయిపోయింది లొకేషన్ చూసేసాం ముందు సీట్లో కూర్చుంటాడు రాజమౌళి ఒక బుక్ తీసుకుని చదువుకుంటుంటాడు మనం ఏదో సోచి చెప్తుంటాం ఆ సినిమా ఇది ఈ సినిమా ఇది అని ఇలా ఇలా ట్రావెల్ చేసిన ఈవినింగ్ అయిపోయింది వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ ఉన్న అకామిడేషన్ అతను రిటర్న్ వచ్చి చోట అన్న మీకు ఏమి ఇష్టం మనకు ఎండలో వెళ్ళినప్పుడు ఈవినింగ్ ఏదో అదేదో అన్నాను తనే వెళ్ళి తనే వెళ్ళి తనే కొని తీసుకొచ్చి చోట అన్న అని నాకు ఇచ్చి తను గెస్ట్ హౌస్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ గెస్ట్ హౌసే వాళ్ళ వాళ్ళ పెద్ద నాన్న ఎవరిదో ఇల్లు వాళ్ళ సొంత ఇల్లు తనే బాత్రూంలో గేజ్ రాన్ చేసి ఒక టవల్ కొత్త టవల్ తీసుకొచ్చి చోటన ఇది మీకు ఇది ఈ రూమ్లో మీరు పడుకోండి ఏసీ అని ఇది సంస్కారం అలా వెళ్ళాం బట్ డేట్స్ ఆ సినిమా లేట్ అయింది నేను అప్పటికే బృందావనం బృందావనం కమిటీ అన్న దిల్ రాజ్కి ఓకే ఉండి ఇంక నేను తర్వాత ఇంకెక్కడ మళ్ళీ తర్వాత అదేం చేసాను మళ్ళీ మా తమ్ముడు అప్పు చెప్పాను శ్యామ్ని 
షామ్ వెళ్ళాడు షామ్ ట్రావెల్ చేశాడు అది పోస్ట్పోన్ అవుతూ రావడం తోటి కుదరలేదు సో అలా మిస్ అయిపోయింది రాజమౌళిని ఇందాక మీరు అడిగారు మీరు ఎవరన్నా మిస్ అయిపోయారా డైరెక్ట్లో ఆయన అక్కర్లా వన్ మంత్ ట్రావెలింగ్ నేను రాజమౌళితో వచ్చేసానే అది చాలు నాకు ఓకే నేను రెగ్యులర్గా ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్ సార్ మీకు ఈ జీవితంలో కానీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కానీ పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ చాలా బాధపడ్డ సంఘటన ఏదైనా ఇప్పటివరకు బాధపడడం ఏమి లేదు కానీ ఫీల్ అవుతుంటాను నేను ఎక్కువ ఏంటది సపోజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన అంటే జనరల్గా మనం ఫేస్ చేస్తున్న కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ వాటర్ ప్రాబ్లం మనకి చాలా ఉంది అంటే చాలా మినిమం రిక్వైర్మెంట్ మనకు వాటర్ అనేది ఎవరికైనా నీళ్ళు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నీళ్ళని ఎవరైనా వేస్ట్ చేస్తున్న కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో మోస్ట్ అంటే నేను అనేది డబ్బుని సంపాదించగలను నేను వెళ్ళి వంద రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు పదివేలు లక్ష రూపాయలు సంపాదించగలను నేను ఒక్కడే వెళ్ళి నీళ్ళు సంపాదించలేను నీళ్ళు సంపాదించడం మనం తవ్వలేము అది నేచురల్ ప్రాపర్టీ అది ఎవరైనా వేస్ట్ చేస్తున్న నీరు పెట్రోల్ కరెంట్ వేస్ట్ చేస్తున్న కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది రీసెంట్గా మనం అంటే నాకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ దొరికింది ఇవాళ నాకు మీ ఇంటర్వ్యూలో ఇది అంతా ఒక ఎత్తు అయితే నేను చెప్పదలుచుకున్నది సో మీకున్న వ్యూవర్స్ సపోజ్ ఒక లక్ష మంది అవ్వచ్చు రెండు లక్షల మంది అవ్వచ్చు నేను చెప్పేది ఆ లక్ష మందికి రీచ్ అయ్యి అందులో ఒక పది మంది దాన్ని మెయింటైన్ చేసినా కూడా హ్యాపీ అని నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నీళ్ళను వేస్ట్ చేస్తున్నారు నీళ్ళు లోటు ఉంది కరువుపై నీళ్ళు దొరకకుండా వారం నీళ్ళు కోసం వెయిట్ చేసిన విలేజెస్ ఉన్నాయి మనకి అట్ ద సేమ్ టైం రిచ్ క్లాసెస్ ప్లేసెస్లో లైక్ జూబ్లీ హిల్స్ ప్రశాసన్ నగర్ అండ్ నేను తిరిగే ఫిలిం నగర్లో కొన్ని ఏరియాల్లో డ్రైవర్స్ పైప్తో నీకు కారు కడిగేస్తూ ఉంటారు పైప్తో పార్కింగ్ ఏరియా కడిగేస్తూ ఉంటారు రోడ్డు మీద ఆ ఇంట్లో నీళ్ళని బొమ్మని వచ్చేస్తుంటాయి నాకు మనసు పాడైపోతూ ఉంటుంది అంటే అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకోలేని వాళ్ళు అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది ఇప్పుడు ఆ డ్రైవర్ తెలియదు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంటుంది కదా అది చెప్పట్లా నేను మామూలుగా మా ఆఫీస్కి కానీ లేకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్తుంటాను ఊరిన ఫ్యాన్ తిరిగిపోతూ ఉంటుంది అక్కడ ఎవరు ఉంటారు డబ్బు కడతాం కరెంటు బిల్ ఎంతో వస్తే అంత కడతాం బట్ ఈ కరెంట్ని గవర్నమెంట్ ఎంత ఖర్చు పెట్టి తీసుకొచ్చి మనకి ఇస్తుంది ఇది రియలైజ్ కావట్లా ఈ అవేర్నెస్ మనకి మన ఇండియాలో మనకు లేదు మామూలుగా బయటకు వెళ్తాను కదా నేను ఫారిన్ కంట్రీస్ కదీని ఆ తిన్న చాక్లెట్ పేపర్ కూడా ఎతికి డస్ట్బిన్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడే చిరంజీవి గారు రెండులో చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉంటారు మేము ఎవరన్నా ఫారిన్లో తినేసి పడేస్తే ఆయన వెళ్ళి తీసుకోరు మా ముందు మాకు సిగ్గేసి ఆయన తీస్తారని చెప్పి అలా అలవాటైంది సో అలా పెద్దవాడు నాకు నేను కొత్తగా నేను పుట్టినప్పటి నుంచి నాకు ఎన్ని తెలియదు తెలియదు నా పెద్దవాళ్ళు చేసిన దాన్ని నేను చూసి నేను నేర్చుకుని అది ఎందుకు అప్లై చేయట్లేదు అంతని బాధ సో అట్లీస్ట్ ఈ ఇంటర్వ్యూ వల్ల అలాంటి ఏమన్నా ఎవరి వల్ల వీలైతే ప్లీజ్ వాటర్ని వేస్ట్ చేయనివ్వకండి మీ పక్క వాళ్ళు ఎవరన్నా తప్పు చేస్తే జాగ్రత్తని చెప్పండి ఇది చూసాము విన్నాము వదిలేసాము అని కాదు మనం ఓకే మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ పరిస్థితి ఏంటి నీకు ఉన్నావు నీకు పోతే నీ తర్వాత ఏంటంటే అలా అనుకుంటే మనం ఇలా ఉండం కదా మన పెద్దోళ్ళు మనకు చేసిన వాళ్ళు మనం ఉన్నాం కదా సో ఇదొక్కటే నాకు మీ ద్వారా ఈ మీడియా ద్వారా నేను చెప్పాలి అండ్ ట్రాఫిక్లో మీరు పెట్రోల్ వేస్ట్ చేస్తున్నారు అనే డ్రైవర్లను అర్చన మా డ్రైవరు ఇప్పుడు ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం నా డ్రైవర్తో నేను కార్లు వెళ్తుంటే సిగ్నల్ దగ్గర కార్ ఆపితే గేర్లో ఉందా న్యూట్రల్ ఉందా అని అడిగేవాడి గేర్ నోట్ లే ఇంజన్ ఆఫ్ అనేవాడిని అది ఏసీ కార్ కాదు నాది ఏంటి ఇటు పినస్ నా కొడుకు ఇటు పెట్రోల్ అనుకునేవాడేమో వాడు నాకు తెలీదు ఇప్పుడు నేను ఒక వన్ వీక్ ముందు పేపర్లో చూశాను సిగ్నల్ దగ్గర కార్ ఆపినప్పుడు ఇంజన్ ఆఫ్ చేయండి అంటున్నారు నాట్ ఓన్లీ పెట్రోల్ ఆ కార్లో వచ్చే పొగ పొల్యూషన్ వాళ్ళ హండ్రెడ్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్లు మనకు తెలియట్లా మనం మనం చంపేసుకుంటున్నాం ఇది ఇది మొన్న పేపర్లో వచ్చింది పర్వాలేదు నేను ఏమన్నా అంటే అప్పుడు నాకు పొల్యూషన్ అని నేను కాన్సెప్ట్ తెలియదు పెట్రోల్ వేస్ట్ అయిపోతుందని మాత్రం నాకు తెలుసు అప్పుడు కాదు ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడైనా సరే పెట్రోల్ని సేవ్ చేయడం కానీ కరెంట్ని సేవ్ చేయడం కానీ వాటర్ని సేవ్ చేయడం కానీ మనల్ని మనం బతికించుకోవచ్చు ఇంకో పది సంవత్సరాలు బతకవచ్చు బతికించవచ్చు కదా ఆఫ్ కోర్స్ రోడ్లు వెళ్ళిపోయి చెట్లు కొట్టేస్తున్నారు చెట్లు కూడా నేను నాకు ఐఎమ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ చెట్లు మీరు ఎవరింటికైనా బతికేకి వెళ్తే ఓ చెట్టు పట్టుకెళ్ళి ఇది నాకు గిఫ్ట్ అని ఇవ్వండి మీ కళ్ళ ముందే ఆ చెట్టుని వాళ్ళ పాతేటట్టు చూడండి వాళ్ళకి ప్లేస్ ఉంటే ప్లేస్ అయితే కనీసం తొట్టులో ఉన్నా పెంచమనండి ఈ ఊరినే పవర్ బేగా బయటకు వె
to share with you people. Thank you. Meeru water din guru inchi kaak okay di meeru social responsible ke chepparu. Me particular me life lo, professional life lo, me personal life lo, me mali baad pet na incident gani. Recent ka, ne ni wakam ay tapa sandip to cinema jazz na no. Naaku chepparu ka na right man gatan. Irway irway or sanchal inchi na to na orle na to unta na. Andro shakra na purunjo orindi. Okay. Wado electrician no. अट बाग चादू कुनी चाला मंचे इलेक्ट्रिशन और सिनेमा चूसी फर्स्ट डे फर्स्ट शो पहुंचे हैं सर इस सिनेमा लाउंड है सर गले देनी काली कोटे नाजिर को सर माइंड किया नेम लोकेशन में दिख गा ने यारा शेखर कंबर ले दे रहा था अरे अकड़ उठा दो यारा यारा पकीर अरे वान अट बैड अट मच में ने� so, nenu, nen location alangkah ada orang nasu, batle skoste, nan nen choose kunta, a batle lo. Okay, okay. So, ilang ok relation ada tu nak tu. Ma lunch break lo kuda, baru skimmer petesi, ok AC petesi agla, macam ada ni ente. Macam life ni langkah kau pun. Okay. Adu, sarjana tu nak tu, adi tu. So, ini ma relation. Adu, ya shooting arus rent mood orang, cenderung mau bawa orang nak location lo. Third time, nen apa tu je si night shoot ma aku. ये तो लाइट अलग ला ये डा इडिया टेट इस टूपी टेट इस जरूरत ना डर मोल फोन मार रहा था ये टाइम में फोन मार रहा था तो फोन लेके आए पे नहीं विंड डेविंस कट चेंगे विंड डेविंस शूटिंग राने वो करना ना हमला करना वो डर राला ना देखिए माइक पे इतना ना नो पुद्ना ही पे इंदी पैकअप ही पे इंदी म Nama leh tu, umpo asal phone lu phone leh, ente apa yang tu ke susah je. Ini, ini tu love affair itu. Okay. Aina nama leh. Mas tu ke orang phone je si, ini ente, amundros ni ente bunyi, ma, sebenar shooting song je si, am mood gan tu ke mas itu je, night tu. Oh. 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 अरे ये गुत्ता सांग है। तो इधर मात्रा हम आटे मिसिंग है मात्रा। वो ने लोकेशन के लिए ब्रो ने नो ये मूड का लोकेशन के लिए ने ननु ने नो एनर्जी दिख चुका उनके जोगियल के एंबियंस से मात्रा को मंच का ने ने अपन ने एट कारा लो किंडलो इला इला चेन ये डॉक्टर ने बिठ को टाइ देंगा ये नेडो टेंटू � निका बोलूँ तो पाकर ना आलाइक ने पढ़ने चला चल डेंज रहा नू गप के आमाच छोटे नी ये बेबे यार ना पोटेस नू जात को उन्हें नू मिडनेट टेलर को गुर्दी को बैठ गप को किडनैप चेसे से चला चल डेंज रहा भी ऐसा जो क्लास ना टाइम है प्रो आर्टिस्ट क्लोज जब तीसरे दरमा को शीट पड़ता है रे इड it's a lot of missing. If you don't have a lead, you don't have to be a lead. If you don't have a lead, you don't have to be a set. If you don't have a lot of money, you don't have to be a lot of money. If you don't have to be a lot of money, you don't have to be a lot of money. If you don't have to be a lot of money, you don't have to be a lot of money. So it's a very bad incident. Okey, mai tapa shooting lor. Pule, okey mai. Okey, okey. Terus ni kan, ni personal ni, ni kan degger ni, bawa kerana sengat ni ada unduh terus. Mana anak aku tu set pos tu nak. Okey. Mana anak aku ni stage interest. Sir, ayam interest ni mak aku, ayam jeans mak aku cuci, ni lah unduh memang. Nen metras tu cuci sekarang mama letter asin nak. Mana anak aku main pinjai som. Ia drag sharam. Ilpeur, pada na, ratri, siang tu, hari gantel ke bonci silpeur. Next day, telawar tu, hari gantel ke hari gantel tu, cepat punya. Ii telawar tu, mirip gono, cigarette tu, tea tu, aina, pot pot aje. Food tu, cari kerana kunda cigarette tu, tea ni te, ya, ya, orang health tu, nas pay lepad. Doctor Stalin, mau la, aina, dekat jaya, jadi very danger tu, and ki, law pula, big tu, tu, deh ni, kacis tu, sesa, operation je, seru, apun je, alat koran, rule betam. Me, mana sah cikam, malai nelayan madre te. My mother wrote a letter to my mother. She went to health. And she wrote a letter to me. I was a very good camera man. I was a success. 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 I
నన్ను కెమెరామెన్ గా చూడాలని మీరు ఉండాలనుకుంటే మీరు మానేసి హైదరాబాద్ వచ్చి మెట్రాస్ వచ్చేయండి అవన్నీ మానేసేయండి అని నెట్ రాసాను రియాక్టివ్ వచ్చేసారు బట్ అప్పటికే స్పాయిల్ అయిపోయింది నేను కెమెరామెన్ అవకముందే చచ్చిపోయాను సరే మా నాన్నగారు నీ కెమెరామెన్ అవ్వాలి కదా మా తమ్ముడు కూడా కెమెరామెన్ చేసి అండి బోనస్ బోనస్ రీసెంట్ గా దేనికి నెమలి ఈనాడులో ఒక నెమలి ఫోటో వేసారు నీళ్లు దాకా చచ్చిపోయింది అండి నాతో నేను నెమలి చాలా బర్డ్స్ ఫారెస్ట్ లోంచి బయటకు వచ్చేసి చచ్చిపోతున్నాయి అంటే నేను చాలా ఫీల్ అయిపోయాను ఓకే ఓకే మీరు మీ బిల్డింగ్ మీద ఏమైనా వాటర్ పెడుతున్నారా మా తోటలో ఎంత పెద్ద తొట్టి పెట్టి వాటర్ పెట్టాను పైన వాటర్ పెట్టాను ఇది కాకుండా నేను మా పాత ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ధాన్యం ఆర్డర్ అశోక్ చెప్తే మ్యారేజ్ కోసం తెప్పించేవాడు ఆ ధాన్యాన్ని అంతా తీసి పిచ్చుకులు ఉంటాయి కదా వాటికి అంతా వేస్తా వేసేవాడిని అక్కడ మా ఇంట్లో నాకు ఇష్టం బేసికల్గా అంటే వాటికి ఎవరు పెడతారు అని మా ఇంట్లో నేను మొక్కలు పెంచడానికి మెయిన్ రీజన్ నా వెనకాల ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ప్లేస్లో పెద్ద ప్లేస్లో మొక్కలు పెంచుతున్నాను పువ్వులు మొక్కలే పెంచుతాను ఎందుకో తెలుసా చిన్న చిన్న బర్డ్స్ అర్లీ మనిషి తేంది అవుతాయి అందులో అది చూసి నేను ఎంజాయ్ చేస్తుంటాను అండ్ మన వల్ల అంటే బయట అందరూ ఈ ఈ అంతరించిపోతున్నాయి అంతరించిపోతున్నాయి అంటున్నారు కదా మనం చేయాలి అవన్నీ నేను అవేర్నెస్ నాకు బాగా నాకు చాలా ఇష్టం కూడా నేను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిన బర్డ్స్ గిడ్స్ కనిపెడితే వాటిని ఫోటోలు తీసుకోవడాలు అన్నీ చేస్తాను నాగార్జున గారు ఆజాద్ షూటింగ్కి జూబ్లీస్ టెంపుల్లో షూటింగ్ చేస్తుంటే పావురానికి రెక్కలు పెక్ తెచ్చేసారు ఆయన కోపం వచ్చేసి మీ సినిమా అట్ట ప్లాప్ అయిపోద్ది అని తిట్టారు ఎవరు 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 చేశారు ఎవరన్నారు ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఓహో ఐపీకేసీ ఎసిరేసారు షార్ట్ అయిపోయింది ఆయన చూసారు అది హీరోయిన్ వెళ్తుంటే హై స్పీడ్ వాళ్ళు వేసారు అప్పుడు నాకు తెలీదు నాకు లేదు ఎవడరా అది చేసింది మిస్ సినిమా ఇలా చేస్తే మిస్ సినిమా అట్ట ఫ్లాప్ అయిపోద్ది అన్నాడు తనే కదా హీరో తన అవకాశం ఓకే నువ్వే కదా హీరో అట్ట ఫ్లాప్ అవుద్ది అనుకున్నాను నేను ఆయన్ని ఆయన్ని ఓకే ఎక్కడా కుక్కనే ఎవడరా అని లేచి చూసేవాడు ఆయన మరి ఓవర్ యాక్షన్ అనుకున్నాడు నేను ఇప్పుడు నేను కుక్క కొంటే కోపం ఏ ఎవడ కొడతారా కొట్టద్దు కుక్క వస్తుంది షార్ట్లోకి ఓయ్ విడిపోతుంటారు ఇలా పరిగెట్టుకుని మెహర్బాని కొట్టద్దు రా నోరు లేదని తెలీదు ఉండండి దాన్ని నిలిపోద్దు నిలిపోద్దు అని అది లేక షార్ట్ తెస్తా అది మన మనకి పుట్టుకతో వచ్చేవు సో ఆయన ఆయన చూసాను నేను ఇప్పుడు నేను బాగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను సో ఇప్పుడు నేను ఆ పనిలో ఆ పనిలో అంటే నాకు వీలైనంత వరకు ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా అమలా గారి బ్లూ క్రాస్ వెళ్తుంటాను నేను రెండు రోజుల ముందు హన్సిక్ అనే చైల్డ్ హార్టెస్ట్ ఫాదర్ ఫోన్ చేసాడు నాకు అంతకుముందు బెల్లం కొండ సురేష్ ఆఫీస్ నుంచి ఆడ ఆఫీస్ నుంచి ఇలా ఫోన్ పెద్దం గుళ్ళో మేకను కోస్తున్నాం పోయి నేను రాను నేను రాను నువ్వు మేకను కోస్తే సినిమా హిట్ అయిపోద్దా మీ సినిమాలో కంటెంట్ ఉండాలి మీ సినిమాలో మ్యాటర్ ఉండాలి అప్పుడు మేకను కోస్తే అయిపోద్దా నేను రాను అని తిడతాను మా మేనేజర్ని వాళ్ళని పిలిచి ఫోన్ చేస్తారు సార్ వస్తున్నారా అని తిట్టేవాడిని నిన్న రెండు రోజుల ముందు హన్సిక్ ఫాదర్ ఫోన్ చేసి సార్ ఎవరు నేను హన్సిక్ ఫాదర్ వాళ్ళు చెప్పండి ఏంటి సార్ పెద్ద ముగ్గుల్లో మేకను కోసం నేను రాను నేను రాను పెద్ద ముగ్గుల్లో మేకను కోయండి ఎవరు చెప్పాడు మీ ఇంట్లో భోజనం పెడతా వస్తా నేను రాను నాకు ఇష్టం ఉంటుంది పెట్టేసి ఫోన్ అంటే నువ్వు తిన తెలియదు నాన్న ఇస్తే నువ్వు మిగుతున్నావు అని నన్ను అనొచ్చు అదే అడుగుతున్నాను స్లో ఎస్ మీరు అవ్వక్కర్లేదు నాకు తెలుసు తగ్గిస్తున్నాను స్లోగా మానేస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఇచ్చాను బట్ ఎందుకో నా కళ్ళ ముందు దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆడ ఓకే ఓకే మళ్ళీ సినిమా విషయానికి వస్తే మీరు ఒక సందర్భంలో మీకు జగపత్ బాబు గారు గాయం కాంబినేషన్ ఏదో వచ్చింది వర్మ గారు జగపత్ బాబు గారు కాంబినేషన్లో గాయం సినిమా వచ్చింది అవును కేవలం జగపత్ బాబు హీరో అని చెప్పేసి మీరు రిజెక్ట్ చేశారు ఆ సినిమాని అలా కాదు అయ్యేం కాదు కానీ జగపతి బాబు నా ఫస్ట్ హీరో ఒక్క నిమిషం మిస్టర్ మిస్టర్ కాంట్రవర్షియల్ మ్యాన్ డోంట్ పుల్ మే ఓకే నేను చెప్తా జగపతి బాబు నా రగులుతున్న భారతంలో నా హీరో ఎంతకంటే జగపతి బాబు మా సీరియల్లో మా హీరో తెలీదు మా సీరియల్లో జగపతి బాబు హీరోకి నా వైఫ్ హాయిల్ రాయించి గెటప్ పెట్టిస్తే రాము వచ్చాడు సెట్కి భలే ఉన్నాడు జగపతి బాబు చౌదరి అంటారు చౌదరి భలే ఉన్నాను నువ్వు అన్నాడు ఏదో గాయంలో జగపతి బాబు గెటప్ అలాగే ఉంటుంది అది జగపతి బాబుకి నాకున్న రిలేషన్ ఇప్పుడు గాయం సినిమాకి 
నేను గురువుగారు దాసన సినిమా సారథి స్టూడియోలో జరుగుతుండగా మీకు ఇంతకు ఎవరితో కోరికలు ఉన్నాయని అన్నారు అప్పుడు నాకు రాముతో చేయాలని కోరిక నాగార్జునతో చేయాలని కోరిక బికాస్ జగపతి బాబుతో నాకు అయిపోయింది ఆయనతో చేసేసాను మిత్రులు బాగా జల్ల ఇద్దరు సేమ్ మెంటాలిటీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఏర్లకట్ట సురేంద్ర వచ్చి రాము డైరెక్టర్ మా మన బ్యానర్లో సినిమా సూపర్ అండి వెరీ గుడ్ ఎప్పటి నుంచి అన్న ఓకే ఎవరు హీరో చెప్పదు నాగార్జున కదా అన్న తర్వాత సినిమా చేద్దాం నాగార్జున కొద్దండి రామ్ బిట్ అన్నాడు ఓకే కట్ జయబరి కిషోర్ గారు రామ్ వచ్చి కిషోర్ గారు అదే రోజుని రామ్ వచ్చి కిషోర్ గారు రమ్మన్నారు బయట ఉన్నాడంటే వెళ్ళా కార్లో కూర్చున్నాక మన సినిమా చేస్తున్నాం ఎవరు డైరెక్టర్ ఈవీ సచ్ ఈవీ సచ్ రామ్ గోపాల్ అంతా బాగుంటుంది కదా హీరో ఎవరు నాగార్జున ఎలా ఉంది అన్నది అందుకే అండి అక్కడ ఆల్రెడీ చేశారు కాబట్టి జయపతి బాబు గారు లేదన్నది నా ఉద్దేశం అంటే నా నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అంటే అంత ఫీల్ అయిన వాళ్ళు మరి మీరు రెగ్యులర్గా చేస్తున్నారుగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో కావచ్చు ఇంకెవరితో రెగ్యులర్గా చేస్తున్నా అక్కడ బోర్ రావట్లేదు మీకు ఎక్కడ బోర్ వస్తుంది అందరితో చేసుకుంటూ వస్తున్నాను కదా అంటే నేను కంటిన్యూస్ చేస్తున్నారు ఒక హీరోతో రెండు మూడు సినిమాలు చేస్తున్నా మై డర్ ఫ్రెండ్ అప్పుడు టేక్ ఆఫ్ టైం టేక్ ఆఫ్ టైంలో ఒక పెద్ద ఒక రామ్ గోపాల్ వర్మ అంటే భయంకర క్రేజ్ ఆ టైంలో నాకు రాముతో చేయాలని ఉంటుంది ఓకే కదా నాగార్జున గారు అంటే ఒక టాప్ అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ కదా జగపతి రావు చేసిందిగా నాగార్జున గారు అవగానే ఉంటాను వెంకటేష్ బాబు అంటాను వెంకటేష్ అవగానే ఉంటాను చిరంజీవి అయితే బెటర్ అనుకుంటా ఇలా మనకు ఉంటుంది కదా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎస్ ఇది అంతే సో ఈవీ గారితో కంటిన్యూ చేశాను వీవి గారు నేను చిన్నప్పటి నుంచి క్లోజ్ ఓకే ఫైనల్ క్వశ్చన్ టాలెంట్ ని మీరు ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఒక టెక్నీషియన్ కావచ్చు ఒక స్టోరీ రైటర్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే ఎవరైనా సరే ఎన్నో రికమెండేషన్ రికమెండేషన్ ఉన్నా లేకపోయినా ఎవరైనా సరే నాకున్న టైంలో ఒక టైమ్ లో వాళ్ళని పిలుస్తాను నేను వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేస్తారు వాట్సాప్ లో ఉన్నావా అని ఫోన్ చేయని ఉన్నావు నీ ఫోన్ చేస్తే నీ కాల్ వేస్ట్ ఫిఫ్టీ ఎన్పీ ట్వంటీ ఎన్పీ అంత అవుద్ది నువ్వు నాకు కాల్ చేయొద్దు నువ్వు వాట్సాప్ లో నాకు మెసేజ్ పెట్టు నేనే నీకు ఫోన్ చేస్తాను అంటాను ఆడు ఒక నెల పెడతాడు రెండు నెలలు పెడతాడు మూడు ఐదు నెలలు పది నెలలు కూడా అవుతాయి బట్ వన్ ఫైవ్ టైం చూసుకుంటాను నేను తిరిగి వాళ్ళకి చేస్తాను రమ్మంటాను కూర్చుంటాను ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ వాడు నచ్చకపోతే ఇమ్మీడియట్లీ లేచి వెళ్ళిపోమంట నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు ఏం పిగుదామని వచ్చావు నువ్వు ఇలాగే తిడతా ఇది నువ్వు నాకు చెప్పి ఇది నువ్వు సినిమా తీసేద్దావనా అలా అని తిడతా ఆ బాగుంటే చాలా బాగా చేసావు ఇప్పుడు నీకు ఎవరు హీరో బెటర్ పలా పలా హీరో అంటే కష్టం ఎందుకంటే ఆయన మూడు సినిమాలు యాక్సెప్ట్ చేసాడు నేను నాను మరి నువ్వు అప్పుడు దాకా ఆగుతావా లేదు సార్ పరీక్షించుకో సరే అయితే ఆయనతో మాట్లాడతాను వీళ్ళు చెప్పు కానీ ఆ హీరో ఎవరైతే వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తారు అవి తీజ చెప్తారు అవి తీజ ఎవరైతే వాళ్ళు లేదు అబ్బాయి నేను ఆల్రెడీ అంటే ఓకే ఇలా ఉంటుంది నా రిలేషన్ నా ఇది ఎవరైనా సార్ డాన్స్ మాస్టర్ కానీ ఒక రైటర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ ఎవరు వచ్చినా అందరికీ టైం స్లాట్ ఇస్తా ఎందుకు చేస్తానంటే అది కూడా చెప్తాను మీకు మా నాన్నగారు ఒక నూతన ప్రసాద్ గారు రావు గోపాల్ రావు గారు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని నన్ను మెడ్రాస్ పంపించారు నేను మెడ్రాస్ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ నాకు టైం అకామిడేట్ చేయలేకపోయారు వాళ్ళు మా నాన్నగారికి చేసిన ప్రామిస్ని దే ఆర్ నాట్ ఎప్పుడు ఫుల్ఫిల్ బికాస్ దే ఆర్ వెరీ బిజీ ఆ టైంలో నేను తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోకుండా కేసరి గారిని కలిసి దాసు నారాయణ గారి ఇంటికి కేసరి గారు దాసు నారాయణ గారి ఇంట్లోనే ఉండేవారు దాసు నారాయణ గారు సోయాన సిస్టర్ సన్ మేనల్డ్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయనకి మా ఊరు వచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా పరిచయం చేశారు ఇలాగా అంటే అప్రెంటిస్గా మా ఊళ్ళోనే ఒక ముప్పై రోజులు పనిచేశాను బడాయి బాస్ అనే సినిమా సీను బయట వాళ్ళ మామ ప్రొడ్యూసర్ దానికి ఏంటన్నారు సార్ ఇలాగా ఇలా వచ్చాను సరే అయితే రేపు పొద్దున్న అన్నారు మార్నింగ్ వెళ్తే ఆయన స్కూటర్లో నన్ను నెక్కించుకుని దేవర్ ఫిల్మ్స్ తీసుకెళ్ళి ఈయన్ని మీ దగ్గర అప్రెంటిస్ పెట్టుకోండి అన్నారు ఎవరు ఎవరు ఎంత పై అయినా అడిగారు తమిళ ఎంత తంబి అని అడిగిన నాకు తమిళ్ రాదు తంబి అనేది అర్థం ఉంది అది విన్నా నేను ఆయన చెప్పింది ఒక రెండు నెలలు పోయాక మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా ఎందుకు వచ్చావు అన్నారు నన్ను పంపించట్లేదు అన్నారు ఎందుకు పంపించట్లేదు అక్కడ మేనేజర్ తెలుగు అయినా నేను తెలుగు వండి నన్ను పంపితే ఆయన ఆయన కావాలని పంపాడు అనుకుంటారు అంటే నా ఎదురు కూడా ఆయన ఫోన్ చేశారు వాళ్ళకి ఓకే మీరు ఎందుకు పంపట్లేదు అంటే యూనియన్ కార్డ్ లేదన్నారు వాళ్ళు అంటే నువ్వు యూనియన్ కార్డు వెళ్ళు ట్రస్ట్ ఫోన్లో ఉంటుంది రికమెండ్ చేయాలి కాబట్టి కెమెరామెన్ నా పేరు చెప్పు అప్లికేషన్ దీన్ని సంతకం పెడతాను అప్లికేషన్ ఆయన సంతకం పెట్టారు నేను వెళ్ళి యూనియన్లో మెంబర్ అయ్యింది అక్కడ సీక
అట్లీస్ట్ ఆయన నాకు చేశారు నేను కొంతమంది చేయాలి కదా అంతే నన్ను నాకు ఇది నేను ఎవరికో నేను ఎవరికి బాకీ లేను ఎవరికి చేయాలి కాదు ఆయన భగవంతుడు నాకు మా అమ్మ నాన్న తర్వాత ఆయన భగవంతుడిగా నాకు ఆ పని నా నేను ఆ పనిలోకి వెళ్ళడానికి మార్గదర్శకం ఆయన అయ్యాడు సో ఆయన విధులు ఆయన ఫుల్ ఆయన ఆయనకి చేయాల్సింది నేను చేస్తాను మీరు సహాయం చేయడం వల్ల ఈరోజు మార్కెట్లో ఎంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు సహాయం చేయరని కాదు చెప్ప అంటే పేర్లు చెప్పొద్దు నాకు ఉన్నారు బాగున్నారుగా బాగున్నారు బోల్డ్ మంది లైట్ మెయిన్ ఉన్నారు బోల్డ్ మంది సౌండ్ అసిస్టెంట్స్ ఉన్నారు బోల్డ్ మంది ఎక్కువ వర్కర్స్ ఉన్నారు మేకప్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా మంది ఉన్నారు నేను చాలా మంది మర్చిపోతే వాళ్ళే వచ్చి చెప్తారు నాకు ఆ రోజు వస్తేలా కదా ఇలా మేనేజర్లో ఎక్కువ నా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉంటారు ఓకే ఓకే అలా ఓకే ఫైనల్గా ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు ఏం చెప్తున్నారు ఒక మాట చెప్పేసి మాకు ఇద్దామని ప్రేమించండి ప్రేమించబడండి ద్వేషం ద్వేషించొద్దు అందరినీ ప్రేమించాలి అందరి చేత ప్రేమించబడాలి మనుషులను అమ్మాయిలను అందరి అమ్మాయిలని ఫస్ట్ అమ్మాయిలే కదా అమ్మ కదా అమ్మ వల్లేగా మనం ఇలా వచ్చాం సో అమ్మతో స్టార్ట్ చేసి ఓకే అమ్మాయిల దాకా వెళ్ళి తర్వాత నాన్నతో స్టార్ట్ చేసి బాబాయిలో మా అమ్మాయిలో అన్నయ్యలో తమ్ముళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అందరిని ప్రేమిద్దాం నాట్ ఓన్లీ మనుషులు అందరినీ అన్నింటినీ ప్రేమించాలి అందరితో ప్రేమ పొందాలి అంటే ఇది వర్క్ తెలియదు నాకు నా ఎక్స్పీరియన్స్ నన్ను అడిగారు కాబట్టి నాకు ఆ చెప్పే ఏజ్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం కార్ టక్కునట్టుగా వచ్చేసింది గొద్దపై ఆగాం అంటే ఎలా ఉంటుంది నవ్వుతూ అంటే ఎలా ఉంటుంది వెరీ సింపుల్ ఒకసారి నవ్వుతే ఆడు నవ్వుకుని వెళ్ళిపోతాం కదా గుద్దుకోలేదు కదా ఆడిని తిట్టేసి మనం తిట్టేసుకుని అరిచేసుకుని బీపీ పెరిగిపోయి హెల్త్ పాడైపోయి ఇదే మీరు ఎందుకు షూటింగ్లో అప్లై చేయరు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అదే కదా చేస్తున్నాను అదే చెప్పాను ఇప్పుడే నా ఏ ఇప్పుడు నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదేనా ఇప్పుడు చేస్తున్నాను చేస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఏం లేదు ఇలాంటివన్నీ ఇవన్నీ అప్పుడు నాకు చిరంజీవి గారు చెప్పేవారు ఓకే ఓకే సో అప్పుడు చెప్పేటట్టు ఆ సోదులే అని ఉంటుంది కాదు కదా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాం సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఇప్పుడు నేను చూస్తాను ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా నేను ముందు ఉంది కారణం అది ట్రాఫిక్ వెళ్తుంది వెనకాల హార్న్ కొడతా ఉన్నాడు ముందు వెళ్ళాలి కదా అండ్ ఇంకా హార్న్ కొడతాడు కార్ దిగి బ్రదర్ నేను ముందు వెళ్తే అది ప్రాబ్లం క్షమిస్తావా లేకపోతే కొంచెం పక్క పెట్టాను ఆడికి అర్థం కావట్లేదు నేనేం మాట్లాడుతున్నాను హిందీ అతను ఏంటి ప్రొక్లీన్ రోట్లుగా వాడు ఓకే బట్ ఆడి బ్యాటర్ కన్వే అయింది ఎందుకంటే నేను కోపంతో అనలేదు వెళ్ళి నేను జిమ్ నుంచి వస్తున్నా సో అంతే నవ్వుతూ ఏమన్నా సాధించేసండి ఎందుకు వచ్చింది ప్రేమించి అమ్మాయిలు అని నన్ను అది కాంట్రోల్ చేసే హెడ్లైన్ చోట నాయుడు అమ్మాయిలనే ప్రేమించమన్నాడు అది నా ఆవిడ చూసి మళ్ళీ ఆవిడ నన్ను రెండు పీకి ఇది అవసరమా ఎవరైనా ఎప్పుడైనా గొడవపడ్డారా మీరు గొడవ పడకపోతే కలిసి ఉండలేము అది ఈ రోజు ప్రేమించేసుకుంటే బోరు కొట్టేస్తుంది ఎప్పుడు ఎప్పుడు లవ్లో ఆ చిన్న ఇది ఉండాలి చిన్న చిన్న ఉప్పు కారాలు ఉంటేనే టేస్ట్గా ఉంటుంది అంతసేపు స్వీట్ తింటే బోరు కొట్టదు బయట జనాలు మిమ్మల్ని అంటే మాకు ఇప్పుడు ట్రాఫిక్లో దిగారన్నారు కదా గుర్తుపడడం జరుగుతుంటారు గుర్తుపడద్ది ఫిలిం నగర్లో ఒక వాటర్ లారీ వాడు ఇలాగే సేమ్ నేను కార్ ఆపాను ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది నేను ఆపాను డమ్మని వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే నేను డోర్ తీసి దిగబోతుంటే ఇంకో కొండ వెళ్ళిపోతాను వీడిని చూసి ఆపంటే ఆపట వెళ్ళి ఆ లారీ వాడిని పట్టి తిట్టే తాళం తీసేసి నాడు నన్ను కొట్టడానికి వచ్చాడు నలభై మంది వచ్చాడు కొట్టారు నేను చేసింది కరెక్ట్ కదా గుర్తుపెడతారు ఎందుకు గుర్తుపెట్టరు ఇందాక నేను జిమ్ నుంచి వచ్చి ఉండాడు నాకు గుర్తుపెట్టి ఉండాడు ఎందుకంటే చెమట పెట్టేసి జుట్టు అంత ఇది ఎలా ఉన్నాను మేబీ మంచి చేస్తే సపోర్ట్ వస్తుంది డెఫినెట్గా అది కరెక్ట్గా ఉండాలి మనం రూడ్గా వెళ్ళకుండా ఓకే ఎనీవే ఇంత రూడ్గా కనబడే ఇంత ఏమంటారు అపియరెన్స్లో కానీ బిహేవియర్లో ఇంత రూడ్గా కనబడే చోట అన్న అంటే నేను రూడ్లో నా అపియరెన్స్ కనబడతానా గెటప్ మార్చారు ఇప్పుడు చోటా గారి వెనక ఇంత పాజిటివ్ యాంగిల్ ఉన్నదని ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మాకు తెలిసింది ఎనివే అంటే ఇందులో ఒక విషయం చెప్తా పుట్టగానే అందరూ మహాత్ములు అయిపోరు ఎస్ పుట్టగానే నేను చాలా గొప్పని అబద్ధాలు చెప్పలేదు పాజిటివ్ కాదు నేను కూడా వెరీ ఆరగెంట్ రఫ్ టఫ్ అన్ని వరస్ట్ ఫిలో ఎక్స్పీరియన్స్లో వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పేస్తానంటే రేపు ఈ ఏజ్ వాళ్ళకి అర్థం వచ్చిందని చెప్పేది మేబీ ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు వాళ్ళకి ఏంటి సోచి చెప్తున్నాడు అని అనుకోవచ్చు కానీ మీరు ఇప్పటి నుంచి అప్లై చేస్తే మీ హెల్త్ బాగుంటుంది మీ సొసైటీ బాగుంటుంది మీ సరౌండింగ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి అవన్నీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం మీరు అప్లై చేయడం కరెక్ట్ అండ్ ఐ డ్రీమ్ ఇంటర్వ్యూస్ మీద మీ
ఈ ఐ డ్రీమ్ అనేది చిన్నప్పుడు విడిపోయిన తల్లి పిల్లలు కల్పిస్తుంది లేకపోతే ఎక్కడో విడిపోయిన లవర్స్ ఎక్కడి నుంచో వాళ్ళని కలిపి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఏమైనా ఉందేమో ఈ ప్రోగ్రాంలోనే ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి అంటాడు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు ఆ అమ్మాయికి ఆ అబ్బాయి చెప్పుకోలేడు ఇద్దరు పెళ్లి లేపి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఎప్పుడో ఎక్కడో కలిసేది కలిసి ఆ చిన్నప్పుడు ఉన్న ముచ్చట్లు మాట్లాడుకుంటూ అందులో ఉన్న ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉన్నాయి ఇలా మన ఊహలు ఇన్ని ఊహించుకుంటే ఇది అంతా చోట ఎవరైనా ఏదో ఇలాంటి కాంట్రవర్సీస్ అన్ని ఇదిలా ఉంది ఇలా ఉంది అని నేను చిన్న టెన్షన్ పడ్డాను బికాస్ మనం ఎప్పుడు ఎక్స్టెంపుల్లో ఏదో అనేస్తామో అని తెలియదు సో నేను ఎప్పుడు ఏమంటానంటే మీరు ఇంత రఫ్ అండ్ టఫ్ అన్నారు ఇది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏం వచ్చింది కాదు నన్ను నేను మా నాకు నేను పెంచిన చేసిన చిరంజీవి గారు కావచ్చు దాస నారాయణ గారు కావచ్చు నేను నా భార్య కావచ్చు అంటే నేను వీళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అనే నమ్మే అందరూ దగ్గర నుంచి నేను పికప్ చేసిన థింగ్స్ ఇవి అదే ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు చెప్తే నేను చిన్నప్పుడే మా నాన్నగారు చెప్తే ఇంకా బాగా చదువుతుంది ఇంకొక ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళేవాడినేమో అదే అదే అవతార్ సినిమా ఆయన తీసి నేను ఇంకొక సినిమా తీసేవాడు ఆ రేంజ్లో చదువుకుని ఉంటే సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు జంతువులను ప్రేమించాలంటే నాగార్జున గారు దగ్గర పికప్ చేశారు పికప్ చేశారు ఒక షాప్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఓకే అది చెంది నో ఎక్స్క్యూజ్ మీ క్యాన్ ఐ సీ దిస్ అని అడగాలి ఓకే ఇట్స్ ఓకే అని అడగాలి అని ఒక హంబుల్నెస్ చెంది గారి దగ్గర పికప్ చేశాను ఒక కమాండ్ అనేది దాసు నారాయణ గారి దగ్గర పికప్ చేశాను అసలు ఇన్ని ఇలా అన్ని చూసి నేర్చుకున్నాను నేను సో నాకు ఇలాంటి ఒక మంచి అవకాశం వచ్చి ఇప్పుడు నేను అందరినీ చెప్పడానికి నాకు ఛాన్స్ అవుతుంది మేబీ మై ఏజ్ సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మీ ఛానల్ చూసే ఆడియన్స్ నేను ఏం చెప్తానంటే నాలాగా మీరు ముప్పై ఐదు నలభై దాకా నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టకుండా ఇంకో ఎర్లీగా మీరు నేర్చుకోవడం మొదలు పెడితే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఒక మంచి టైం వచ్చేసరికి ఇంకా ఎక్కువ మందికి విషయాలు తెలుస్తాయి సో ఇది అంతే ఇది ఇచ్చి పుచ్చుకోవడమే కదా కాంట్రవర్సీ ఇంటర్వ్యూస్ అంటారు కాంట్రవర్సీ ఇంటర్వ్యూస్ కాదు కానీ టు క్రియేట్ ఇంట్రెస్ట్ నేను అలా చేస్తుంటాను అందులో ఏదో ఏదో ఒకటి వస్తుంది ఒక ఒక హెడ్ లైన్ వాడిని చోట ఆయన కొట్టబోయేడట ఆమె ఆపుతాడు ఎవరిని ఎందుకు కొట్టబోయాడు ఎవరిని ఎవరిని కొట్టబోయాడు ఎందుకు కొట్టబోయాడు నా ఏం కొట్టబోయి చూస్తే అందరూ కొట్టబోయేది అనేది గుండెలు ఉంటుంది మిగతా అంటే సో టు అట్రాక్ట్ యువర్ కొంచెం మంచి చెప్పడానికి కొంచెం మసాలా యాడ్ చేయాల్సిన విషయం తప్పకుండా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ ఇవ్వండి తప్ప మేము కూడా ఫిల్మ్ టేజర్ కట్ చేస్తాం బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది లవ్ స్టోరీ వదిలేసి వాడిని ఎగిరి కొట్టాడు ఎగిరి డమ్ 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 అని పడతాడు కమింగ్ సూన్ అని సో యు ఆర్ హ్యాపీ విత్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు చెప్పడం అది ఏంటో వచ్చాక అది ఎక్కడ ఏది ఎవడో ఫోన్ బాగుంది నన్ను ఎలా ఎవడ తిట్టి నన్ను అప్పుడు నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి లేకపోతే ఫోన్ చేసి బ్యూటిఫుల్ గా నువ్వు చాలా బాగా చెప్పావు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పావు అంటే మీకు ఒక ఫ్లవర్ బగ్గి పోతాను డెఫినెట్ గా మీకు ప్లస్ తప్పించి మైనస్ కాదు నేను మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటున్నాను ఎనిమిది సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ ఇంత టైం స్పెండ్ చేసి త్రీ అవర్స్ ఏం చేస్తాం బాబు బ్లాక్ మెయిల్ చేసి తీసుకొచ్చారు